mamangu kwa jina naitwa Hadija ni binti wa katika familia ya watoto watano huko mama yangu akiwa mjamzito mama yangu pamoja na wadogo zangu wao wanaishi jini Mwanza mimi nikiwa naishi na mama yangu mdogo Tabora nyumbani kwetu maisha sio mazuri hata kidogo yani tunaishi maisha magumu sana naweza kusema ni kwa sababu ya kukosa baba maalum sisi nyumbani kila mtoto ana baba yake nikiwa binti wa kwanza wa mama yangu kulingana na ugumu wa maisha baada ya kumaliza darasa la saba nilishindwa kuvumilia kuendelea kukaa nyumbani ila hali nilikuwa najua naweza kuchakarika ili nimsaidie mama katika hili na lile basi bana nilipomaliza darasa la saba nilimwomba mama yangu mdogo anaishi Tabora anitafutie kazi wala hakubisha hakuwa na iana alifanya kama nilivyomuomba baada ya miezi miwili nikatumiwa na uli lengo ni kwenda kufanya kazi za ndani nilipotaftiwa sikuichezea fursa nilichangamka haswa nikajiwahi kwenda huko Tabora nakumbuka nilifanya kazi vizuri tu kwa mshahara shilingi 1030 za kitanzania kila mwezi japo haikuwa kubwa lakini angalau ilimtosha mama yangu kwa mwanzo tu lakini huu mwaka wa tatu ulifuata tayari nilikuwa nimekua yani umri ulikuwa umeongezeka Niliona mshahara na ulipwa ni mdogo na kazi nazofanya ni nyingi. Nikamwomba bosi wangu niongeze kidogo tu, angalau elfu kumi ili elfu arobaini jumla. <laughs> Hakuwa tayari mwanamke yule. Nikaanza kufokewa na kuambiwa nimejua pesa, nimetakata na kujua mji. Cha kufia nini? Mama yangu mdogo akanitoa akasema asione anafanya kazi kwa mtu bila manufaa ya maana. Huu kwa mwisho mimi kufanya kazi za ndani. Wakati huo nilikuwa na umri wa miaka saba. Mama yangu mdogo alikuwa muuza samaki sokoni, hivyo akaniomba niwe naenda naye ili nijifunze biashara mdogo mdogo huku akinifundisha kazi. Nilikuwa mtifu kwake wala sikuwa na kisirani. Nilijituma na kujipa moyo. Nilimwomba baba ambaye ni mume wa mama yangu mdogo aweze kunipa mtaji. Hakusita alinipa mtaji wangu mdogo nianze kufanya kazi chini ya uangalizi wa mama yangu mdogo mpaka hapo nilikuwa nimefika umri wa miaka 20 nilikuwa nafanya kazi hiyo hiyo ya kuuza samaki bana we maisha si ndo haya <laughs> naingiza kafaida kangu 80 kila mwezi na mtumia mama 1500 mimi nabaki na 1030 bila kubugudhi mtaji nakumbuka siku moja ilikuwa Ijumaa nakaa kwa mama yangu mdogo kumbuka sisi ni waislam na Ijumaa ndio siku pekee tuliyotengaswa hakuna kwenda kazini kabisa tunashughulika na usafi wa hali juu kwa kukaa wiki nzima bila kufanya usafi Ijumaa ndio siku ambayo siwezi kuisahau kwani safari yangu mpya maisha ilianzia hapo nilitoka kuchota maji katika kisima cha jirani maana idara ya maji walituamria kipindi hicho Maji alifuruliza wiki karibia mbili hayatoki na kila siku tulikuwa tunaoga familia nzima alafu tulikuwa tunakaribia watu mbili unadhani mchezo tanki la maji tulikausha ndani ili bidi tukomboleze tu lita elfu tatu lakini hazikutotosha kabisa e halo ndio anarudi sasa hivi ongea naye lakini kwa utulivu dadangu si unajua kwa sasa binti yako anajua afanyalo Alikuwa ni mama yangu mdogo, alikuwa anaongea na simu. Bila kuuliza, nilijua ni mama yangu tu huyo. Na hizo alipigia na simu, na alimpigia simu baada ya na alimpigia simu baada ya simu yangu kupigwa bila kuwa na matokeo ya kupokelewa. Ni mama. Nilimuuliza mama mdogo akaitikia moja kwa moja, huku alikuwa anasubiri nimalize kutoa ndoa ya maji. Ongea naye, kwanza umechelewa kurudi. Mama yangu mdogo anapenda kauchokozi fulani, kama isingekuwa simu angeza kutania kwamba nilikuwa na mkwe uko ndo maana bahati nzuri simu ilikuwa hewani Alo mama shikamo nilimsalimia mama yangu akaitikia kinyonge ishara ya kuwa kwa sawa kiafya mama kuna nini mbona kinyonge sana manangu kwani afya ya mama yako umeisao inashikiriwa tu na manati yani afya yangu ni kushikilia mkononi ah pole au ndo kujifungua kunaita nini? Amna. Yaani ibasi tu. Unajua nataka uje huko nisaidie. Niko na mafundi maana hali yangu ya sasa ieleweki 
na wadogo zake wote wa kiume sijaona msaada hapa nilishtuka kwanza maana mpaka hapo sio kama anaomba hiyo ni kama amri nitake nistake natakiwa kwenda fasta lakini mama si unajua biashara yangu ndo kwanza imechangamka sasa da yani nilitamani nifanye kazi zaidi ndo niweze kuja huko sawa binti yangu sikatai lakini sasa hii nyumba ambayo tunaijenga itasimamiwa na nani nimeongea na mamako mdogo mwenye pia amegoma yani mpaka najuta kuwa na binti mmoja tu na kwa kama mtu asiye na mtoto yani miaka mitano sasa na huwa sita haujarudi kwenu Adija kwani hiyo humkumbuke hata mamako mzazi huyo ni mama mdogo wako tu hawezi kubadilika na kukuzaa wewe maneno yake makali kiufupi aliuchoma moyo wangu sana istoshe naelewa hali yake lakini haikuwa sababu yeye kusema hivyo mfano ungekuwa wewe ndo mimi uombe maneno hayo na mama yako tena mama yako mzazi mhm ina taiweje bila shaka utaenda tu uso ulinishuka na kuwa mdogo zaidi ya pili toni moja kwa moja nilimkubalia kwamba sawa mama acha basi nijiandae nitakuja sio kwa kisirani hivyo jua tu hakuna namna lazima uje umsaidie mama yako katika hili na lile nilikuzaa kike peke yako na sina msaada zaidi sawa mama nimesha kuelewa nilimjibu kinyonge kisha nikamwaga na kurejesha simu kama mdogo furaha yangu yote ilipotea kana kwamba nilishikiliwa rungu na kuambiwa ikiwa sijafata nachotaka basi ni uwawe Majira ya jioni mamdogo aliniita akiwa na maswali mengi sana juu yangu. Alinitazama namna nilivonuna tangu asubuhi ya siku hiyo baada ya kuongea na mama yangu. Akaanza kwa kutabasamu. Uso mzuri wa mama yangu mdogo ulichanua kwa tabasamu mwanana huku akishika kijiti karibu yake. Akapiga kidogo kusudi tu. Yaani alinipiga kwa ajili ya kunichangamsha. Nikabaki nimevuta mdomo. Shamira, umemwona mdogo wako alivonuna? Eni ukipita bahati mbaya kwa nyanga zake unamezwa. Kuni makini aswa. Aliambiwa dada Shamira alikuwa jikoni akichakalika na mapishi, tena pishi la pirau. Dada Shamira ndo binti wa kwanza mamangu mdogo, sio mtoto wa kwanza hapana, ila ndo binti wa kwanza. Yeye ni fundi chereani. Amenuna ataki kwao. Aenda kamsidia mama yake kisha arudi, kwani shida iko wapi hapo Adija? Huyo alikuwa dada Aziza aliyepitia remote kwenye mguu wa mamdogo na kujitupia kwenye moja ya sofa sebleni. Akawasha TV na kuweka channel ya Azam 2 ili atazame kipindi saa moja. Amina ni mtoto wa mamangu mkubwa. Yeye kitoka huyo mama mkubwa kuzaliwa na bibi ndo anafuata mama yetu mkubwa mwingine. Kwa sasa ni Mariam ndo anafuata mamangu mimi. Kisha mamdogo alafu kuna huyo mama mdogo wetu mwingine yeye yupo Mwanza. Jirani kabisa na mama yangu soka masaki kwenda kwetu isipokuwa biashara yangu namwachia nani nilihoji nikiwa na hasira mamdogo aliniangalia katabasamu sasa unamnunia nani yani kilichokutoa tumboni kwa mama yako ndo kitakurejesha katika mazungumzo mpuzi wewe <laughs> ila mamdogo ni mkorofi sasa nini ah mama kifurushi kimeisha Aliongea mdogo wangu mtoto wa mamdogo aitwa Isara. Huyo anamfuata da Shamira. Sote tulimtazama kwa mshangao bila kujua sababu ya kusema hivyo. Kwani kama kifuru cha Adam kimeisha, da Amina alikuwa akitazama tamthilia wakati huo. Huyu naye na hizo jeje zake. Kifurushi gani kimeisha? Amina alimwaji Sara katabasamu kama kajinga. Ah, na maanisha kifurushi cha kucheka kwa Adija kimeishwa aswa watu wote walikuwa hoi kwa kicheko kiufupi familia mamdogo ni familia iliyojaliwa vicheko sikuwa na mpango wa kucheka lakini nilecheka sara kwa wakati huo alikuwa kamaliza kidato cha nne anasubiri matokeo tu ili ajue hatima yake mwanangu tuiache yote najua sana kwamba hutaki kwenda kwenu sio kwa sababu ya biashara zako kwani unaamini hata ukirudi yani utakuwa umerudi nyuma mamdogo wako nipo nitakusimamia ila unachogopa ni kufika uko unadhani utajikuta umeolewa au unasema uongo mamdogo alienda kwenye usirias da hajanizaa ila kanilea hivyo ananifahamu vyema aswa 
ni kweli alipatia stamani kwenda nyumbani kwa kuwastaki kuolewa huko nyumbani wasichana wengi wa rika langu wameolewa sana na mimi tena nilifikiria huko hakuna kingine zaidi ya kuozeshwa nilimwangalia mama mdogo baada ya kuinua kichwa changu kisha nikaitikia kwa sheria kweli naogopa kitu hicho hicho mama mdogo alisogea karibu yangu zaidi akanishika kichwa changu na kukilaza mapajani kwake mwanangu lala hapa kwanza Sara leta chanuo Sara alitikia akatokea chumbani ni kama kuna kwaza ilikuwa anafanya kwenye laptop yake hivyo akaja akiwa na chanuo akampatia mamake na kurudi huko mbio kama mpuuzi Amina alimsema Sara hata kumjali mamdogo alianza kufumua nywele zangu nywele zile zilizokuwa zimechakaa alifumua moja kwa moja na kuzisuka upya huku akiwa anaendelea kuongea Hadija kwa sasa wewe si yule mtoto mdogo aliyeondoka nyumbani kwao akiwa kamaliza darasa la saba tena alikuwa na miaka tano tu bali kwa sasa we ni mtu mzima mwenye maziwa yako kifuani au tuseme matiti kwa sababu bado hujanyonyesha na ukweli ni kwamba unafaa kutafakari zaidi kama mtu mzima anayejitambua tena sio mnyonge swala la mamako kukushawishi wewe kuolewa bado maamuzi yatachwa mikononi mwako una haki ya kuchagua kipi ufanye na usifanye kwa ajili ya kumnufaisha mtu wala kumuumiza mtu fanya jambo kwa ajili ya kujinufaisha wewe na wale unaowapenda hapo baadaye mwanangu wewe umeishi na dada pamoja na wadogo zako hapa tabia zao unazijua na una utata kidogo lakini tabia ya upole na kuapa nafasi watu wengine zaidi ndio unayo sana jaribu kubadili kidogo kuwa na msimamo wako wakati mwingine jipangie sio kila kitu atakuepo yani mtu wa kusimama na wewe hamna mtu atakaye kuwa na wewe kukupigania kila siku hamna mtu atakaye kaa na wewe kando kila wakati na kupenda sana mwanangu ndio maana stamani ukute na jambo gumu wala baya Mamdogo alipumua kwanza kisha kaendelea. Hakikisha umpi nafasi mtu ambaye una uhakika wa kuishi naye vyema hapo baadaye kwa sababu huko unapoenda watu wanaolewa sana. Basi wewe usikubali kutumbukia kwenye daraja lisilo na kivuko. Sawa binti yangu. Hakikisha unakuwa mkali na usiwe mnyonge kwa yoyote sawa. Mamdogo, mama kuna kipindi nikiwa na miaka tano Aliwe kutaka kuniozesha kwa mtu kimagendo bila hata kunijulisha. Nilijua hilo, nikatoroka na kwenda kwa mama mkubwa. Ninaofa sija kanifanyia hivyo tena japo nilikuwa mdogo lakini sasa hivi niko sawa. Lakini vipo akija watu zaidi, mimi naogopa sana. Ni mama yangu, simsemi vibaya lakini ana tamaa kiasi fulani. Niliinama kwa kuiona aibu ya mama yangu mwenyewe. Mamdogo aliguna kwanza kisha akaniambia <laughs> Unamjua sawa lakini mimi pia ni dada yangu huyo namjua vizuri ana tamaa sawa ila kwa sasa weka muonyeshe kwamba huchezewi kikubwa ni mama yako na we ni mtu mzima eni akikuwakia muakiwe hasa tena akikusumbua sana nipigie simu mimi naweza kumalizana naye sawa mamdogo Angalau nilipata hamasa kutokana na ushauri mzuri wa mamdogo na tena nikaona mamdogo huyo ndio pekee anayeweza kudili naye. Mamdogo aliendelea kunisuka huko nikiwa nawaza kiasi fulani hivi. Ui, kamtoroka mume wake huyo mwanamke mpuzi ngoja anase. Tuligeuka kwa mshtuko baada ya dada Aziza kupiga kelele. Da, alipagawishwa na tamthilia za mtu. Mamdogo alimkata jicho da Aziza akatabasamu kipozi ni furaha tu <laughs> baba akalipia kingamuzi hata usijali alimwambia mama mdogo akatabasamu na kuchukua kiatu chake kilicho karibu akamrushia sada na wao wa mimi dada Aziza haraka sana alijikunja kwenye mtoa sofa nikajikuta na cheka mpaka nikasahau shida zangu nani huyo nani huyo nasema nani ananiingilia majukumu ya familia naishi na kidume ndani yake <laughs> nye acheni tu Alikuwa ni mdogo wangu kidato cha kwanza imani eti mwanaume. Mamdogo alichukua kiatu kingine na kumrushia. Imani alikuepa bahati mbaya kiatu kikamfikia kwenye maeneo. Mtoto mpuzi huyo eti akalalamika na kusema, "Oi mama, unanipiga familia, shauri yako utakosa wakwe." <laughs> Hello. Kwa pamoja tulicheka maana watu hapo kicheko ndo maisha yao. 
Yaani hawajazoea kununa. Hapa makatuni wengine wako wapi? Sara alitoka chumbani akiwa ameweka laptop yake kiunoni kwa upande mwingine alikuwa ameshika headphones. Tumerudi da Sara katwekee. Walifika wadogo zetu wanne wote watoto. Wadogo wawili wa kiume, wa kike wawili. Hao wa kike ndo walimvamia Sara wakimtaka aweke movie ya katuni yani kwenye laptop. Na hiyo ndio ilikuwa sababu alikuwa akajifungia. Wakati huo haka ka kiume walienda kuchukua remote kwa dada Aziza. Wanadai wanataka wabadilishe channel. Walikuwa wanataka kuona tamthilia yao ya katuni muda ulikuwa umefika. Kazi ilikuwa kweli kweli. Siku hiyo ilipita hivyo. Majira saa kumi moja asubuhi nilijua na pikipiki ambaye alizoeleka kama mwenda boda wa familia. Yaani nyumbani kwetu mtu akitaka kusafiri basi kijana huyo ndo atahusika kumfikisha mtu stendi. Alipoa siri nilikuwa tayari nimepanga virago vyangu vyote na watu wote waliamka kuniaga. Watoto wa mamdogo waliokosa hapo ni wawili tu na wote hawakuwa nyumbani. Mmoja ambaye ndo mane wa kwanza ni wa kiume alikuwa Dar es Salaam. Alikuwa akisoma chuo cha afya Kampala University. Huku kike aliyefuatana na Sara akiwa mwanza alisoma shule itwayo Buhongwa Islamic. Alikuwa kidato cha pili. Hao wengine wadogo wadogo walisoma tu karibu na nyumbani kwa ajili ya usalama wao pamoja na malezi zaidi. Kiufupi, mamdogo alikuwa akiishi na watu wengi wasio watoto wake. Maana pale kulikuwa na hao dada zetu wengine walikuwa wanafanya kazi kwa baba lakini waliishi nyumbani tu na hata wajukuni hivyo. Bye dada. Waliniaga watoto na watu wengine wakaniaga na kunitakia safari njema. Nikawaga pia. Safari ilianza moja kwa moja mpaka stendi. Yule boda boda alinishusha stendi, aliniingiza hadi kwenye gari nikiwa na mawazo mengi sana. Naenda kuanza maisha mapya. Mhm. Hapana. Naenda kukaa mwezi mmoja tu au miwili, alafu narudi. Da. Nilikuwa na hofu sana. Safari ilitumia masaa moja mpaka kuwasili stendi mjini Mwanza. Niliteremka kwenye gari na kupanda daladala kuelekea katika mitaa nyumbani kwetu. Majira saa kumi na mbili na karibana tano tayari niliwasili ndani nilipokelewa na wadogo zangu ambao niliwaacha wadogo sana wakiwa wameongezeka kimo na kukua vizuri. Shikamoo dada. Walinisalimia kwa kinitazama kwa sura za umeleta zawadi gani dada? <laughs> Mama hakuwa nyumbani. Siku alikuwa wapi? Kitu cha kwanza kabisa ilikuwa ni kumtafuta mamdogo kwanza nimwambie kwamba nimefika tayari. Alipokea na nikamwambia nimwasili tayari nyumbani. Alifurahi na kuongea mambo mengi sana pamoja na kunisi kwa makini zaidi. Sawa mamdogo, nakumbuka hilo. Mamdogo alitabasamu na kuwapa kina dada simu nikaongea nao na kukata. Nikaanza kupiga story na wadogo zangu niliwakuta. Waliniambia hili na lile. Hatimaye yule mdogo zaidi Jamal akaropoka siri iliyonishtua. Mama, yani mama pamoja na babu Jongo wanasema wewe utaolewa na Jongo. Kweli dada? We, swali lake lilikuwa tata mpaka nikabaki mdomo wazi. Kumbe ndo maana moyo wangu ulikuwa una sita kwa kila kituo. Kumbe mambo yenyewe ndo haya. Karibu kwenye simulizi na kwenda kwa jina la mume wangu. Mtunzi ni Sumai ya Mwendo, anapatikana kwa simu namba 0624 1116 Simulizi hii imeandaliwa na kulito kwenu na simulizi mix ambao wanapatikana kwa simu namba 0677 Msimuliaji wako ni Karen Steve. Jamari mdogo wangu, hebu nieleze vizuri afa na kupeleka kwa mama kuku leo. Nataka nikakunulie supu ya kuku. Aya niambie mpenzi. Nilimwambia hivyo baada ya kusita kuongea kwa kiwa anamtazama sele ile mkata jicho la ule wako useme dada lakini mama akijua nimesema atanipiga aa kwani mimi simpeni mdogo wangu mpaka nimseme kwa mama hapana najua unanipenda dada haya sawa niambie kwa sababu nina zawadi zaidi za kwako ukiniambia na kupatia wala simwambii mama kweli tena nilipongea hivyo sele naye akajisogeza karibu dada na mimi pia zawadi na wewe zawadi utapata ila mniambie ukweli zawadi zipo za kutosha kwa mama kuku pia utanipeleka ndio kikubwa useme ukweli 
Ah, sawa sawa. Lakini na imani mama atojua chochote. Hawezi kujua na wakikishia ilo wadogo zangu. Wadogo zangu walionekana kumuogopa sana mama. Ina maana mama kanileta huku kwa lengo la mimi kuolewa na huyo jongo. Kiufupi sijui mama ananichukuliaje. Ana, ana na jongo simkumbuki vizuri, lakini nakumbuka nilimwacha mdogo sana mara ya mwisho. Sikuwa nimezuiana naye, hivyo siwezi kusema mengi kumhusu yeye. Ni hivi kuna siku babu jongo alikuja hapa akiwa na jongo walipofika mama aliwakaribisha viti walimsalimia lakini babu aliitikia ila jongo alipiga goti mpaka chini kumsalimia mama mama alishangaa ila bado aliitikia salamu yake yeye mwenyewe alafu akamwambia aache kujidharilisha aha uh-huh. ikawaje sele ndio hivyo babu jongo akamwambia mama sio kujidharilisha ila jongo anahitaji maziwa kumheshimu mama yake mko ikiwa bado hajaoa ili mpaka muda huo wa kuwa ukifika awe ameshamzoea Sele mdogo wangu wa miaka nane alielezwa jambo hilo nilibaki niko hoi Na hapo babu jongo akamwambia mama afanye mpango urudi siku nyingine akamwachia mama pesa kwa ajili na uli yako Baada ya kusema neno pesa na uli hapo ndipo nikajua jambo liko serious kwa kweli mama yangu hakuwa na huruma na mimi Ujue nyumbani kwetu ni kijijini eh? Sasa nataka mimi niishi maisha gani baada ya kuelewa po kijijini? Kiufupi lilikuwa swala zito, kwani wakati huo mimi akili yangu ilikuwa imechangamka sana. Sikuwa na masiala na maisha, kifupi kuishi na mamdogo kulinifanya nijione wa thamani na mtu anayefaa kujipambania na kufikia malengo fulani ya maisha kabla kudumbukia kwenye ndoa. Haya sawa. Dada, tunasubiri zawadi zetu. Sele mdogo wangu wa miaka nane aliniambia huku mdogo wangu wa miaka mitano alikuwa anaungana naye. Kiufupi sikuwa na zawadi yoyote ile nililoleta kwa ajili yao. Kikubwa nilichofanya niliwapatia bukubuku akanunua kitu chochote kwani pesa hiyo ilikuwa ni kubwa sana kwa upande wao. Walifurahi sana kesi ya kunikumbatia alafu wakaondoka. Nadhani siku hiyo walikuwa matajiri miongoni mwa watoto wenzao. Kuondoka kwao kulinipa mimi ruksa ya kuingia chumbani kwangu na kutandika kitanda kisha nikaeka kila kitu sawa baada ya hapo nikaenda kuoga niweke mwili wangu safi nikiwa namalizia kuvaa nguo zangu nilimsikia mama akizungumza uko nje nikajua tayari amewasili aliongea na majirani na wapita njia nikatoka ili kumpokea na aliponiona alitabasamu mm, binti yangu mzuri jamani amefika mapema leo siamini ametakata amekuwa mlembo yani amejitunza sana usishie kutabasamu kuwa mrembo ini nina wasiwasi kupata wajukuu mfululizo wa binti yangu sikutaka kuonyesha kama najua nia yake nilimwekea sura ya kutokuelewa mama na wewe mi nimechoka na safari najua cha kudeka umekana mama kwa mdogo amekudekeza umekuwa kama yai muone kwanza <laughs> hapa udeki ni kazi mwendo hivyo hivyo kwani wewe ndo dada mkubwa hapa <laughs> ila mama bwana sawa sitadeka kiukweli kwanza shikamo mama nilimsalimia maana hata sikumsalimia ilikuwa bado ataja maliza story aliweka mkeka na kukaa akiwa anajinyosha mama wangu mwenye kitumbo kikubwa hivi yani ujauzito wake ni kama tu ilikuwa mshoni mshoni kwa kweli hivi sasa safari yani imesha kuchosha na mwasili mapema karibu ndio mama eni hata hivyo sio shida sana kwa sababu miundo mbinu imeboreshwa hakuna sababu ya kupoteza muda linapokuja swala la usafiri eni inakuwa ni chapu sio kama zamani kulala njiani kwa kutembea na magari tena magari yanakuwa mabovu kwa sasa hivi magari ni mazuri na safari inakuwa ni nzuri na ya uhakika ni vizuri hata sisi wenye afya mbovu lazima tutapata fursa ya kusafiri usafiri wa kwenda huko huko. Hujataka tu kwenda mama. Mbona mamdogo huwa anajitahidi sana kuja kuwaona lakini nyinyi sasa. Hata <coughs> kusema mjitoe mara moja moja kwa ajili ya kumtembelea mdogo wenu hamtaki. Sio vizuri mnavyofanya. Nilimwambia hapo mama akaonekana kukerwa na mimi. Hata hivyo niliufiata kimya mdomo wangu. Sikutaka kuongea zaidi. Baada ya muda niliingia jikoni na kuanza kupika wakati huo muda ulikuwa umekwenda sana. Wadogo zangu wote walirejea kwani usiku ulikuwa umeingia tayari. 
Baada ya kupika nilienda chakula nje ya nyumba kwenye mkeka uliokuwa umeandaliwa. Yaani mpu wengi utavumilia kweli yani mambo ya kijijini huko. Mdogo wangu wa kiume anayenifata anijulikana kwa jina la Hakimu aliniambia kwa kejeri nikacheka maana nilishindwa hata kumjibu nini. Nitashindwa kuvumilia ile hali ndo maisha aliyonikuza mimi. Wewe kaka na wewe unanichokoza tu. <coughs> Yeye ni kama mimi siwezi. Nimezaliwa hapa na miaka yote 15 nilikuwa hapa. Acha kunifananisha hivyo. Ni sawa ila sina neno. Ila dada nilikuwa nakutania tu. Unanitania mimi ni bibi yako? Mimi bado ni dada yako kweli nyie mmefatana mjiacha tabia yenu ya kubishana bishana tu licha ya umri wenu kuongezeka mama aliamua kutokatisha mama huyu kijana wako anakera sana nilimwambia na kuendelea kula pale baada ya chakula watoto zangu wengine walipitiwa na usingizi nikawaamsha wakojoe kwanza ndo wakalale hii ni kawaida yetu baada ya kuwapeleka kulala nilitamani kulala pia nilikuwa nimechoka sana siku hiyo kabla sijalala mama aliniita kwanza Mama, nombo nipe muda nipumzike. Nipumzishe pia hichi kichwa. Kimejaa yani na harufu ya magari. Nikiamka tutaongea vizuri. Haya, usiku mwema. Aliniaga na mimi pia nikalala zangu usingizi mzito ulinichukua. Majira ya asubuhi niliamka na kuendelea kujishughulisha na baadhi ya shughuli za nyumbani za kila siku. Wakati yo mama na wanae bado walikuwa wamelala. Sikutaka kuwa bugudhi huenda wakuwa wamezuia kwa mkama pema. Adija mambo. Sauti ya kiume ya mtu alikuwa anapita njia ili nisalimia. Niligeuka mgongo wangu na kuacha kufagia uwanja ili nimuone mtu huyo. Ala, moyo wangu lilipuka ghafla baada ya kumuona maana kwa mwingine zaidi ya kijana ambaye nilimpenda sana wakati niko mdogo. Akili za kitoto hizi <laughs> Mbaka naondoka kwa nyumbani nienda kwa mamdogo eti niliwaza huyu atakuwa mume wangu siku moja. Safi tu, mzima wewe. Nilimwambia kwa tabasamu la hali ya juu akiwa juu ya baskeli yake. Aligeuza baskeli yake na kuanza kurejea nilipokuwa mimi. Da, sio kama nilikosea kumpenda kipindi hicho jamani. Kamka kaka watu ni handsome boy, kwanza na rangi yake mashallah. Alafu jua maisha kijijini sio rahisi kwa mtu kuitunza eh lakini ilikuwa ni tofauti sana kwake. Alipenda kujitunza. Kaka wa watu handsome boy anatia hamasa hata kumtizama tu. Nilimsokelea taratibu huku yeye pia akisogea. Aliponikaribia kunifikia, nilivutiwa na tabasamu lake madhubuti lilionyesha utamu na usafi wa nafsi. Dimpozi yake haikujificha kutokana na tabasamu lake. Kope zake ndefu zilizoficha macho yake makubwa kama mwanamke zilificha uhalisia aliyokuwa moyo ni mwake mpaka alipoziinua akatoa macho yake kwangu kweli gena nilitamani kumkumbatia Adija siamini kama nimekuona yani hatimaye umekuja huku ni kwetu kuja lazima nilimwambia huku nikiwa na tabasamu laini akabaki kuniangalia tu ila ukweli useme mji ni mtamu Hadija umependeza sana mpaka natamani nikufiche ili watu wengine wasikuone wewe. Aliposema hivyo nilicheka kwa furaha ina maana alinijali kiasi hicho. Kwani unaogopa utaniba? Ndio, we ni mrembo sana ujue. Aliniambia nikabaki na tabasamu bila hata kumkaribisha nyumbani. Tulikuwa tunapiga story za uongo na kweli hapo. Kikubwa muda usogee. Mara mama akafungua mlango kabla hajatoka nje moja kwa moja kijana yule aliniaga na kuondoka zake. Ulikuwa unaongea na nani? Nimesikia sauti ya Omari hapa. Mama na masikio kweli. Alikuwa Omari. Sikutaka ajue kama mtu alikuwa nikiongea naye alikuwa Omari. Hapa na mama ni jongo. Jongo asubuhi hiyo taima jumani kwa watu sio kijana namna hiyo. Kwa sifa hiyo tu ya kumpondia mwingine na kumsifu mwingine ilikuwa ni ishara tosha ya mimi kuamini mama alidhamiria niolewe na jongo. Mm, kwamba Omari ndo kijana mwenye tabia za ovyo kama hizo mama. Acha bana, sio po kumkandia mwenzako. Najua Omari ni mstarabu sana, japo imepita miaka mitano bila kuwa karibu, lakini imaanishi asili yake imepotea. 
unamtetea kana kwamba anakuvutia sana. Aliniambia mama nikabaki kimya tu hata hivyo kudanganya alikuwa sahihi. Yule ananivutia sio kama huyo jongo. Eni si jongo wao waliona nini kwao. Haya bana mama, mama alienda kwanza uwani kumalizia haja zake kama kawaida ya asubuhi. Baada ya mimi kumaliza shughuli zangu za asubuhi hiyo, niliingia bafuni kuoga. Wakati wao dogo zangu alienda kucheta maji. Baada ya kuoga na kukaa sawa nikiwa naandaa chai jikoni mama alikuja kukaa kando yangu huku akitazama nyumba yake ambayo bado ilikuwa haijaisha ujenzi. Natumai sasa ujenzi utakamilika. Ni kuanzia kesho tu mafundi watakuja. Ndio, natumai hivyo. Hakikisha unapo huduma nzuri asije kuharibu nyumba yangu. Imenichukua muda mrefu mpaka kuijenga nyumba yenyewe hii. Ni kwa sababu ya changamoto ambazo hujitokeza kila mara na maana ukao hujamalizia ya mama acha tupambane kwa kwa kuwa sasa hivi niko hapa kila kitu kipo sawa na pesa ya fundi unayo yani wala hakutakawia kujengwa hata mdogo wangu wa kike akizaliwa yani atakuta tunayo nyumba nzuri tena mpya nilimtania akacheka kwanza mpaka azaliwe sidhani kama nyumba yetu itakuwa imeisha Alimalizia mada hiyo hakuthubutu kuingiza mada nyingine. Nilikuwa na mgoja ajaribu kuweka mada ya jongo ni malizia sira ila bahati yake. Mama, ni kusimamia tu ujenzi baada hapo nitarudi nilipotoka eh. Nitarejea tabora mama. Mbona haraka hivyo? Ina maana upende kabisa kukana mama yako wewe. Hapana sio kama spendi, isipokuwa nawaza kutafuta pesa zaidi. Mfano nikisema nibaki hapa tuendelee kutazamana na pesa itakuwa imeisha kwenye ujenzi tutaishije sawa lakini inategemea na wakati labda wakati ukiruhusu amna shida tuseme inshallah mama aliniambia sentence tata ambayo haikonekana vyema akilini baada ya harakati zangu za hapa na pale hatimaye nilitoka na kujitosa mtaani nifanye wajue nipo tu nikae nyumbani bila shughuli yoyote <laughs> bahati mbaya ilioje na timbia zangu sijafika hata mbali nikakumbana na jiongo akiwa na pikipiki huku nyuma akiwa amepakia gunia kubwa la mkaa aliponiona kwanza alipunguza mwendo wa pikipiki na kusimamisha mbele yangu mambo adija safi mzima ni mzima za miaka hadi umesaulika umekuwa mrembo najua asante nilitabasamu na kubaki akiniangalia tu <laughs> Hata sikutaka azidi kunichora. Niliondoka, lakini kabla sijapiga hatua, nikamuuliza, "Mbona unaniangalia hivyo?" Kwa sababu unaonekana kuvutia sana ujue. Uliondoka bado mtoto sana, lakini kwa sasa unafaa kwa matumizi. Nilichukizwa na kauli yake mshenze kweli kweli, yani kwa matumizi yapi anayozungumzia yeye. Sitaki masiara yako. Sikuja huku kutumika na mtu yoyote yule nimekuja kwa mambo yangu kama una mada maalum naomba usepe nilimwambia na kutafuta njia nikaondoka zangu niliteremka nikaendelea huko napoenda aliteremka kwenye pikipiki yake na kuja kunishika mkono wangu acha dharau we ujue kesho yako kwanza hivi karibuni utakuwa mke wangu <laughs> nichukulie kwa heshima maneno yake yalinikwaza zaidi nikamsukuma we mjinga nini? Na urefu kama ngongoti ni kupeleke wapi? Unataka nizai misukule? Sifikiri kuolewa na wewe hata ukija na ngombe mia kwangu. Eni hupendezi. Nilimjibu na kumsukuma mkono wake mbali, akanivuta tena ili anikumbatie. Ka, sio ni wazimu gani alikuwa nao? We jongo umetumwa kwangu eh? Nilalamika huku nikiwa nikimwangalia, nikajinasua mikononi mwake ili kwa shida. Mimi nitakuoa hata kama unipendi. Najua utanipenda nikisha kuoa. Kama ulikuwa hujui kwa taarifa yako sasa, sisi ndo tulimshawishi mama yako we ili urejee ni kuoe. Jua hilo. Niache, na sitaolewa na wewe hata niwe mfu. Hata kama mama ndo kaniita hapa, sitaolewa na wewe kwa sababu sikupendi kabisa na kibaya zaidi chuki yangu kwako imezidi. Bora nife kuliko kuolewa na wewe. Akainua shingo yangu na kukamata kichwa changu kwa nguvu ni buso. Sikutaka kusogelewa na midomo yake mibaya. Owe, nilinua goti langu nikampiga kifuti cha maeneo akaniachia mwenyewe nikakimbia mbio nikimwacha kiugulia na maumivu. Shenzi zake 
aniwe mimi simtaki hata kidogo niliongea hayo baada ya kufika mbali kidogo na yeye ghafla nisiye na bahati mie huyo akatoka zake spidi nyingi akiwa na baskeli yake saa ngapi asitaki kunigonga aliponiona akawa anatafuta kunikwepa na mimi nikatafuta kumkwepa alijikuta akinipamia mimi nikaanguka kulia na kushoto <laughs> Ukimi ulichukua nafasi yake kwa muda kisha tukainuka na kuangaliana. Kwanza aliponiona ni mimi pia aliniona nimeanguka kicheko. Sio mchezo, nilicheka sana. Hivyo Adija ni wazimu umeshindwa kupisha au? Sami ningejuaje unakuja spidi. Siungeshika breki. Omari una masiara wewe. Wewe ndo una utani. Mimi nilikuwa zangu spidi zangu, yani ningekufa hapa na hisi ndo basi tena. Maskiri mkweche hiyo. Wote tulicheka hapo kama waenda wazimu. Baada ya muda tuliinuka na mimi nikainuka. Kumbe nilikuwa nimeumia mguu bwana. Sikuwa naelewa. Baada ya muda nilikuwa juu ya baskeli kwenye bomba la mbele. Huku yeye akiendesha kwa makini baskeli yake sio na breki. Lengo anisaidie kufika kwa mamangu nyumbani. Nilikuwa nimeumia haswa. Nilikuwa naelekea kwa mamdogo alitangulia yeye kushuka ili baskeri isi nizidi nguvu aliposhuka na mimi ndo nikashuka watoto wa mamdogo waliponiona tu ndio walikuwa wamekuja kunipokea dada yao dada Hadija kaja mama walipiga kelele za furaha kwani ni muda mrefu tangu niondoke niwaache wengine sikuwaacha hata eni ni ghafla tu nilikuwa niko pale hatimaye mwanampotevu amerejea nyumbani kwao mamdogo alinipokea na ilo neno nikacheka Hadija umefika sasa natumia utafanyiwa tiba wacha mimi niende sawa Alinambia Omari nikamwitikia kwa kichwa kwa kweli alikuwa mtana shati wiki kijana Unamwangalia sana mwisho anguke bure Mamdogo alinitania mimi nikacheka na kugeuza uso wangu kwa mamdogo wangu alikuwa akinishangaa Mwanangu naona mambo si yabo huko nyuma yani kambini uko fulani hivi umependeza Nilicheka mamdogo naye alinicheka ile kwa ni utani. Ni kwa sababu nimekuwa ndio maana kuna maajabu nyuma huko bila ukwaji sijui kungekuaje. <laughs> Shida kubwa ni moja tu anaolewa na jongo. Mtoto mkubwa mamdogo ambaye kwangu alikuwa mdogo Nasta aliongea nikabaki kumtazama tu sio tu kumtazama hadi kupanic. Kuna wazimu wewe nani olewa na jongo yule mpuzi? Siolewi naye hata kwa pesa ya dunia. Wewe ndo unasema hivyo, lakini hapa kijini kila mtu anajua hilo. Nasari watu wapo wanaandaa. Kiukweli mama ameamua kukukomoa. <laughs> Mimi simkubali kama shemeji yangu. Wewe nasta una mdomo sana. Mambo ya watu kwa nini uyavalie njuga? Mamake kaamua unawaza nini kuharibu. Hata usipomkubali, akishaolewa ndo kaolewa na yule atakuwa shemeji yako. Wao walikuwa wanazozana ila mwezo wa akili ilikuwa imesha hama. Ni unyama gani umama alipanga kunifanyia lakini yani niolewe na jongo usikute hata hiyo hela ya kumalizia nyumba alipewa kama mahari yangu kwa hiyo mimi ndo nilikuja kuilipa da mimi sipo tayari jamani nilimsogelea mamdogo kwanza nikashika vyema nguo yangu ilikuwa ikinisumbua chini ya miguu mamdogo alinitazama kwa makini na isa alijiuliza nataka kufanya nini ila jibu alikuwa hana ehe Haya sama mdogo. Nasubiri maelezo yenu. Kwa hiyo hapo na maana gani kumzuia asiseme? Nipe ukweli wote hivi sasa. Ni kweli mama akapanga kuniwezesha kwa jongo? Mamdogo alinamisha macho yake chini akajaribu kukaa kimya. Alijifanya kama vile haielewi vyema kuhusu jambo hilo. Mm. Sami nitajuaje? Mwenye nasikia sikia tu. Yaani hadi jamii sina neno juu ya hilo. Mamdogo ujua kuna mtu anamfahamu mama yangu vyema katika wadogo zake wote kama mimi. I mean watoto zake wote. Bora unieleze ukweli tu maana na hisi kukasirika. Najua mama hawezi kufanya jambo bila kukushirikisha wewe. Namuelewa mama yangu vizuri sana. Upo sahihi Hadija. Bila shaka mama anajua. Ah uh, sio tu kama hajui ila anajua. Ila wili hao walijadili jambo hilo wakiwa pamoja. Yaani na kuhakikishia mkabe vyema mama atakueleza bila shaka anajua kila kitu. Nasta alitambua kabisa mamdogo apende maneno yake yawe mengi. Aliamua tu kusimama upande wangu. Nasta, 
tabia kuongea kama chiriko mbele ya mgeni umeanza lini Ma mdogo alijifanya kumfokea ila Nasta alikimbilia nyuma yangu Dada nasema ukweli kiufupi mijongo simpendi hata kidogo nastaki kumfanya aishe meji yangu kwa hiyo ndo maana yani staki hilo jambo yani stay kabisa yani jua kabisa baada ya tauchezea kila kitu mambo yataharibika ila naomba nikwambie tu kiukweli mimi sijapenda sijapenda kabisa yani mama mlichukua mahali bila hata mtu mwenyewe kuridhika hapana sio sawa alafu mmechukua mahali mimi najua labda dada ameridhika eti dada umeridhika nimeridhika wapi mimi nilikuepo mamdogo nieleze mlichukua kiasi gani ile mimi nilio na jongo hadi binti yangu yani ndo kufika tu kwanza unaanza kuongea mambo kama hayo kama ulikuwa ukiishi uswahilini bana hebu tulia kwanza miguu ikae inge tumboni alafu nikueleze chanzo kwa nini mimi na mama yako tulichukua hayo maamuzi sawa mamdogo alichukua kigoda na kuniwekea nikae huku akiwa kakubali kwamba ni kweli alichukua mahari na kupanga mimi kuelewa na jongo kwa mamdogo haupingi tena kama mlichukua mahari kusudi mimi nielewe na jongo hivi hata mlifikiria nyie watu nilikasirika sana kwa nini walipokea mahari bila kujali kauli yangu na kibaya zaidi imeanza kutumika tayari Adija nipe masikio yako kwanza Uwezi kuelewa kitu Nilitulia huko macho yangu yakilengwa na machozi nilikuwa najua naenda kuelewa na jongo bila kutarajia nilikumbuka vyema taswira ya jongo na ule ubaya kiufupi anaweza kuwa mtanashati kwa watu wengine ila kwangu mimi <laughs> na mwana mbaya kabisa Upendo wa pili huko nyumbani mama alirejea kutoka mnadani alienda kufanya manunuzi kadhaa aliweka mizigo yake vizuri akiwa anaangalia tumbo lake akatokea jongo na kumsaidia kuweka vyema kwenye moja ya pembe za ukuta wa ndani pale nyumbani jongo alikuwa kapauka na vumbi la mkaa huku akijaribu kujikunguta kwa aibu mbele ya mama yangu baba mkwe usiwe na hofu baba mkwe usiwe na hofu kabisa mimi nipo sawa tu hapa mama alijisemea alikuwa anaeka vizuri kitenge chake ah lazima nikujali utakuwa mamangu mkwe hivi karibuni <laughs> ni sawa ila sijajua huyo mkeo mtarajiwa iko wapi Hadija amekuwa mkubwa sasa acha tabia kuzurula zurula mama shikamo Walifika wadogo zangu wawili wakiwa wamechoka na ikeka za kutwa ni watoto wa kiume hivyo wanapambana sana Maraba za kuchakarika mzuri mama njaa tu mdogo wangu ananifuata alijibu na kukaa karibu na mama huku mwenzake akichukua ndoo ya maji na kwenda kuoga Ah sawa poleni Waliendelea na stories za hapa na pale yeye na Jongo. Atimia wadogo zangu Bashiro na Bahati walimaliza kuoga wakawa safi, wakaanda chakula na kuanza kula. Wakati wao wanakula huku Jongo akipiga story na mama, mimi niliwasili pale na kumkuta Jongo. Kiufupi sikuwa na tamani hata kumuona. Nilisalimiana na wadogo zangu kisha nikapita zangu ndani bila kumsemesha. Uyadi ya mwanangu, mbona umezidi dharau sana? Unazidi kumpita mtu hivyo bila salamu? Kiufupi nilikuwa radhi nikosi adabu mbele ya mama. Kwani mama, salamu ni mzigo? Mimi sijali kuhusu yeye. Nilijibu nikiwa ndani nikamsikia tu jongo na tabasamu na kumwambia mama, tushasalimiana mimi na yeye, haina tau lazima. Nilisi hasira, anajifanya mstarabu mbele za mama wakati alitaka kunibusu. Hatimaye aliondoka na hapo mama akapata nafasi. Akanifuata ndani ili anipe onyo. Hivi kwa nini una adabu mwanangu? Uje jongo anaweza kuwa mme wako alafu wewe hapo unamdharau dharau tu. Sio kama anaweza. Sema tayari ulishachukua mahari yao ili tu mimi niwe mke wake. Hivi mama, hata uliwaza juu yangu. Hata uliniwazia mimi binti yako na kujua nataka nini. Kiukweli hapana. Mama alinitazama na kuwa na haja ya kuficha tena, akaniambia, "Hadija binti yangu, kwa sasa wewe ni mkubwa sio mtoto tena." Uwezi kwa kuolewa na huyu kijana familia yake imetufanya mambo mengi sana. Imetupa msaada mkubwa sana wakati tulipokuwa tunadhiki. Usimkatee jongo kwa manufaa ya wote na hili tu ambalo mama yako nakuomba hapa duniani. 
Hapana mama, hata kama ni kwa manufaa ya kila mtu, mimi sipo tayari. Ukweli moyoni nilikuwa na uzuni. Sikuwa tayari hata kidogo. Majira ya usiku nikiwa nimelala, nilishika simu yangu na kutafuta namba ya Dar Shamira. Nilitaka nimuulize hali halisi iliyopo huku, lakini kabla sijaongea naye, simu yangu iliita nilipigwa na mtu ambaye sikuwa nimesave namba yake. Nilipata hisia za haraka nikaipokea ile simu. Halo? Hadijapo sawa. Swali lake lilinichanganya ilikuwa kama anajua napitia wakati mgumu. Omari, umewaza nini? Nipo sawa tu. Ah, sawa. Nimejikuta tunapata ofu juu yako na taarifa zilizoenea hapa kijijini. Ni kweli kwamba unaolewa na jongo? Swali lake lilikuwa kinyonge. Kiufupi nilisi kama anaumizwa na hilo kuhusu Omari pale kijijini kusema ukweli ni mtu pekee nilitokea kuvutiwa naye na yeye pia alivutiwa na mimi kwa hiyo taarifa ya mimi kuolewa da lilikuwa ni kama pigo lisilotarajiwa ndio Omari ni ukweli ambao mimi sitaki hata kuusikia aswa sijui nifanye nini na nijisaidie vipi nimekuja huku kwa mambo mengine na shangaa kumbe ili ilikuwa ni mbinu tu ya kunileta huku Nilihisi kulia lakini nilijikaza wakati huo huo. Hadija. Usilie, bado unatumaini. Mimi sipo tayari uelewe na jongo. Yule mtu hakufai kuwa na wewe. Sio kama namkandia lakini ni wewe hapo Hadija. Let kama ungekuwa ni mtu mwingine wala tadi singejali. Nisingeingilia ila kwa vile ni wewe. Actually sitaweza. Alipongea hivyo nilihisi tumaini limezaliwa. Omari, huone isi mimi nafaa kufanya nini? Sina namna wala mbinu ya kujiondoa katika hili. Kibaya zaidi mamangu anaonekana kuridhishwa naye. Sipo tayari Omari. Natamani nitoroke kurudi Tabora ila sipo tayari kwa kusanisha mama zangu. Sina pa kwenda. Nilalamika na kujuta kwa nini hakukuwa na baba. Huenda haya singetokea hata. Hadija, mimi nina suluhisho lakini naomba usilie tu ukaze moyo na ufuate maelekezo yangu kama kweli hautaki kuolewa na jongo. Nilisi kama moyo wangu natulia niweze kusikiliza mpango wa Omari. Kesho yake asubuhi niliamka nikiwa busy na mishemishe za hapa na pale, pale nyumbani. Siku hiyo ndio siku ambayo walifika mafundi pale nyumbani, kwa nilikuwa busy na mafundi. Majira ya mchana niliwaandalia chakula wakala kisha wakarudi kuendelea na kazi yao. Niliwapa kila aina ya huduma kutokana na vile ambavyo walitamani kupata. Majira ya saa kumi walimaliza kiwango kikubwa cha ujenzi kwani hakuwa na zembe ya kazi kisha walijiweka safi na wakaondoka. Muda wao wanaondoka alifika jongo akiwa kafungasha vifungo yani vifuko vidogo vidogo kibao tu nikampokea si alijikuta baba mjengo bwana Adija nijie na maji ya kunywa. Nilisikia sauti yake nikiwa ndani. Siku sita kufanya hivyo nilitoka hadi nje nikampatia maji nikiwa nimesimama alinitazama sana nilipokuwa simjali yani naisiki mwemo alitamani kuniua kabisa Hadija kweli unipendi kiasi hicho mimi wewe una shida ya kunywa maji au kuna kingine nilimwoja akabaki kunitazama tu na kumaliza maji aliyokuwa kwenye kikombe alikunywa kisha akanirejesha kikombe ila ukweli nikwambie utanipenda sana tu nikisha kuoa Nilimtazama bila kumpatia jibu hadi akaondoka kimoyo moyo na isi alikuwa akisema nikikuoa he adabu zitakujia Asahau kabisa kuhusu hilo misi olewi kiolela olela Wiki mbili zilifuata nilikuwa busy na ujenzi wa nyumba yetu hatimaye ili kamilika kabisa kitipekee ambacho tulikuwa tunakingoja ni kuweka vema zaidi ikae katika ubora ndo hatimaye tuamie kwenye hiyo nyumba Usiku mmoja nikiwa chumbani kwangu baada ya kula tukashiba mama aliniita Sebleni. Nakuja mama. Nilichukua kitenge changu nikajitupia ndo nikasogea Sebleni alipo mama. Mama, kaa hapa. Mhm. Una mpango gani hivi sasa? Ah, nimemaliza kazi iliyonileta kwa sasa. Kwa hiyo sinabudi kusema kwamba naondoka kurejea zangu Tabora. Hutaondoka Hadija kwa sababu hujakamilisha kazi iliyokuleta hasa. Sawa, ujenzi ilikuwa ni sehemu ya kazi, lakini sio kazi yenyewe. Mama, kwani kuna kazi gani nyingine nafaa kufanya? Hadija, usioni hapa mama yako nimejitutumia.
kutumua kuangaika hadi na maliza hiyo nyumba kuijenga. Haikuwa kazi rahisi yote hiyo. Hiyo ni msaada wa jongo na mzee wake. Walitoa mahali ndio maana nikamalizia. Na ikabidi ni lazimike kukuita ili uje uolewe. Nilishindwa hata nimwambie nini au ni mjibu nini mama yangu. Zaidi nilikaa kimya. Usikae kimya. Najua utonielewa lakini huo ndio ukweli. Umekuja kwa ajili ya kuelewa na si kitu kingine. Hivi mama, huo unawaza kweli? Ulianzaanza vipi na huyo babu Jongo hadi mkafikia tua akanichumbia na kiraisi tu ukamkubalia bila kuniuliza. Hivi hata ulifikiria kuhusu mimi na nafsi yangu? Wewe ni binti yangu, sina haja kuomba ruhusa kwako unapofanya maamuzi ya Dija. Kama ni kuelewa mbona utaolewa tu, jiande kwa hilo, siongei zaidi. Mhm. Hivi unajua kukasirika? Nilitamani kumjibu mama vibaya. Nilijikuta na waza sana cha kufanya. Sikuwa na kingine zaidi nilinuka na kwenda chumbani kwangu kulala. Wakati wote huo nilikuwa na waza kitu gani nifanye ili nisiolewe hiyo ndoa ambayo ni ya lazima. Hatimaye kulipambazuka baada ya usiku kwa mrefu kwangu. Siku hiyo niliwaza. Kwanza nimpigie mamdogo nimpe hizo taarifa za kuzunisha wakati huo huo. Nilugusa juu ya mto mahali ambapo huwa naweka simu yangu kabla sijalala kufanikiwa kuipata nilisi kupagawa kwani ilikuwa wapi nilisi labda kwa sababu ya mawazo huenda niliweka mkobani lakini hata mkobani pia haikuwemo nilitafuta vya kutosha mpaka nikajikuta nafungua begi la nguo <coughs> mimi jamani hakukuwa na kitu yani hakukuwa na chochote mbaya zaidi ya pesa nilokuja nayo kama akiba na uli sikuiona nilisi kudata niliwaza labda wadogo zangu wameanza tabia ya udokozi washenzi hawa kama wamefanya upuzi nitawaua nilitoka ndani kwa hasira zikiwalenga wao moja kwa moja nikakutana na mama kaka kibarazani anaongea na simu maneno yalikuwa yanazungumza yalinifanya nisimame kwanza ndio hana haja kukimbia huyo yeye <laughs> mwenyewe kampenda mjukuu wako mzee jongo hapa hisabu ndio imekamilika lo mama <laughs> Huyu ndo mama yangu. Mimi nilimpenda Jongo tangu lini. Aniache huko sijampenda mimi. Mkaka yule mbaya haswa. Hapana mama, acha kudanganya watu. Mimi sijampenda huyo Jongo. Niliongea kwa sauti ile hata huyu aliye kwenye simu asikie maoni yangu. Adija wewe? Mama alifoka na kunipa macho ya hasira. Mama, mimi nimesema ukweli, simpendi kabisa huyo Jongo. Mama alijikuta kikata simu bila kutarajia maana Hakutaka babu Jongo apate hisia kali juu yangu. Wewe mtoto, mbona una adabu siku hizi? Mama sio kama sina adabu, isipokuwa sipo tayari kuwa mke wake. Yaani sio leo naye. Kwanza umri wangu mi bado mdogo sana. Kwa hiyo nahitaji muda kwanza ni kwa mazi akili yangu. Adija, acha kuongea ujinga. Kuna miaka ishirini sasa. Kwenye umri wako huo mi ni kwa tayari mke wa mtu. Mama hizo ni zama zenu na sio za kwetu. Sio leo na yoyote. Nilivaa malapa yangu na kutoka nje kabisa nikiwa nimevurugwa. Mama aliniuliza, "Unaelekea wapi?" Walipo na, napokujua mimi, alafu wameiba pesa zangu. Wameiba pamoja na simu yangu. Nilini mundani ukaibuka tabia ya udokozi mama. Kweli umeishi mjini kwa mama yako mdogo miaka michache tu, naona sisi wengine unatona tu na maana. Unaamini ndogo zako ni wezi? Olewa binti yangu akili itakusogea mji umesha kuharibu nilisi kama ananivuruga mama hapa nipo serious simu pamoja na pesa zangu vyote hakuna yani nimejaa na hofu kina nani amechukua vipi kama nimechukua mimi hapa nilishangaa kwanza nikamgeukia mama amechukua ili uweje na kwa ajili gani na kwa nini iwe wewe yani namaanisha kwa nini uchukue mama <laughs> Yote ni kwa sababu sitaki utoroke kurudi Tabora. Sitaki wasiliane na mamako mdogo wala mtu yote yule. Nataka uolewe na Jongo. Na hapo nimemaliza, siongei tena. Nilisi kupagawa ama kweli mama yangu alinipania kwamba kuolewa na Jongo iliandikwa katika kitabu kitakatifu kwamba uko duniani hadija utenda kuolewa na Jongo. Full stop. Hakuna sababu za kupinga. Nilirejea kwanza ndani nikakaa mawazo yakawa mengi sana. Niliwaza kitu gani nifanye kujiepusha na uo mtiani. 
Hivi kweli alikuwa mama yangu mimi niliona hapana sitaweza kuvumilia kara zote hizo za kulazimishwa kuolewa ili hali miguu na mwili wangu vyote viko salama hata hivyo hii ni nchi huru na ya amani na yote kukaa kimya isingekuwa rahisi hata kidogo niliamua kujishughulisha na shughuli za hapo nyumbani maana mimi ndo nile kuepo mama asingeweza kufanya kila kitu mwenyewe baada kwa kisha kila kitu kipo sawa nilienda kuchota maji na kusombelea mpaka nikajaza Muda ulisogea sana nikaenda zangu kuoga maana sikuwa nimeoga asubuhi ya siku hiyo. Baada ya kuoga nikakaa sawa, mama alikuwa kaivisha chakula cha mchana. Nilikula kisha nikatoka moja kwa moja hadi mtaani. Njiani nilikutana na Umara ikiwa kwenye pikipiki. Siku alikuwa anatoka wapi? Alisimamisha pikipiki pembeni yangu kwa kishindo. Akaniita uoga. Huna adabu Umari. Usiogope na kuzingua tu. Alitabasamu da <laughs> huyu kaka ana tabasamu nzuri acha tu alafu mbona kwenye simu yako upatikani simu yangu kwa muda huo sitapatikana kwa nini usipatikane sitapatikana mpaka ninue mpya kwa nini imeibiwa hapana haijaibiwa ila shida ni nini hamna tu hadija aliniita nikamkodelea macho yangu Nieleze ukweli kwa sababu nasikia fununu tu ila sina uhakika. Fununu zipi? Ni kweli unaolewa. Hakutaka kuchelewa, akanioji moja kwa moja. Nilijikuta na kosa la kujibu swali baya kama hilo. Hivi hao watu walisema mimi naolewa wakati mwenyewe sitaki. Machozi yalikuwa yamenikaba. Yalishindwa kujizuia kuchomoka. Usilie sasa. Alipaki pikipiki yake kisha akaja karibu yangu na kunikumbatia. Usilie Adija, nisamee kwa kukwaza. Sikufaa kukuoji swali ambalo limekutoa machozi. Ni vile tu mimi sitaki uelewe naye. Aliniambia hivyo alafu akaendelea kunibembeleza. Nikaisi kufarijika, ametokea mtu kunijali hatimaye. Niliwaza hivyo na kujikuta na mkumbatia pia. Adija naomba ukae kwanza chini unieleze imekuwaje. Sipo tayari kukuona ukilia sipo tayari kuliona chozi lako inaniuma sana aliponiambia hivyo nikakubali kukaa kando yake upande wa pili kwa mamdogo mama alitokea huko akiniulizia baada ya kuniona nimejiandaa vema sana akaisi labda nilienda kwa mamdogo kwa nisikuwa na mbio zaidi ya kwa mamdogo na nyumbani kwetu mm. leo adija jaonekana kabisa dada nikajua bado anaendelea na ujenzi mamdogo alimwambia mama ambaye alimtazama na kumwambia Siku hizi mdogo wangu umenigaya sana dada yako. Kwamba ni wiki mbili sasa hujakanyaga nyumbani kwangu. Mambo mengi dada yangu ila kwa sasa nimeweka sawa. Na kwani unasema hivyo? Kwa sababu unaona kabisa huelewi hata kuhusu ujenzi umefikia wapi. Tayari nimemaliza. Bado tu kuamia na mapapa mependeza uweze hata kuamini kama kwa pale ni kwangu. We, dada usiniambie ndo nimeshasema yeye ni pamependeza sana na tumai binti yangu ataolewa kwa fahari maana hata anapotokea panavutia lakini dada kwani ulimshtukiza unjua dija amechukia sana siku alipokuja hapa najua najua hawezi kupenda lakini natumaini atampenda tu mwanaume wake akishamuoa mm, watoto wa siku hizi dada wanaamini zaidi katika nyakati zao za utandawazi kwanza hawaamini katika uchumba wa kutafutiwa wanapenda kutafutana wenyewe lakini Mr. Kibinti yangu ajikuwa kama mimi kila mtoto na baba yake. Kwa imani hiyo nataka ni muandalie mazingira salama na sahihi kwa sababu ya ubishi wake. Nimezungumza na mzee mjongo tumeona tusipoteze muda au leo na jongo mapema tu. Ile wazo ni zuri ila kuwa makini naye dada. Sio tazilipa vipi mahali za watu. We, ndo maana natamani aolewe mapema kabla hajapata mpango mbadala. Usikuruhusu akapata mwanya atoroke na kuonea huruma dada yule mzee si wa mchezo mchezo na ile wa mdogo wangu kwanza leo akirudi tu nyumbani na muweka ndani hakuna kutoka toka ovyo wakati wao wanaongea yao nasta alikuwa akasimama dirishani alikuwa anawasikiliza maana wao walikuwa nje kiufupi kupendezwa hata kidogo na mawazo yao aliwaza tu kunipata ili anieleze juu ya jambo hilo upendo wangu mimi na Umari baada ya kumweleza kila kitu alisikitishwa sana Roho ilimuuma sana na kujikuta hawezi tena kuvumilia kukaa kimya. Adija, naomba usikubali kupoteza muda wako ukiwaza cha kufanya. Kama upo tayari ungana na mimi nitakusaidia. Kivipi Omari? Sitaki uingie matatizoni. 
nitamaliza mwenyewe una nguvu bila mimi hapa mtaani baki tu kiamini mimi ndo msaada wako wa mwisho mm, inawezekana lakini sitaki upate tatizo wala kuzua bala katika familia yako Adija niamini mimi sasababisha matatizo yoyote yale na hata ikitokea basi nitawajibika mimi Nilipata hofu nikajikuta natamani kujua kwa nini alisema hivyo Kwa nini umeamua kunisaidia Omari umeamua kuweka kila kitu reani kwa sababu wewe ni wa muhimu zaidi kwangu Sikutaka kuhoji mambo mengi lazima nikusaidie Sikutaka kujua umuhimu wangu ama upo kwake nilinyamaza kimya kisha nilimtazama vizuri akanikumbatia kisha akaniambia Usijipe mawazo mengi ya Dija. Nitabaki upande wako. Aliposema hivyo nilifarijika ndani yangu na hapo ndipo nikajikuta na data zaidi kwake, yani zile hisia mchanganyiko za utotoni zile nijia upya. Da, nilijikuta na mwaza yeye tu. Nitafanya nini mimi? Utafanya vile ambavyo nitakueleza. Sitaki uishi bila furaha. Huyo jongo namuelewa vyema sana. Sijui sana kuhusu wewe pia. Nimekaa mbali na nyeme miaka kadhaa sasa. Kwa naamini mabadiliko ni mengi sana ila wewe hapo na kuamini. Nashukuru. Nashukuru kwa kuniamini. Baada ya mazungumzo kadhaa nilikaa kwenye pikipiki yake akanipeleka kwa mamdogo kwanza. Njiani aliendesha taratibu nikiwa nafuta hisia za ukaribu wetu. Kiufupi huyu kaka ni mzuri. Alafu alikuwa mchangamfu sana sana yani. Da Alinifikisha kama mdogo na kunishusha maana aliamini moja kwa moja mimi hapa sio mbio. Na kweli sikuwa mpenzi mzurulaji alinishusha nikamwaga vyema tu akaondoka zake. Nilipofika kwa mamdogo nilikutana na mama hapo nikashangaa sana. Mbona umeshtuka? Unahisi nilipa? Mama sikukiza utaacha gubu da. Bila kuwaza nilijikuta nimeropoka maana nilihisi labda tumbo lake linampelekesha sio bure anafanya maamuzi ya hovyo bila hata kutafakari. Wewe Adija unayezungumza naye hapo ni mamako mzazi kumbuka hilo. Lakini hakuna uongo naosema hapa mimi. Mhm. Yawezekana kweli. Alifika Nasta na kukaa karibu yangu. Mamdogo alimkata jicho hilo ila Nasta kutaka kumjali. Alinikonyeza kiaina. Hakuna aliyejua kati ya mama na mamdogo ila mimi nilimuelewa. Nikainuka haraka. Nasta alichukua ndoo mbili pamoja na kitenge chake kwa ajili ya ngata akanipatia. Mm, usiende kwenye maji ya Dija, twende nyumbani. Mama alisema nikampinga kwa sababu nilielewa kabisa. Nasta kuna jambo nataka kunielekeza. Mama hapana naenda kwenye maji nikirudi si nitakuja nyumbani. Lakini mamdogo alitaka kuongea na Nasta alimkatisha. Hakuna mama, tunai kurudi hivi punde. Nasta alimkatisha mama yake hapo ikawa fadhali. Si tuliondoka na kuacha hapo akiulizana. Unaohakika Nasta hajasikia mazungumzo yetu? Asije kampanga dada yake wakatoroka. Mama yangu alipata hofu ila mamdogo alihisi kabisa Nasta kwa kawasikia. Huko mbambani watu wengi walimaliza kukinga maji na kubeba ndoo zao kisha wakatoweka. Tulijikuta tukibaki wawili tu mimi na mdogo wangu Nasta. Mhm. Haya, najua una ubuyu wa moto. Sio moto, ni volkano. Mm, usiniambie. Ipo hivi, mama na mk- mama mkubwa wamepanga uelewe fast dadangu kwa makini. Sipo radhi kumuita jongo shemeji. Naomba ikiwezekana ufanye utaratibu urudi kwa mamdogo. Kwani unasubiri nini? Kiufupi Nasta alikuwa akimchukia sana jongo. Sikujua sababu ila hata mimi sikwahi kumpenda. Kwanza libaya, alafu linajisikia sio kwa kuwa kwa wana pesa. Kwa hiyo wanadhani utashinda. <laughs> Wasahau waswa kweli yawezekana kabisa wao walishachukua pesa ili niolewe. Tena niolewe na huyo jongo, lakini wakunishirikisha. Wametumia njia chafu kunifikisha ni sema ambayo sio. Mimi staruhusu. Kwa hiyo tufanye nini dada? Nitakusaidia. Nilimwamini sana Nasta na siko na sababu ya kumficha mpango wangu na Umari. Sema Umari hakuwa naelewa itakuwa lini siku ya mimi kuolewa na Jongo. <coughs> Eti kuolewa. Sina mpango huo mimi. Dada, kama una mahali unahisi utakwama, mimi nitakusaidia. Bora Umari kuliko Jongo. Alisema nini huyu mjinga? <laughs> Eti bora Omari kuliko Jongo. Ana wazimu. Wewe mpozi usiseme bora Omari. Yule ananisaidia tu na hakuna chochote kati yetu. Mm. 
labda anakusaidia tu lakini yeye anafadhali kuliko hata jiongo kwanza jiongo mbaya <laughs> hiyo sijui kui jiongo ni mbaya ila sio mbaya sana bana ni vile tu hatujawahi kumpenda sisi hapa tujikute tunacheka sana kila baada ya kufikiria taswira ya jiongo jina lake ni baya <laughs> sasa jiongo jiongo jamani si ni mdudu huyo <laughs> Nasta unadharau wewe mpaka nakuonea huruma. Mfano wewe ndio unaolewa naye. We koma, koma, koma. Nitaki radhi mwana mwanamke mwenzio. Hivi mimi nilewe na yule. Alijikuta akitema mate chini. Sijui alikuwa akimchukiaje. Wewe <laughs> ni wazimu Nasta. Alikukosea nini? Kiukweli yule kaka mimi simpendi tangu zamani. Huwa anajidai sana hapa mtaani na mbaya zaidi. Yaani aliwahi kufumaniwa na mtoto mwenyekiti yule Rosa. Mm. Sikuwa najua. Nilibaki kwa butoa Nasta akaniahikishia kabisa. Umesemaje mwanzo? Kusu nini? Hot nini? Ah, samani hot maana yake moto. Yaani habari moto na news maana yake ni habari. Kwa hiyo ni habari moto. <laughs> kwa pamoja tulicheka mimi na yeye kama waenda wazimu. Ghafla nikamisi simu yangu. Nilitamani sana kuongea na mama mdogo nimueleze yanayojiri huku bila shaka angenisaidia. Baada ya kupiga soga nyingi hatimaye tulibeba ndoa zetu na safari ya kurudia nyumbani kwa mama mdogo ikaanza huku tukimsema jiongo na lile chogo pamoja na poa yake kubwa. Baada ya kuwasili kwa mama mdogo, sikukawia sana niliondoka zangu kuelekea nyumbani huku nikiwa na imani kabisa mama amepanga kuniweka kizimbani nisitoke mpaka siku ya kufunga ndoa na mkeka. Upande nyumbani mama alikuwa akiangaika kusuhurisha ugomvi wa wanae wa kiume ambao walirejea kutoka kwenye miangaiko yao huku wakifokeana sijui alidhurumiana vitu gani Kiufupi hii ndo sababu usikutamani kufanya kazi naye ni vile tu nilikosa namna Mnaweza kukaa chini na kumaliza hizo tofauti zenu nimewachoka mimi jamani a ni lazima uchoke mama sio kosa letu hata hivyo laite kama tungekuwa na baba mmoja yote hayasingetokea lakini kila mtu na baba yake hapa tunakaa vyoro ujutu hakuna anayetaka kufeli maneno hayo wadogo zangu alimkera ni arinikela pia mimi nikajikuta naingilia kati na kuanza kuwafukuza nyumbani kwa kila anayejisikia kukerwa au anaijiona amekuwa mkubwa anaweza kuondoka yani ni rahisi tu bebeni mizigo yenu muondoke hapa hata hivyo kuna nitamani kuwa na ndugu asiyemheshimu na kumthamini mama. Hivi mnajua maisha nyie mpaka mnapata ujasiri wa kumkosoa mama. Kwa kweli walinikera wakati mama yangu alikuwa amejiinamia kwa uzuni. Samani dada. Niliteleza ulimi. Hiyo sio kuteleza Bashiru, ni kusudi. Yaani hilo ni jambo ambalo uliishi nalo kwenye moyo wako siku zote. Kwa nini babako humjui? Itabidi utoke hapa ukamtafute ukoo alipo. Umepata ujasiri wa kumkosoa mama. Hivi una akili timamu wewe? Unajua alivyotabika kukuzana kukuleta wewe. Kwa nini unakosa akili? Ah. Nilishikwa na hasira na kuingia ndani maana nilikuwa naumia na mambo mengi sana. Alafu na hawa wajinga walinipa wazimu. Nilikusanya virago vyangu kiasi na kuwatupia hapo nje. Haya. Anajisikia kuzaliwa na mama apige goti. Sasa hivi aombe msamaha na akili kumtina kutopiga kelele mbele yake wala hamtopigana. Ila kama utaki toka asiyependa atoweke haraka nilisimamia nafasi yangu kama dada mkubwa sikuwa na sababu ya kuwashindwa maana wao walikuwa wadogo zangu hata kama walinizidi urefu na miili ila bado niliwatangulia kuliona jua walimomba mama msamaha mama akawasamee walinomba mimi pia maana walielewa hasira nilokuwa nayo wakati huo baada ya kutuliza fujo za pale nyumbani niliingia zangu ndani kujituliza niliendelea na mambo yangu mengine Majira ya usiku tulikula zetu chakula kilichofuata ili kuwa ni kulala. Kesho ya asubuhi ile naamka nikajiandaa kwenda kuchota maji na shangaa mama ananizuia. Usiende popote kuanzia sasa hivi. Weka tu ndani kama ni maji utakuja uchote wa dogo zako. Kwa nini mama? Kwa nini usichote maji? Sio lazima uchote wewe. Na hivi karibuni utakuwa mke wa mtu. Unahitaji utulivu na muda mwingi wa kutafakari kuhusu mume wako. Nijikuta na waza japo taarifa nilikuwa nazo lakini <laughs> mambo ya kutafakari kuhusu jongo mbona mama asahau mwache tu kwa kuwa nilipanga nitoroke kupitia safari ya kuchota maji inaonekana imeshabuma nitumie mbinu gani 
Mama alinitazama nikabaki na tafakari bado. Unaanza kitu gani? Mwanangu, hii ni bahati. Watu wengi wanailia unachezea nafasi nzuri na safi kama hii. Hakika na kuhakikishia jongo ni kijana mzuri. Alipoanza propaganda za kumsifu huyo jongo sikusema kitu zaidi ya nilingia zangu ndani. Nilitulia mwana sikuwa na papara wakati huo. Hivi mama, anamchukuliaje mimi? Majira ya mchana Nasta alikutana zake na Omari huko mtaani. Naisa ilipata hofu baada ya kunikosa siku hiyo. Unamaanisha unachokisema? Omari alimoji baada ya Nasta kumweleza mipango ya mama ya kunifungia mpaka siku ya ndoa. Wewe maana mama yako yani kwa nini sasa mama yake afanye vitu kama hivi? Hivi mama yake kweli yule? Omari, mimi sana kuhusu mama. Nachujali na nani gani niweze kumsaidia ndugu yangu? Sawa Nasta. Naomba utumie njia yoyote ile majira ya jioni umtoe hadi nje. Majira ya saa 11 umtoe nje. Sitavumilia kuona akiolewa na mtu mwingine. Kwa sasa mia cha niandae mazingira. Mudo ukiona tu umewadia nimekuja pale kwenu. Kama napita hivi, hakikisha unakuja haraka sana. Sawa Omari, nitashukuru sana ukimsaidia Adija. Usishukuru, maana nitajishukuru mwenyewe sana. Yapo nitafanikiwa na nitajilani kama nitashindwa. Mimi huku nyumbani sikuwa nailiwa kitu chochote. Nilikuwa najipa tu matumaini ya mama atoke kidogo tu, mimi nichoropoke. Lakini mambo yalikuwa magumu zaidi. Yote ni baada kusikia sauti ya mamdogo huko nje. Dada, umeshaandaa mazingira? Swali lake liliniacha hoi. Hayo mambo ya mazingira vipi tena? Kitambo sana nishaandaa. Najua ichukui muda watu wao watakuwa wameshafika. Sitaki chochote kiende mlama. Mama we. Hapo ndipo nikajua kumbe siku hiyo ndo nilikuwa naolewa. Dada Adija aliniita Nasta ambaye alifika na kunikumbatia kwa uzuni. Mida hiyo ilikuwa ni jioni. Nasta vipi huko? Mbona sielewi mimi? Kwa nini kina jongo anakuja hapa leo? Ndio taarifa iliyonifikia hivi punde dadangu. Naomba unisamee nimechelewa kukuokoa. Naomba ufanye hivi. Alichukua nguo alizokuja nazo akanipatia. Zilikuwa nguo maalum kwa ajili ya bibi harusi. Zilikuwa jozi mbili. Nilibaki kushangaa kwa niliwaza nini kuleta jozi mbili. Ni nguo ambayo mama alitumwa na mamkubwa akanunulie. Tena ni leo. Baada tu kuniletea, nilienda kumuelekeza Omari. Akachukua mpaka dukani. Ila alinibeba kwa magendo akanunua ya pili. Na ofu lakini sina jeans. Vaa haraka kisha nikuonyeshe njia ya kutoa hapa. Sasa navaje? Wewe vaa bana, acha kunioji sana maswali. Nilimwelewa vyema Nasta mdogo wangu kwa mipango yake. Nilivaa kama alivotaka. Niliona akachukua mfuko ngo ile ya pili, akafunga dirishani na kutupia nje. Nguo alizokuwa nazo alizitupa huko pamoja na baadhi ya vitu. Sikutaka kumuoji maana niliamini kabisa atakuwa na mipango yake kibao imbapo alipokutana na Omari. Baada ya hapo akanitoa nje akiwa kanifunika funika. Tulipovuka sebleni nje tulikuta mamdogo akiwa kamaliza kutandika hiyo mikeka ambayo naisi ndo wataka hawa wageni. Yaani huko sifuria kubwa ya chai kilichozidi kukubali moto pale jikoni. Niliona maandalizi ya kutosha. Maandazi yalikuwa mengi kwenye beseni mbili. Da ndoa yangu iliandaliwa kwa maandazi. <laughs> Nilipotezia wakati huo mamdogo alimuuliza Nasta, "Unampeleka wapi huyo wewe?" "Mama, sikateni bibi harusi lakini ndo asikojoe pia." Mamdogo kwa na usemi zaidi alichukua vikombe ambavyo walinunua. Naisi akazidi kuvigawanya katika mpangilio wake na kupuuza. Nilihisi kushusha pumzi yangu kwanza kisha tukaendelea na safari. Baada ya kufika chooni hata kuingia kule ndani na Stalinda upande wa pili akachukua ile nguo nyingine kisha akavaa nikamkodolea macho Usishangae hundo mpango wangu na Omari ili wewe utoke hapa bila shaka italazimika mimi na wewe tuachane kwa muda najua ukisha ondoka mtatafuta mbinu ya kukwepana na kila kitu alafu nichoropoke Omari ana hatari anakupaje mission ngumu kama hii vipi kama ukijikuta umeolewa dada acha kuongea laana Hivyo unadhani jongo anaweza kuniwa mimi? Nipo tayari kupokea adhabu ya kukotorosha ila stoli wanae kamwe. Sikumbishia sana maana muda huo alimaliza kuvaa. We Nasta, embo mrudishe mwenzako huko. Sawa mama nakuja. Alijibu kisha kanisukuma nikimbie. Ondoka bana. Chukua hiyo mizigo yako kadhaa. Alafu uh, nimekuwekea namba za mamkubwa wa Tabora. 
pamoja na namba zetu wote kwenye hiyo pochi yako ndogo hakikisha unaondoka njia ya kisimani ndo sahihi zaidi huko Omar anakungojea alinibusu kwenye komu kisha akakimbia kurejea nyumbani nilijikuta na mwani ya huruma nisije kumkuta jambo mdogo wangu wakati huo mimi nilikimbia na kuondoka kama alivyosema upande wa nasta kabla jeingia ndani ma mdogo alimuona akamuita kwa mashaka wewe adija nasta aligeuka akiwa kajifunika vyema sana kwenye kiremba chake yuko wapi nasta swali la ma mdogo lilimshtua lakini alinyosha mkono tena mkono uliofunikwa vyema sana na kitambaa cha hariri kuashiria kumwacha nasta uko chooni ma mdogo alitazama vyema sana mashaka yalimuisha ila alilazimika kuamini kwa manasta alikuwa mimi sawa nenda ndani haraka na ustoke tena leo siku yako muhimu alafu ustoke toke utakanyaga mikosi huko nje ma mdogo alimwambia nasta ambaye aliingia ndani kwanza na kushusha pumzi ndefu huku akiniombea nifanikiwe kutoroka baada mimi kukimbia mbali mrefu hatimaye nilimfikia Umari alikuwa akiningoja barabara ya Kisimani nilisimama kando yake huku nikitoa macho ya shukrani kwa msukumo hali ya juu unaje kuwa na hofu nimejiandaa vya kutosha kwa ajili yako kaa kwenye pikipiki tuondoke zetu aliniambia na mimi sikupinga nilikaa haraka sana safari ya kwenda kusikojulikana ilianza nikimfuata Umari kama mwenda wazimu bila hata kujua ananipeleka wapi <laughs> Baada ya nasta kukaa ndani kwa muda mrefu ghafla moyo wake ulianza kuhisi uoga baada ya kukosa jinsi ya kutoroka mle ndani kwani mama mdogo alikuepo nje pamoja na mama mbaya zaidi alisi kama watu nje waliongezeka hiyo ilikuwa kweli huko nje ugeni ulipendeza kweli kweli na watu waliwasili nasta alichungulia kwenye tundu dogo la mlango akiona watu akiwa wamevaa makanzo yani kanzo moja kwa moja alikuwa anaendelea kuongelea kinachoendelea mama Sijui itakuwaaje sana nimeshindwa kutoroka mapema mimi hadi ya watu wamefika. Alijisemea huku akijoni ya huruma licha ya yote kuendelea bado aliamini hakutokutwa na jambo lolote baya. Akiwa na tafakari mama yangu mimi aliingia ndani ya nasta akashtuka. Alijituliza vyema kitandani kama mtu. Safi sana binti yangu. Siku zote chanda chema uvikwa pete. Tayari umekuwa chanda ambacho ni chema. Na muda kuvikwa pete ndio hapa jiandae ukatumie nusu ya dini yangu binti sawa kwa maneno ya mama nasta alikuwa akihisi kuzima data kabisa <laughs> kwa nini mama ongee mambo hayo na yeye mama kusita kukaa kando yake kabisa na kuanza kumshauri na kumsika mabinti yake kuhusu maswala na majukumu yanayokwenda kuyaanza binti yangu najua haitakuwa kazi rahisi kwako kama msichana mdogo lakini ukweli ni kwamba mama yako ni furaha sana Nina furaha kuona binti yangu nenda kuelewa ingali bado niko hai. Ujue ni bahati sana ambayo watu wengi huwa wana nafasi ya kuipata. Kwa hiyo furahi binti yangu. Alioshika mkono wake akijua ana papasa wa kwangu. Hapo ndo akagundua kule yule hakuwa mimi. Nasta alishtuka sana, alimanusu na mkojo umtoke. Wewe sio Adija kwani? Mama alioji Nasta akafungua macho yake kwa hofu pressure ilikuwa imempanda juu alishindwa kutoa sauti maana mama anaijua vyema sana sauti yangu wewe kwa nini mama alihisi kama anawaza vibaya hakuchelewa kumfunua nasta kile kilemba chake da alihisi kuchoka na kupagawa kwa wakati mmoja wewe nasta una kicha yuko hapo hiyo mshenzi dadako nasta alitetemeka ile mbaya akajikuta anajuta kunisaidia Ma, mama ukweli ni kwa, kwa sasa dada Adija ameshafika mbali sana na hawezi kuelewa tena na huyo mtu. Nasta alizungumza kwa kujiamini mbele ya mama lakini ni yeye pekee alielewa. Alikuwa na uoga. Unasemaje wewe? Mama alisikulia na utu uzima wake. Kiufupi sura yake ilijao kuchanganyikiwa huku mwili wake ukipata pressure. Alijikuta akiwaza sana kuhusu watu wale wanaosubiri. Mama naomba unisamee lakini singevumilia kuona dada yangu anapelekwa sehemu asiyoipenda na maana nilikuwa upande wake. Nasta alizungumza kwa kingata kidole chake kwa uoga. Mama aliinua mkono kwa nguvu sana. Ikiwezekana ampige ila alisita baada kuona haina haja kwani hakuna kitakachobadilika. 
Tayari nilikuwa nimeshatoroka na sipo pale. Mleta biharusi. Sauti kutoka nje ilisikika hapo mama ndo alipagawa zaidi na kujikuta akipata wazo baada ya kutazama uso wa Nasta usio na hatia. Wakati huo huo mamdogo aliingia ndani. Mama akamfunika Nasta haraka sana watu wasijue kama nimetoroka. Dada, mlete huyu haraka. Maziwa ya spoi mpe anywe. Aliongea mada mbili kwa wakati mmoja. Asijue msichana aliyeka hapo hakuwa mwingine zaidi ya binti yake wa kwanza. <laughs> Mama alichukua glasi ya maziwa. Hapo akamwangalia mamdogo alitabasamu kisha akatoka zake nje. Alimpatia Nasta maziwa na kumwambia anywe kabla ya japoa. Nasta alipigwa na butoa akiwaza vipi tena anywe maziwa ambao alifaa kunywa bibi harusi ambaye ni mimi. Alisi wenda labda mama anataka kupunguza pressure kwa mfumo huo. Nasta kuchelewa akayanyoe maziwa kwa fujo. Baada ya kunywa maziwa, mama alimtazama huko Nasta akimwangalia bila kupepesha macho. Safi sana mwanangu, jiandae kwa ndoa. Mama alimwambia Nasta ambaye hakuelewa hapo mwanzo, alitikia tu, sawa. Baada ya kutoa neno sawa ndo taarifa ikamfikia vyema katika ubongo wake. Hakutelewa kuhoji kwa pressure. Nini mamkubwa? Habari ndio hiyo. Si wewe uliyefanya juu chini kumtorosha biarusi na sisi hatuna biarusi mwingine. Kwa wewe hapo ndo bibi harusi. Nasta alisi kupagawa na kuinuka haraka sana. Hapa na mama, mimi siwezi. Sitaki mamkubwa, siwezi kuelewa na hilo. Tena hilo ni baba. Mimi bado mdogo sana, sipo tayari. Alianza kulalamika hapo mama akamtazama tu ila mwishoe hakuwa na namna zaidi ya kutulia mle ndani. Aliisi kama vile kichwa chake kilizunguka. Hakujua shida nini ila alijikuta hana uwezo wa kufikiri kwa makini. Hapo ndo mama akamuuliza kwa mara nyingine. Binti yangu mzuri. Abe mama, uko tayari kuolewa na jongo? Ndio mama nipo tayari. Hauta utabisha kabisa, utakubali na kumchukua kama mumeo. Ndio mama sibishi na mkubali kama mume wangu. Safi sana, ndio maana nakupenda. We ni mtii sana mwanangu. Ndiyo mama mimi ni mtii. Mama alitabasamu baada ya kuona dawa yao na mamdogo aliyopanga kuitumia kwangu imefanya kazi nzuri zaidi kwa Nasta. Mlete biarusi dada mbona unachelewa? Mamdogo alisistiza ikabidi mama amtoe Nasta mdogo mdogo kuelekea katika ukumbi wa kufungia ndoa. Upande wangu mimi uko na umari tulikuwa tumefika mbali sana. Yaani sana kiasi kwamba isingekuwa rahisi kwa upande wetu kufikiwa na mtu yeyote yule kiraisi. Omari alipaki pikipiki yake nje ya nyumba moja hivi kubwa ya kifahari sana na ya kupendeza akasogea gitini na kubonyeza switch haikuchukua muda geti lilifunguliwa wakati huo ni usiku tayari tena usiku sana sikujua pale ni wapi na sikuwa nimemuuliza sana kuhusu eneo hilo bwana mdogo ah, karibu zimekuwa siku nyingi sana mwanaume mtu mzima kiasi chake alimkaribisha kwa shangwe na bashasha akidhihirisha ni namna gani alimkubali sana Omari. Asante Maxi. Tuliingia ndani mimi na Omari huku mwanaume yule akitusaidia kuingiza vitu baadhi alivyokuwa akakusanya Omari. Huyu ndo mke wangu? Ndio Maxi, ndo mke wangu huyu. Nye, nilishtuka. Nilini mimi nikawa mke wa Omari. Mbona ananisingizia mimi jamani? Nilimwangalia Omari akatabasamu na kunivuta karibu yake baada ya kunishika kiunoni. Nilipata aibu na kumskuma mke wangu sio ni aibu huyu ni mjomba wangu anaitwa Maxi ila yeye huna ruksa kumuita hivyo <laughs> Unaisi nitakuibia mwanaume yule alitania ukimgusa mke wangu sitachelewa kukutoa uhai Omari aliamua kumtania mwanaume mwenzake hatimaye tuliwasili ndani kabisa ya jengo hilo zuri sana na la kuvutia tena linapendeza mashallah kuna watu wana maisha mazuri nyie hmm. nilikula kimoyo moyo na kukaa kwa utulivu Omari alitembea mpaka koridoni huku mimi nikabaki sebleni. Wakati anarejea Omari alikuja akiwa anaongozana na mwanamke mmoja hivi mzuri. Jamani mwanamke ni mzuri, alafu subiri kidogo. Nilisahau, alifanana na Omari mpaka nilisi labda yule ni mama yake. Jamani mkoe wangu karibu sana. Omari, ndio mmewa kabinti kadogo dogo hivi, alafu karembo. Huogopi kuibiwa. Mwanamke yule alimtania Omari a wa kuibiwa mimi anti basi ujue <laughs> amechoka kupumua maneno ya Omari alisababisha nipaliwe na mate yani anajikuta anaweza kila kitu chini ya ulimwengu wa jua alafu sasa 
Kwa nini wanadanganya watu mimi ni mke wake wakati hakuna kinachoendelea? Nilivunga kama najua kila kitu ila wakati huo akili yangu ilikuwa inawaza na kumfikiria huyo Omari tukiwa Faraga. <laughs> Inatakiwa ni muhoji kwa kina. Upande wa Nasta bana baada ya kufunga ndoa na Jiongo bila kutarajia alikuwa bado hajielewi. Yeye akili yake ni kama bado ilikuwa imevurugwa. Kidogo kidogo fahamu zake zilianza kurejea huku akisi kama alikuwa akieliangani. Ni kama alisi msukumo ndani yake yani alihisi kuna sanesa labda alikuwa kwenye gari na kuelewa. Jamani wamefika. Mhm. Alisikia sauti hizo ambazo hakuelewa maana yake ilikuwa nini. Ndipo wakati huo akakumbuka mara ya mwisho alifanikiwa kunitorosha pale nyumbani. Alihisi kumshukuru Mungu. Akakumbuka alikuwa akifokiwa na mama kuhusu kunitorosha. Na kabla hajapoteza fahamu zake, mama alimpatia maziwa na kumwambia kwamba anatakiwa kuolewa na Jongo. Eh eh, kitu gani? Al, al, alifaa kuolewa na ah. Mbona kama vile tayari nimeshaolewa? Alipagawa baada ya kuwaza hivyo, alifumbua macho yake haraka sana na kutazama akiwa ndani ya kiremba. Mama! Alikuwa kaoliwa na jongo. Hii ilikuwa kuwaje. Ilikuwaje mpaka kaoliwa na mwanaume huyo? Alipeleka macho yake taratibu kuelekea pembezoni ya siti alikuwa kakaa. Alikana nani? Mama yangu. Alikuwa huyo mwanaume asiyempenda kabisa jongo. Nasta alipata mshtuko wa moyo, ghafla kutamani kujifia kabisa, ina maana aliolewa na jongo. Dunia imempa kila kitu na jongo pia. <laughs> Kweli hii haikuwa sawa jamani. Kwa nini sasa iwe hivyo? Alianza kulia bila kusubiri. Jongo alikuwa kafungua mlango na kuteremka kutoka ndani ya gari, alizunguka upande wa pili kisha akamsika vyema sana na kumbeba kwenye mikono yake. Do Nasta alihisi kugumizi. Alikuwa akimchukia sana na bahati iliyo mbaya kwa upande wake, kao aliwa naye. Kwa nini mamkubwa wake alimwezesha mwanaume huyo jamani hakumwonia huruma na umri wake huo Nasa alizidisha kilio huko Jongo akiwa kambeba tena moyoni kabisa alikuwa na waza ya kwake tu ukijumlisha na madharau aliyofanyiwa hakika alipania kumkomoa alipanga kunyosha aswa bila kujua mtu mwenyewe hakuwa mimi Alitembea tu kwa tu kwa tu chacho lokuo anajua kusundua hiyo ya mkeka wakimfagilia. Nasta muda wote alikuwa na manunguniko na laana kibao juu ya mama yake aliyemchomesha. Usijali mpenzi. Kwa sasa nitakufuta kila aina ya chozi utakalolia. Nasta alikuwa na asira kwa mtu huyo mpaka katamani kumeza. Hatimaye waliosiri ndani ya chumba maalum kilichoandaliwa kwa ajili yao. Nasta alipagawa Hivi alifaa kulala na mwanaume huyo kwa muda wa maisha yake yote. <laughs> Baada ya kufikishwa chumbani, Jongo alimtupia kitandani kwa nguvu. Nasta haraka sana, alinuka na kurukia upande wa pili kwa kimlaani. Na kuchukia sana wewe. Na kulaani, kwa nini umenioa? Ina maana hukuona kama mimi si staili. Nasta alivua kilemba alichokuwa amefunikwa muda wote na kukitupa mbali. Jongo alipigwa na butua baada ya kumwona huyo msichana mdogo aliyesukwa mabutu kichwani mwake na kwa yule aliyemtarajia. Nini? Alihisi kurukwa na akili ilikuwa kauziwa mbuzi kwenye gunia. Nyoko. Nasta alimtukana kifupi ya kutamani hata kumuona. Wewe mtoto unanitukana mimi? Jongo alimsogelea Nasta aliyesogea mbali alianza kutoa onyo la moja kwa moja. Ukithubutu kunisogelea ndakikisha uzai. Yaani Nasta alikuwa na vitisho kana kwamba alikuwa na nguvu yoyote ile. Hivyo mtoto ni wazimu nini? Kwanza inakuwaje kuwaje nikapachikwa kwenye nafasi kama hiyo. Imekuwaje umejipachika kwenye nafasi ya dadako? Eni afu umekubali kuolewa na mimi. Hadija iko wapi? Jongo alikasirika na kumshika nyuma ya shingo yake kiwa anamvuta. Nasta alipata maumivu kwa kijilani kwa makosa ya kuwa na mwili kama wa kwangu, licha ya kuwa mdogo wangu kwa miaka miwili kabisa. Nimesema niachie wewe muuza mkaa. Jongo alitamani kubinya binya hayo mashavu yake lakini aliona kaache tu. Kiufupi alipata hasira akajiandaa kutoka zake nje ikiwezekana akanyopombe uko alewe. Ila mhm <coughs> alikasirika sana. Kwa nini kaozeshwa mwanamke ambaye kumtaka? Alipiga teke kitanda kwa nguvu kisha katoka nje kwa hasira. Huko nje kuweza kusemeshana na mtu yoyote yule miongoni mwa wale waliokuwa na shangwe kubwa sana kwa kuoa kwake. 
Huku ndani na Ponasta alikasirika na kufunga mlango kwanza maana alijua kabisa watu wataingia ndani wataki kujua shida nini. Na wakigundua yeye hakuwa bibi harusi alitarajiwa basi mambo yatakuwa magumu kwa upande wake. Alijikuta akilia kwa nguvu sana huku akitupa tupa kila kitu kule ndani. Nimejifanya kielele kumsaidia mwenzangu toka katika mtego mbaya uliotegwa. Sasa yeye jie ndo mtego unigeukie mimi. Kwani kwa salangu nini mimi hadi nikaishi na mwanaume huyu? Alianza kulia, alilia kwa nguvu na hasta na uzuni sana. Upande wa pili mamdogo alikuwa akimpongeza dada, yani mama, kwa kazi kubwa aliyoifanya hadi nimeolewa. Mpaka muda huo hakuna alijua kama biarusi alikuwa nani. Yani alivokuwa bendera fata upepo kiufupi angejua kama siku hiyo upepo unamfuata yeye hata asingeshoboka yani dada yangu na kupaongera zaidi haikuwa kazi rahisi kumshawishi Adija hivi ajui kama siku hizi ndoa zinaliliwa alafu yeye anachezea bahati hivi eh? angalia <tuh> ili angalau kabisa tumemwezesha subiri tu hizo simu zao dada zetu atakavyokuzonga na kukuzomesha yani potelea mbali Yaani weacha tu hasa ule mdogo wangu wa Tabora hata selo nitampa kisa kipili anielewe mbele yake. Tena juu ya hili, hili nilolifanya hata pia sidhani kama utanielewa. <coughs> Dada, acha hizo na wewe. Siku zote mimi ndo huwa wa kwanza kukuelewa na siku zote huwa nakuunga mkono kwa nini sio upande wako katika hili. Msawa, unasema tu kwa sababu hujui kitu. Acha kunichanganya bana. Haikuwa kazi rahisi leo. Alafu na wewe unanivuruga. Embu ni muone zangu nasta tuondoke mimi nimechoka sana leo alinuka alipokuwa kakaa na kuanza kujinyoosha ili amtoe nasta uondoke zao mama yangu alibaki kumtazama tu na kujiuliza ni wapi aanzie ili kumwelezea mama mdogo kwamba aliolewa ni nasta na sio mimi we nasta nasta mama mdogo aliita kama mara mbili hivi akasikia sauti iliyomfanya hisi kurukwa na akili toka kwa mamangu mimi Hawezi kuwa hapo, yupo kwa mume wake Jongo. Nasa ndo kaoliwa na sio Adija. Nini wewe? Ndio hivyo mdogo wangu. Uwe dada acha utani wako basi. Ujue sasa hivi ni usiku. Naelewa mdogo wangu ndio maana nakwambia. <laughs> Masera mengine sio dada. Unazaje kutaniana na mimi hivyo? Kwa sasa sisi ni wa mama, tuna watoto kabisa na tayari tumeozesha. Kwa nini matani kama hayo? Sikutani mimi mdogo wangu na kwambia ukweli uliopo. Nasta kaolewa, ameolewa yeye na Jongo. Alimsaidia Adija kumtorosha kisha akashika nafasi yake yeye. Nasta ndo kaolewa. Tena kaolewa na mjukuu mzee Jongo. Mamdogo alisi homa ya mwili mzima. Alijikuta akiwaza mambo mengi sana. Shango na furaha alikuwa nayo vyote viligeuka kuwa havina maana. Maana kweli binti yake ya miaka 19 alikuwa kaolewa tayari na mwanaume ambaye hata kumfikiria Gafla alimwaza mume wake yeye, yani babake Nasta. Hivi anatumia njia gani kumuelewesha? Mamdogo presha ilipanda kanguka chini na kuzimia. Mama aliogopa na kumuita kwa hofu. We zawadi. Zawadi mdogo wangu. Kwa kuchanganyikiwa kwake alijikuta akivuruga na kuhamisha aliolala. Uchungu ukamvaa ghafla na yeye pia akaanza kugalagala. Alitamani msaada wa mtu atokea awasaidie. Mungu sio Selemani, <laughs> tena Selemani wa Mboso. Hatimaye majirani waliweza kusikia matokeo ya kilio chao na haraka sana wakaja kuwasaidia mama yangu pamoja na mamdogo. Upendo wangu mimi bana baada ya kutumia chakula mezani huko mara akipiga stories za kutosha na ndugu zake kuhusu mimi na namna tulivyokutana mpaka kanioa uongo ulikuwa mwingi kiasi kwamba nilipagawa. Sikuweza kukumbuka wote kwa pamoja. Hatimaye walituaga na kutakia usiku mwema huku nikiwa sielewi mimi ni wapi nitalala. Omari alikuwa kando yangu nilijikuta na muuliza tu Omari wapi nalala mimi usiofu bana manyumba yote haya alishika mkono wangu kisha akaanza kutembea na mimi akiwa kaushika mkono wangu alifungua mlango wa chumba kimoja hivi tukaingia ndani mimi na yeye tulipofika chumbani alifunga mlango kisha akajitupa kitandani nilishtuka na kumtolea macho chumba kilikuwa kikubwa sana alafu kulikuwa na kitanda kimoja kikubwa kilichotulia hapo ndo sielewi nilifaa kulala mimi ama yeye. Usishangae, ingia bafu nioge kisha uje ulale. Nilisi kupagawa nikamuuliza. Tulale hiyo na maanisha nini? Kaoge uje hapo utaelewa maana yangu. Omar istaki masiara bana. Mimi hapo unaelewa kabisa nimetoka wapi na nimekimbia nyumbani kwa ajili gani? 
Sasa utani wako mara sui mke mara sui tulale unanichanganya mimi. Nilipomwambia hivi alisimama haraka kutoka kitandani mpaka nilipokuwa mimi. Alinisogelea nikarudi nyuma faster kabla hajanifikia. Akanifuata zaidi mwisho nikajikuta nagonga kichwa changu ukutani. Ishara nafasi ya kusogea imeisha. Omar aliweka mikono huko na kule. Akawa ameniziba pande zangu mbili. Kisha akanikumbatia ile umbali sifuri. Nye, na hivi kama wewe kangu huwa kanadunda kwake. <laughs> Sina nikajikuta napandisha midadi. Hadija. Kadu niamini mimi hapa. Aliongea kwa sauti nzuri sana ya kuvutia. Utulivu wa masikio ya kila binti atatamani atakwambiwa mambo. Mm. Ah, si unajua mimi hapa nina ni na 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 ni nilikosa cha kusema nikajikuta namwambia kwa kupayuka. Sitaki kulala na wewe. Sasa utaana nani kama sio mimi. Alishika kidevu changu na kunibuso. Mwanzo nilijikuta na pagawa. Ni vitu gani hivyo vya kubusiana kidevu ni changu? Hadija kiufupi mimi nakupenda sana. Usioni hapa nimekuleta kwa aunti yangu unakuja siri kwa msaada. Hapana. Lengo kubwa na dhamuni la kukuleta hapa ni kukoa wewe. Yaani nisingeruhusu jongo akoe hivi hivi, anakuoaje kwa mfano? Mm. Nilidata, yani hivi huyu ana wazimu. Kwanza kabisa sikujua kama alikuwa na hiyo nia. Japo nilimwamini moja kwa moja. Haiwezekani niyakimbie matatizo alafu nikutane nayo moja kwa moja. Ndio nini sasa hiki? Nilijuazia hapo mwenyewe nikaona mtu ananibusu ile deep kiss kwa huyu kaka. Siku hata na mshipa wa aibu kusema hata nimfukuzie mbali. Hapana, nilishia tu kumsikiliza anachotaka. Alinibusu pale nikiwa mtulivu hasa baada ya kuchukua dakika kadhaa. Alinibusu nikajikuta nashtuka alipopenyeza mkono wake kwenye kifua changu. Aligusa ziwa langu jamani. Nilimsukumiza kwa mbali huko. Samani, samani tatizo mwili wako wa moto. Umejia vishawishi mpenzi ndio sababu nashinda kujuzuia kwako. Aliniacha hoi mimi wakati huo aibu sijui aliwaza nini huyu mwanaume tena asiyekuwa na haya. Nenda kaoge mke wangu. Nye, hata hiyo ndoa yake ya mchongo hakuwa kafunga na mimi. Sasa <laughs> nini aniite mimi mke wake? Mimi mke wako. Imeandikwa mbinguni we ni mke wangu na hilo litabadilika. Bado alihimiza na siku yenyewe ni kesho tu. Alinembea hivyo nikabaki na mtulia mjicho yangu. Nenda kaoge mke wangu, usishie kunitazama. Aliposema hivyo nilijikuta nakosa namna ya kumjibu nilingia bafuni moja kwa moja na kuanza zangu kuoga. Nikiwa nimejitweka dimbo la mawazo. Nikakumbuka kuhusu Nasta. Alisema kaniwekea namba za simu za mamdogo pamoja na ndugu zangu wa karibu. Basi, nifanye mpango kesho asubuhi na mapema sana niwatafute. Baada ya kuoga kwa muda mrefu hatimaye nirejea chumbani nikiwa nimevaa full mavazi. Yaani kwanza sikutaka ubishani wala usumbufu wake. Hapo kwao wanajua mimi mkewe ila ukweli mimi sio mkewe. Ni vile sikuwa na namna ya kukana jambo hilo. Wakati natembea nilitupia macho yangu kitandani, sikuweza kumuona. Nikapata wasiwasi kidogo nikiwaza atakuwa wapi. Kweli, <laughs> kosogea upande wa pili nikakuta kalala usingizi mzito kala la chalu kwa kiwa kakumbatia mto kwa nguvu. Alikuwa mtulivu sana katika usingizi wake. Nilisi faraja kuona ajataka kunisumbua. Niliweza tu kuzima taa kisha nikapana kitandani kulala. Nilikuwa na uoga wa kufa mtu kwa kulala chumba kimoja na mwanaume. Muda ulisonga temea subuhi kawadia baada kusikia ndege wakisumbua kwa kutoa milio yao ili sio elezeka. Nilianza kujinyosha kunikisumbuliwa na mwanga wajua. Nilifungua macho yangu nikayafunga kwa kuvuta usingizi ili mzidi kuwa mwanana kwa upande wangu. Utamka ubado. Sauti ya kiume linishtua. <laughs> Almanusu ranipiga kelele. Kiufupi baada ya kulala nilisahau kabisa kuhusu kulala chumba kimoja na Omari. Nilifungua macho yangu kwa shida na kuitoa juu ya kiumbe alikuwa kasimama kando ya dirisha huku uso wake ukiwa umegeukia kwangu. Tabasamu lake nadhifu liliukonga vilivyo moyo wangu nikajikuta natamani kumbatio lake la asubuhi La mama umeamka salama kipenzi changu Neno lake la kipenzi liliburuta moyo wangu mpaka nikatabasamu kwanza Tabasamu lako laini linaonyesha wazi kwa umeamka salama 
amka basi sio muda mambo yanaenda kujipa jiandae nanti anakuja kukufanyia mapambo hivi punde alisema hivyo nilishtuka na kukurupuka toka kitandani kwanza nikakaa vizuri na kumuoji kwa panic wewe una kichae ndio nini kunifanyia hivi mimi sikuja hapa kwa lengo la kuwa mke wako nilikuja kwa ajili ya msaada wako sikatai hapa kwa ajili yangu bali ulikuja kwa ajili ya msaada lakini msaada endelevu maishani mwako ni mimi ya Dija haitakuwa rais kwako kumkimbia jongo kama utaolewa na mimi kubali bila shida tu ni kuona tutakuwa hapa kwa muda mrefu then mambo yetu kikaa sawa tunarejea tulipotoka alipasema hivyo basi mimi nilivurugwa mwanza kusizani kama naweza kuelewa na wewe jongo hapana nachoweza mimi ni kuondoka huko kama unanipenda kweli nisaidie na uli tu nireje zangu tabora natumaini kifika huko kila kitu kitakaa sawa naweza kukupata shukrani na biashara zangu ndogo ndogo huko nilipomwambia hivyo alikunja ndita za uso wake na kunijibu kitu zaidi ya kuondoka mlichumbani kwa kweli sikupendezwa na reaction yake na wala sikutaka kuona akipoteza tumaini lakini sasa ningefanya nini sikuwa huru na mawazo yake mimi upande pili uko kwa nasta alikuwa kakaa chumbani akitetemeka sana kwa hofu akili yake yote ilikuwa juu ya mlango ilikuwa ukigongwa kwa fujo na wana familia ama taweza kusema ndugu zake jongo ambao waligonga mlango usiku kucha wakitaka kujua shida ilikuwa nini mpaka ndugu yake akaondoka kwa hasira vile usiku wake wa kwanza wa ndoa yake mpaka wakati huo kuna alijua kama bibi harusi ya kuwa mimi yani alikuwa ni nasta nasta alikumbatia mtu akazidi kulia kimya kimya akiwa amejaa hofu kupeteliza aliwaza kitu ambacho kitamkuta iwapo atamuona alijiona akipigwa mangumi ya kutosha na usoni mwake afka jama nundu iwapo atagundua yeye alikuwa feki na sio mwanamke aliyemchagua mnafanya nini hapa mnafanya nini kwenye mlango wa chumba changu sauti nzito ile ya ukali ili mshtua kila mmoja alikuwa katika eneo la mlango wa chumba cha jongo huko ndani na stalisi kujikojolea maana ujua jongo ni sawa na ujua wa Israel mtu wa roko upande wake hazikupanda hata dakika kidogo kaka Jana usiku uliondoka na hasira na ukurudi. Vipi? Umerudi sasa hivi asubuhi. Sisi kama ndugu zako lazima tuwe na hofu. Lazima tujali sana kuhusu wewe. Jali nini? Jali nini mlango ni kwangu? Ili hali mimi sipo. Kama mnajali mgenitafuta mimi na sio katika mlango wa chumba changu. Yeye ni mke wangu. Aliyemo ndani ya chumba hicho sio mtu wa kila mtu. Harusi kuona na kila yeyote yule. Alitembea huko kiumba yumba kwa sheria usiku wake wa jana ulikuwa mrua zaidi kwa pombe kaka taratibu dada yake mmoja alitambulika kwa jina la Stella alimwambia na kujaribu kumsogeza amshike mkono jongo lakini jongo alimsukuma mbali ondoka hapa na wewe wote watatu pishani katika mlango wangu nina taratibu zangu mwenyewe sitaki kuona mtu hapa alposema hivyo basi kila mmoja aliondoka kimya kimya huko nasta huko ndani akiwa haamini huyo jongo alikunywa pombe aina gani mbona ni kama vile alibadili ubongo wake kwa mawazo wao ilifanya moyo nasta uende mbio akawaza kuitumia hiyo pombe ili asahau kila kitu kilichotokea labda anaweza kuishi kwa utulivu kwa muda wa siku kadhaa jongo aliwatazama ndugu zake wakiondoka lakini macho yao yalikuwa na uchu mkubwa sana wa kumwona bibi harusi lakini jongo hakuruhusu hilo Aliunga mlango wa chumba chake kwa utaratibu na utulivu hali ya juu. Nasta alishtuka sana na kujikuta akipata uoga wa kumfungulia mlango. Ulisema unipendi wala ukutaka kuelewa na mimi. Licha ya kukubaliana na kila neno ulilolizwa na mashehe kuhusu kuelewa na mimi. Sambo na uwaze sana. Hata mimi sikupendi na sikuhitaji, lakini kindi chumba changu mimi nifungulie niingie. Nasta alisogea taratibu mlangoni na kushika kitasa akiwa na hofu ya hali ya juu. Lakini alipopiga moyo wake konde na alijitahidi kufungua mlango. Wakati huo jongo aliingia akiwa kashika chupa kubwa ya pombe. Hakusita kuitupa mkononi kwa Nasta ambaye alipokea bila kupenda, alitupiwa kwenye pipa la taka. Jongo kutaka kumjali alikuwa chaka li mwenyewe. Ndio maana aliamua zake kujilipua tu siku hiyo kwa pombe kali. Nasta alishika kichwa kwa hali yake iliyopo alishakumuonia huruma tu mwenyewe 
Katika hospitali ya mkoa wa Mwanza Seketule katika wodi ya wazazi mama yangu alionekana kutabasamu sana tena kwa shangwe huku akiwa amepakata mtoto mdogo mapajani mwake. Na hapo simu yake iliita akawa amepokea kwa bashasha. Eh. Hey. Halo? Ndiyo, ndiyo, asante. <laughs> Ni wa kike jamani. Hatimaye Mungu kajibu kilio changu cha kila siku. Nilitamani sana mtoto wa kike hatimaye nimepata. Ah, sawa, nitakutafuta baadaye. Simu ilikatwa akamkumbatia mtoto wake kwa furaha. Wakati huo mdogo alikuja hadi alipokuwa mama yangu alikuwa na hasira pamoja na machungu kisha akamwambia dada mama alimtazama kwa uzuni maana alielewa vya kutosha juu ya maumivu aliyokuwa nayo light kama usingekuwa mzazi dada yangu naisi sana kama vile ningekupiga kwa nguvu tu nisingewaza lolote juu yako kwa nini unifanyie usaliti mkubwa kama huo mama alinyamaza kimya wakati huo mamdogo pia alikuwa akiendelea na matibabu hapo hospitali baada ya mamdogo kuongea maneno yao aliweza kuondoka bila kumwaga mama. Kiufupi hakutamani hata kusemeshana naye. Ilikuwa kama vile kumzolea vita nzito isiyotarajiwa. Nisamim mdogo wangu, najua itakuwa rahisi kwako kunielewa kwa hali iliyokuwa ipo muda huo. Mimi sikuwa na jinsi, la sivyo tungekuwa pabaya hadi muda huo. Mama alijisemea japo hakuwa na uhakika kama watu kwa nyali nzuri kwa kumwezesha Nasta na Jongo bila matarajio yao. Mamdogo alichukua usafiri wa bajaji na safari ikaanza kwa upande wake kuelekea nyumbani. Baada ya kufika huko, alipokelewa na wanai wengine huku mamdogo akiwa amekaa kwa makini akimtazama alivyonyonyea. Acha kujikunja hivyo, najua upo sawa na nafahamu ulikuwa hospitali lakini bado yaache kwanza. Unaweza kunieleza vizuri sana na vyema zaidi kuhusu uwepo binti yangu Nasta. Yeni Nadhani sijui Simoni nyumbani wala katika mizunguko yake kila siku. Mamdogo alisi pressure. Hakuelewa vipi alifaa kumjibu mume wake. Alijikuta akipata uchungu mpaka uso wake ukakunjamana. Alianza kulia na kuacha wengine kwenye butwa. Mama, mbona unalia sasa? Danasta kapata na nini? Mmoja wao alimuuliza kwa mamdogo akiwa hana namna zaidi ya kukaa kwanza, aeleze mambo jinsi yalivyokuwa. Mamdogo alishikwa na hasira akajikuta anainduka kwa hasira na kutaka kumpiga mamdogo. Mamdogo alijiandaa kwa kila litakalojitokeza maana haikuwa rahisi kwa upande wake kukubaliana na ukweli ambao alikuwa amepewa. Ujinga na upumbavu wenu umemhusisha binti yangu tena bila mimi kujua. Yule ni mbuzi. Mmemwona vile, si ndio? Kwamba alijizaa. Kwa nini nimefanya ujinga huo? Sitaki kujua wala kusikia chochote kile ninachotaka mimi ni kwamba natoka hivi sasa. Nikirudi. Sitaki kujua wala kusikia kitu chochote zaidi ya uwepo wa binti yangu hapa nyumbani. Alalamika ba mdogo na kuondoka kwa hasira. Mamdogo aliweka mikono yake juu ya kichwa yake huku akilaumu juu ya kila ambacho kilitokea. Alijiuliza ni vipi na ni mfumo upi atumie ili kumfikia Nasta. Alijikuta akivuta kumbukumbu zake baada ya kujua ukweli ndio sababu hadi Nasta akaolewa. Ukweli ulikuwa bega kwa bega yeye na dada yake kusikuelewa kwangu. Tena yeye ndo alienda maziwa ya dawa <laughs> akihofia ndakata kuolewa. Kwa hiyo alimtengenezea mchanganyiko wa maziwa yenye dawa mwanaye. Hiyo ilikuwa imekiwa mimi nilikubali bila vikwazo. Mwishoe mtego umemgeukea yeye mwenyewe. Upande wangu mimi baada ya kuoga na kuvaa gauni la kawaida waliingia shangazi yake Omari ndani ya chumba. Alinikuta nimekaa nikiwa naogopa kupita kiasi. Mkwe, unaofu na nini sasa? Unafaa kuvaa ukawe tayari kwa ndoa. Samani japo uh, unafunga ndoa asubuhi lakini mwishoe mtepukana na dhambi ya uzinifu. Kiukweli mimi akili yangu ilibaki kupele kwa pele kwa tu nilikuwa selewi kipindo kinatakiwa na kipe kitakiwi. Lakini anti mimi hata sielewi, yani kuhusu ndoa ni usijali. Hofu lazima iwepo kama ilivyo yani lazima itakuwepo tu lakini natumai utakuwa sawa baada ya ndoa. Wewe mwenyewe utafurahia yani. Alinieleza hayo huko akinikalisha karibu na dressing table. Yaani mpaka hapo sijui ni kitu gani ambacho nilikuwa nakiwaza mimi jamani. Sielewi na sijui kama nilikuwa tayari kuolewa na Umari. Baada ya muda tayari nilikamilika na maandalizi yakapelekwa moja kwa moja mbele. Nilipelekwa hukumbini antekiwa kando yangu kama mtu aliamua. 
ilibaki kidogo tu nikufuate <laughs> ukichelewesha ndoa tena ndoa yangu mimi na mke wangu hapana hata angechelewa isingedhuru sidhani kama kuna tatizo eti Omar kuna tatizo anti na tatizo vipi hadi jangiga ili kuelewa na mimi Omar aliongea kitu ambacho kwa kweli kilikuwa hofu na wasiwasi wake kabisa mhm hiyo haiwezi kijana wangu haiwezekani wewe jiandae tu kuoa mwanamke wako sawa Omar alisogea mpaka upande tuliokuwa sisi hakuchelewa kunifunua mtandio ulikuwa umefunikwa hadi usoni akaniambia <laughs> nilikuwa tu na msikiliza na haki kama kweli wewe ndiye usio kanitoroka nikabaki hati hati na kupenda sana nilishindwa neno la kumjibu lakini ndio hivyo tulikaa katika jukwaa la ndoa na watu wakafanya kuwa nyuma yetu wakitazama nikiolewa na Omari watu wengine hawakuwa wengi zaidi ya mjomba Maxi anteke Omari shie na wapambe wake kadhaa rafiki wawili wa Omari pamoja na marafiki zake anti wawili mimi pamoja na Omari ndio tulikuwa walengwa ulipofika muda wa kuulizwa kama nilipo tayari kuolewa kwa kweli nilitulia kwanza nikiwa na mawazo changamoto mawazo mchanganyiko nafsi moja ilinishauri nikubali huko nyingine kinifosi nikatae nilisi kulia na kuwaza kuwaza kwa nini mambo yote yatokee kwangu na katika hii sasa ni too much nimekubali nilijibu na kuibua shangwe la kutosha toka kwa wapambe waliokuepo pale Omar aliangalia na kuacha tabasamu jepesi sana na la furaha lilibeba uzito wa kutosha ndani kabisa ya moyo wake alishika mkono wangu na kuupa pasa kama ishara ya asante kwa kunikubali baada hapo shamra shamra chache zilifata huko mimi nilipeleka chumbani na Omari anti yangu akiwa katisindikiza baada ya kufika chumbani nilijikuta nimejaa mawazo nilisi kama vile yananielemea wakati huo Omari alikuwa akisema sema tu mambo yasioeleweka yani adija kusema ukweli tena umenipa big surprise nilidhani labda utanikataa lakini sivyo hujanikataa yani sijui yani sielewi ningekataa lakini niliogopa kukuaibisha mbele za watu Omar sikutaka lakini licha kukubali kuolewa na wewe haina maana ya kwamba ndo utaishi na mimi kama mke wako Nijaribu kujipa ulinzi wa aina hiyo nikijaribu kujiwekea mipaka Sitafanya hivyo na kuahidi sitakulazimisha kwa lolote lile mimi Aliongea hivyo nikaona fadhali hata hivyo yeye ni muelewa Upana nasta alikuwa katoka bafuni kuoga na kukaa sawa baada ya kaeka za kugongewa mlango asubuhi asubuhi. Ujio wa jongo ulimtia uheni kwani watu wale waliondoka kwa amri yake. Alirejea chumbani na hapo akakutana na jongo kitandani, kajinyosha nyosha tu kama nguruwe aliyetelekezwa. Mhm. Nilikosea nini dunia? Alijiuliza kisha akachukua mafuta alikuwa karibu na kwanza kujipaka. Kiufupi Alikuwa kisi kero kila baada alipotazama sura ya jongo iliyompa kero. Akiwa anapaka mafuta mwilini tena kwa kuamini kwa majongo kasinzia usingizi mzito, aliweza kuachilia sana mwili wake. Hata hivyo mtu huyo alikuwa katika usingizi mzito na ulevi pia. Bila kujua kama jongo alikuwa akimwangalia kwa macho ya kushangaa, alikuwa mwanamke mdogo ambaye kwa upande wake hakutaka kabisa lakini mbona mwili wake ulionekana mrembo na ulijaa vishawishi kiasi kwamba ili kwa ni shida mgongo wake ulikuwa na mvuto wa hali ya juu pamoja na ulaini uliodhihirisha kuwa yeye yuko vizuri isingekuwa rahisi kwa mwanaume yote kupinga kwamba mwanamke huyo alistahili kuingizwa miongoni mwa kundi la wanawake wazuri akiwa na mchora nasta aliinuka toka kitini na kuanza kuvaa mdogo mdogo na hapo ndipo jongo alidata zaidi sio tu kwa alioa bila kumpenda lakini bado pia aliovutia bila yeye kutaka alihisi wazimu kwani alikuwa akiwaza nini jamani da huyo <laughs> sio mwanamke ambaye yeye alimtaka nasta alimaliza kuvaa nguo zake na kubaki akiwa kashika tumbo lake lililolalamika njaa ile kwa inamsumbua odi sauti ilisikika mlangoni ishara kuna mtu alihitaji kuingia ndani Hakutaka yeye mambo ya kugongewa hodi lakini akuwa na njia kuzuia. Da. Aligeuka kumtazama Jongo alikuwa kitandani akiamini labda mwanaume huyo alikuwa usingizini. Mm. 
uwezi kufungua mlango sauti ya jongo ilimtia woga zaidi akajikuta hawezi kuvumilia alishtuka kwa hali ya juu ila maana hakuwa amelala na kama hakuwa amelala ni ishara tosha alimuonea si ndio nasa alipata woga na kujikuta akifunika uso wake kwa wasiwasi na hofu ya kudharilika katika kwa mtupu mbele ya mwanaume huyo siakwambia ficha uso wako mbaya kafungue mlango mkaribisha na gonga nasa alipagawa alitoka alikuwa na aibu na aliona kama vile ameoniwa na mwanaume huyo lakini bado alifaa kufungulia mlango watu asiyowajua na kwamba wanamtambua yeye ni Nasta lakini hawakumtarajia ule na kaka yao Kaka nimleta chai mama kasema sawa usitoke nje ila mpate kula Sauti dadake mdogo wa jongo ilitambulika kwa jina la Stella ili mchanganya sana Nasta Kiukweli siwezi kufungua mlango sina cha kusema kwake kafungue mlango uwezi kumtii mume wako wewe sio mume wangu ili tokea bahati mbaya sikukuoa nikijua pia na pia stage na wewe hapa daima jongo alikasirika sana na kutamani kumpiga zaidi kafungue mlango alifoka na hapo nasta kwa na jinsi alisogea mpaka mlangoni na kushika kitasa cha mlango akiwa na mawazo sana hakuweza kuvumilia kukaa bila kuonekana mbele za watu aliyokuwa akiwahofia hatimaye alifungua mlango Mlango ulifunguka akawa kafumba macho ili asipate pressure baada kuonana na mtu alikuwa anagonga mlango lakini kabla mlango hujafunguliwa zaidi jongo alimsogeza kando na kusimama yeye mlangoni Nasta alikuwa nyuma ya mwili mkubwa na mrefu wa jongo alikuwa kakingwa asikutwe na lolote Nipe Bila tasalamu jongo aliomba apo kilicholetwa macho ya Stella hayakuacha kuangaza ngaza kama kidokozi Ondoka hapa Jongo alimwambia Stella akabaki anacheka cheka tu, kikweli akua tayari kuondoka bila kumuona mwanamke wa kaka yake. Walikuwa wakimsikia sikia tu, Hadija, ila hakuishi mazingira yao muda mrefu. Huenda kwa mwanamke mmoja mzuri sana. Ndio kaka naondoka. Ondoka hapa. Jongo alifoka na Stella kisikutetemeka nyuma yake. Mbona alikuwa mkali hivyo? Alafu kwa nini alikuwa yani anahofia watu jamani? Kwani alikosea nini dunia akiwa na wazahayo jongo alifunga mlango kwa hasira akagoka ghafla na nasta alikuwa akiwaza nasta alishtuka tena na kudondosha macho yake chini asimuone kwanza aliyeibika kwa ukabila nguo mbele yake alafu tena amuone hapana hakuwa tayari kwa hilo shika alimpatia sahani kubwa ilikuwa imekuwa chai na vitafunwa vya kila aina Alichukua na kuweka mezani kwa umakini asije kupaswa chupa ya watu. Jongo aliingia zake bafuni kwa ajili ya kuoga huku akimwachia maagizo ya mwenyewe. Kunywa hiyo chai, usione aibu. Nasta alihisi kumcheka kwani anampenda mpaka muone aibu. Stella alifika jikoni kwa mama yake ndugu zake wawili Anastasia na Yasinta walitokea na kuanza kumuoje. Anafananaje? Ni mzuri sana eh? Na vipi kuhusu ngozi zake? Alibadili jana usiku huo, si ndio? Sema basi dada, tunatamani kujua maendeleo huko. Kiukweli mama na ukaribu wangu na kaka, mi bado sijaambulia chochote. Kiufupi sielewi, sijui ku, yani sijui kuhusu mke wake wala yeye. Natokijua mimi ni kwamba kaka Jongo hana furaha, anaonekana kuwa na hasira sana jamani. Yaani licha ya kuwa mwanamke alikuwa akimpenda na kumsifia kila kukicha. Maneno ya Stella limtia hofu mama yao ikabidi aulize. Ulivomona alikuwa kabadili nguo tayari. Mm, hapana mama, kaka kavaa nguo zake zile zile. Hapo na mama yake ilipata hofu zaidi na kuhisi labda hayupo sawa kwa sababu alinyima unyumba. Au labda alinyima unyumba. Kwa hofu hiyo kila mmoja alihisi huenda mawazo mama yao yalikuwa sahihi. Majira jioni nikiwa nimemaliza kuwa na chakula mimi pamoja na aunti yake Omari, <laughs> aunti yangu pia kwa sasa, alinitazama kwa makini na kunioji. Hadija Mbona ni mkimia sana? Nilishangaa kwanza nikamtazama na kumuuliza. Kwa nini umuuliza hivyo ante? Sio kama sijui kuhusu wewe. Sijui kila kitu lakini angalau unajua kwamba wewe na Umari uh, hamkuwa na makubaliano ya kuoana. Ante unawaza nini? Nilimwambia tu hivyo sikutaka aniuji zaidi lakini nilifeli. 
sio kuwaza maana Omari mimi namjua akiwa tangu mtoto mdogo nimemlea yule ndio maana mambo yake magumu huwa yanayaleta kwangu kwa hiyo alinieleza hali yako sikutegemea kama utaoliwa naye hapo ndo sikujua ana maana ipi ya kwamba alipenda hakutegemea ni yule na Omari au hakunipenda nilishinda kuzungumza zaidi na kutabasamu nilikuwa navunga tu mambo yasivurugike yani kiufupi ulipokaa kimya muda unaulizwa nilipata hofu kubwa sana nikaisi utapinga na kumkataa lakini nilifunga mikono yangu na kumomba Mungu zaidi hatimaye dua yangu iliitikiwa kwamba umekubali kuelewa naye nilifurahi sana mwanangu Omari ni kijana mzuri sana kama utamuelewa tafadhali usipinge katika kuwa na wewe maneno yake alifanya nimfikirie Omari kwa mapana zaidi sawa nimekuelewa anti Nilimjibu hivi na kuendelea na majukumu yangu yaliyokuepo. Usiku baada kila mtu kurejea, tulikusanya kila kitu tukakaa mezani kwa ajili ya kupata chakula cha usiku. Wakati tunakula nilijikuta namfikiria mama yangu na hali ilikuwa nayo kwa wakati huo. Nilijikuta tunawaza kama hajapata pressure na kuzaa mtoto bila kutarajia. Hivi Tawajibu nini watu wale kuhusu kutoka kwangu? Hakumsulubu kwa lolote lile kweli maana haiwezi kuwa rais kwao hukumuelewa. Unaoza nini? Omari alinipochi kidogo maana nilikuwa nimekaa kando yake. Hamna kitu sio kweli. Kivipi? Huwezi kuwa kimya kwa muda mrefu hivyo. Hapana, siwezi kitu chochote. Yawezekana basi, lakini hapana. Unawaza. Niambie sasa unawaza nini? Omari alikuwa kinganganizi. Omi, naomba uniache please. Omari, mwanzo kule ndo kafunga ndoa na wewe na zaidi ya eni anakumbuka mambo mengi mabaya. Unataka awe sawa katika hali ya kutaniana hivyo? Kweli? Embo mwache basi. Anti yake alimkanya Omari akakaa kimya huko akimtazama mimi. Nilijikuta napata aibu kwa kumjibu vile. Naye mwenyewe alipata aibu kujibiwa vile mbele ya anko na anti. Samani omi. Leo maradhi mbele yao kabla mambo haya mabaya usijali alitabasamu na kunikumbatia kidogo kiufupi nilipata aibu la sikuwa na namna zaidi ya kumwacha tu akatabasamu baada ya chakula anti alinipatia maziwa akaniambia ninywe nilimtazama usiofu siku zote usiku wa kwanza kwa mke na mume ni suna ni vizuri ukatumia vitu kama hivyo vinapatikana tende maziwa au asali kwangu mimi hakuna kitu zaidi ya maziwa ningependa zaidi utumie maziwa haya kisha glasi nyingine umpelekea mume wako lakini zaidi ya yote msisahau kuomba dua kabla mjalala nilimuona anti mtu wa maana sana siku sita kunywa maziwa niliyopewa kisha nikachukua na mengine aliyosema kwa ajili ya omi nilitembea taratibu sana mpaka chumbani nikamkuta omi akiwa kama aliza kuoga alikuwa kataandika chini kusudi alale zake usilale subiri kwanza Nilimwambia huko nikimsogelea kwa papara zangu si bahati mbaya nikajikua kwenye dovet aliyokuwa ametandika nikamwangukia alipokuwa kijanda kulala maziwa nilikuwa nimeshika mkononi mwangu yale mwagika baada ya glass kuniponyoka omi aliweza kunidaka mimi kifuani mwake na sio glasi. tulibaki kutazamana hapo kwa ushawishi mkubwa uliokuwa ipo upande wetu baada ya muda kidogo nilipata aibu kwa kumwangaliana naye kwa ukaribu vile samani Haraka sana nilinuka toka alipokuwa na kusimama huko nikiangalia maziwa niliyomwaga kwenye mtandio. A Jamani nimekuwa mzembe, nimemwaga maziwa mimi. Nilinungunika hapo na kukumbuka anti alisisitiza wote tunywe maziwa. Kweli mimi ni mzembe sana. Usiwaze na wewe naye. Ni bahati mbaya tu huwa inatokea, usiwaze sana. Hapa anakuwaza lazima. Ona sasa nimekuloesha. Nimeloesha kitanda maziwa matupu sio talala vipi mtalala tu wewe usiwazi pana kitandani ulale aliinuka na yeye pia akainuka hakuwa mkali kwangu wala nini aliweza tu kunisaidia kuniinua kwa taratibu akatoa matandiko yake kisha akaenda kuhifadhi kwenye pipa la nguo chafu baada hapo akarejea akiwa na matandiko mengine wakati huo mimi najiandaa kulala baada ya kutoka kwenda kuoga Sio ilikuwaje nikaanza kuhisi mwili wangu na kakamaa na kusisimka kwa hali ya juu. Sielewi, yani wala kuelewa ni nini kilichonifanya. Nilijikuta na kwa mwili kama mwenda wazimu yani. 
Nilianza kupumua pumzi za ovyo na kutoa miguno ya ajabu kwa wakati mmoja. Omi, please njo. Njo kwangu. Nilianza kumuita Omi kwa sauti za ovyo, akabaki kunitazama bila kuelewa. Mwili wangu uliendeshwa na nguvu sana. Nikajikuta na mrukia alipokuwa kasimama na kuanza kumbuso. Siamini mimi ni mwanamke, lakini siku hiyo nilikuwa nje kabisa ya ufahamu wangu. Na kupenda Omi, naomba uni uni mhm. Aibu bila kujitambua zipo kabisa nilianza kumtomasa mwenzangu ambaye hakuwa tayari kuchezea fursa iliyojitokeza. Alianza taratibu kunikuna kila mahali nilipohitaji kukunwa. Nilijiachia kana kwamba nilikuwa na siku nyingi tangu kwa naye wakati ni siku hiyo tu. Majira ya asubuhi niliamka nikiwa na jinyosha na hali yangu ikiwa na utulivu hali ya juu. Mwezenu nishazuia kujiachia. <laughs> nikiwa naamka nilipiga miayo hapo huko nikijiandaa kuinuka. Nilifungua macho yangu taratibu na kuangaza juu ya dali. Kisha nikarejesha macho yangu upande wa pili wa kitanda. Mama nilipiga kelele za mshtuko baada ya kumwona mtu alikuwa amejilaza kando yangu. Kwani aliwaza nini na iwe kulala kando yangu vile? Nilisahau kama usiku wake nilikuwa mali yake. Da. <laughs> Umeshtuka nini mpenzi? Unawezaje kulala hivi kando yangu? Mhm. Nahitajika kujibu ilo swali. Nashangaa kwa nini ulale na unajua kabisa sipendi kupigana na mtu asubuhi asubuhi. Sawa. Huwezi pigana Mrs. Omi. Nakupenda sana Adija. Kiufupi sikuwa naelewa maana ya maneno yale. Yaani kabisa nakupenda. Nilisi kama hayupo sawa na sikujua kwa nini alikuja pale kitandani. Nilijiandaa zangu na kunyanyuka nikaoge. Niendelee na mambo mengine. Mama nimekwisha nilishtuka sana baada kuinuka na shuka ikanianguka mwili wangu ukabaki wazi ina maana sikuwa nimevaa nguo niligeuka kumtazama omi kando yangu alikuwa anacheka tu uspanic jitulize kwanza kisha utakumbuka ulichokifanya usiku aliniambia hivyo nikapata aibu usiku nilifanya kitu gani bana we sindo nikaona glasi ya maziwa ambayo ili nidondoka jana yake usiku nikakumbuka ante alinipatia glasi ya maziwa nikanywa na maana nilikuwa hivyo nikakumbuka na namna nilivyomvamia omi nikihitaji penzi lake kwa ridha yangu mwenyewe mama <laughs> maisha yangu aliangamia usiku huo tu mimi da omi kwa nini unilifanya na mimi sasa kwa nini nilifanya sawa so, nadhani ningefanya na nani mimi sikuwa sawa ulishindwa kunielewa na hiyo kutokuwa sawa ndio ilisababisha na mimi pia nikashindwa kuwa sawa adija wangu. Unajua kabisa na kupenda, alafu ukanipa vishawishi na ukanivutia zaidi. Yaani haukuwa kwenye hali nzuri. Ningewezaje kukuacha mwenyewe? Kukusaidia ilikuwa ni lazima. Omi we ni wazimu. Uliweza kunisaidia kwa njia hiyo? Mimi sitaki bana, siko tayari. Haupo tayari na imeshatokea adija wangu. Njoo hapo tulie ukiwa umegemea kifua changu, utasahau kila kitu. Alinivuta karibu yake na kunikombatia huko nikiwa nalia kwa nguvu sana. Hakusita kunipiga piga mgongoni ishara ya kwamba alikuwa akinibembeleza mke wake. Da, ina maana tayari maisha yetu yalianza rasmi kwamba tulikuwa mke na mume. Mimi na Umari. Yongo siku ile alijiandaa vyema sana na akapendeza kisha akafungua mlango atoke nje. Unaenda wapi? Nataka a uh, Alijitahidi sana kukanya mdomo wake ili asijibu chochote lakini alishindwa ili kwa lazima ajue maana hapo ipo kama mfungwa naenda popote nijibu vizuri wa mtoto sinizoe nasta alikaa kimya baada ya kujibia vibaya na jongo hata hivyo kutegemea mazuri kutoka kwake alimtegemea matokeo hayo toka kwa jongo asimpenda Jongo aliondoka pale nyumbani alibaki kama mlinzi wa chumba hicho. Alijikuta akiwaza mambo mengi sana na kukumbuka jinsi alivyopambana kumsaidia dada yake ambaye ni mimi. Nilifanikiwa kutoroka tena kutoroka ndo ya mwanaume huyo. Sasa kwa nini mtego uliangukia kwake? Kwa nini sasa? Sije kwa sasa dada uko atakuwa katika hali gani? Naisi anafikiri labda mimi nina furaha uko bila kujua kwamba nina matatizo kibao laite kama angejua angekuja haraka kuniokoa pia alisi uzuni na maumivu zaidi ndani yake 
na vipi kuhusu nyumbani? Hivi mamkubwa anaweza kuwa amewaeleza ukweli kwamba ameniozesha baada ya dada Adija? Maskini mama yangu, atakuwa katika wakati mgumu. Baba hawezi kumchukulia wepesi, lazima atamsulubu. Nasta aliwaza hivyo na kuanza kulia huko ndani ya mwenyewe. Alikuwa analia alisi mchanganyiko katika upande wa dirisha. Ni kama vile kuna kitu kilikuwa kinachorokoa kwa lengo la kufungua nyavu ya dirisha ili ubaki wazi hata kidogo waweze kuona ndani. Nasta alishtuka na kusogea kabisa dirishani, akafunga kwa nguvu mlango wa dirisha. Alirejea kitandani akajifunika shuka na kulala. Alianza kuhisi uoga baada ya kufikiria nia ya jongo. Sio mtu anayependa na sio mtu anayempenda. Kwa nini kaamua kumweka ndani bila kutoa taarifa kwa mtu yeyote anayejua uwepo wake? Watu wote wanadhani labda ndani atakuepo Adija, lakini sio. Au ana mpango wa kunitorosha baada ya kumpata dada Adija, lakini hapana dada Adija hawezi kupatikana kwa sasa. Inabidi apambane na hali yake. Mengine hayo nitajua tu. Nitajua namna ya kudili na jongo mwenyewe. Sitaki makosa ajirudie. Yamani kwetu mamdogo alikuwa akimlilia mama yangu na kumwambia afanye juu chini aongee na mzee Jongo ikiwezekana arejeshe mahali yao ili Nasta aachiwe huru. Unadhani mwenyewe stamani hiyo zawadi? Natamani sana. Sema hiyo mahali yenyewe ndo sina na sijui wapi niitolee. Kwa kweli Dija amejua kuniumbua mdogo wangu. Yaani nilimwezesha Nasta kwa sababu sikuwa na jinsi mimi ila pia sikuwa na majibu ya kuwapa wale wazee kwa wakati huo. Koko na umwezeshi Nasta kwa mwanaume asiyempenda. Ndio suluhisho mama. Sauti kali ya kiume ile washtuo watu wote waligeuka kwa pamoja na kumtazama mtu huyo aliyekuwa akiongea. Mama yangu kwa uoga na aibu alinamesha uso wake chini. Yaani sidhani kama utaniangalia ndio mwisho wa mimi kwa kuuliza maswali. Yaani hilo sio muhimu, ila muhimu ni kwamba Hadija iko wapi? Alikuwa jongo Mama alikosa sababu ya kujibu na alitamani sana kujua wapi nipo ila kujua kabisa. Kiufupi sijui. Sijui alipo mimi. Nime, nimejitahidi sana kufuatilia lakini sielewi. Lakini dada mambo ya Dija achana nayo ni mtu mzima yule vipi kuhusu Nasta? Unaposema kuhusu Nasta inamaanisha unamuulizia mke wangu mimi? Mama mkwe. Jongo aliongea kibabe mbele ya mama yake mkwe ambaye ndo mamdogo. Una maana gani? Ina maana unamkubali binti yangu kuwa mke wako wakati unajua kabisa kuwahi kukupenda ndio namkubali na sijali nitamfanya awe mke wangu daima na nitamfanya awe mke bora sana kwangu hapo baadaye na wala sikudai mahali yani sidai mahali yako bi mkubwa kuhusu Adija nitasahau nitasahau kila kitu kuhusu yeye naanza maisha yangu mapya na Nasta masikio mamdogo ni kama yaligongewa kengele ndani yake au labda alikuwa akimsikia kimakosa Yezekana kuwa kweli tulifunga ndoa kwa kuto kujua ila hivi karibuni ilikuwa harusi yangu na Adija lakini pia ningemuoa kwa lazima. Acha nafasi hii niitumie kwa ajili ya Nasta. Nitamshawishi babu pamoja na baba yangu tuongee na wazazi wake. We tulia mama mkosi waze. Maneno ya jongo yaliwavuruga japo aliwaambia wasiwaze lakini hiyo ili kwa lazima wa. Hapana jongo, Nasta bado mdogo sana. Alafu Ukifikiria zaidi hakuwa ile mwanamke ulikuwa ukimpenda wewe. Kwa naona iwe afadhali umwache. Mimi mpaka sasa hivi sina kauli kwa mume wangu. Sijui nilipe au kitu gani niseme kuhusu yeye. Mamdogo kwa tayari kwa jambo kama hilo kiufupi. Upo sahihi mama mkwe, lakini ukweli ni kwamba sitampelekesha Nasta kama mtu mzima sana kwa sababu naelewa bado akili yake haijapevuka. Iwapo badala ya Hadija ndio kageuka kwa mke wangu acha we mke wangu nina imani thabiti na yeye kuwa mke bora zaidi maisha ni mwangu nitamtunza sana na kumweka katika mazingira salama bila kujali mtu yoyote nitampambania na toa adio kwako maneno jongo aliyofanya mama na mamdogo abaki hoi mama alisi kama nimepoteza bahati kubwa sana kwa kukataa kuelewa na jongo maana alionekana kuwa mwanaume anaejielewa zaidi lakini mimi nimepiga teke bahari lakini mwanangu ndio yenu ilitokea kimakosa hiyo haiwezekani haiwezi kuwa sawa usiamini katika hilo mamdogo hakuna ndoa ile kuja kimakosa iwapo yeye ndo mke wangu sasa basi jua ukurasa wake ulipangwa kupitia njia hii mwisho mimi na yeye tumeungwa na kuwa kitu kimoja mamdogo alikosa usemi kitu pekee ambacho aliweza kufanya ni kuinua macho yake na kumtazama mama yangu ambaye alikuwa akiinamisha macho yake kwa aibu 
Mamdogo ghafla alipata hofu zaidi alipomwaza mume wake. Lakini vipi kuhusu mume wangu mimi? Nina wasiwasi zaidi nikimwazia. Jongo alikaa vizuri kwenye kiti alichokuwa kalitiwa baada ya kuwasili kwake. Kuhusu babake bila shaka nitaongea na babu vyema ili tujue kipi kifanyike. Maana kwa sasa hivi nyumbani hakuna anayejua ni nani nilemoa mimi. Jongo alijibu angalau kidogo ikampa matumaini mamdogo alikuwa na uoga mwingi sana ila kwa wakati huo uoga ulipungua. Natumai kila kitu kitakuwa sawa. Alisema mamdogo akijaribu kujifariji bila shaka. Naamini nimeeleweka. Jongo aliongea akamuitikia basi baada ya hapo hakuwa na budi kuendelea kukaa hapo. Aliweza tu kuinuka na kuwaaga wanawake hawa wawili kisha kaondoka na kuelekea alikokujua yeye mwenyewe. Upendo wangu mimi niliyokubali tayari maisha yale mapi ya ndoa na umari. Ukizingatia sasa nilikuwa nikimpenda sana umari. Haikunipa shida kama ningeolewa na Jongo ingekuwa ni shida. Mm. Jongo. Niliguna baada ya kumkumbuka Jongo na vurugu zake. Bila shaka aliwafanyia vurugu nyingi sana nyumbani baada ya mimi kutoeka hapo. Hayo yalikuwa mawazo yangu kwa sababu sikwai kumuelewa Jongo kabisa. Dija, nimerudi. Nikiwa jikoni napika nilizike sauti ya omi ya kiniita kwa bashasha ikabidi nitoke mbele nijue haswa cha nini mno nilimpokea kwanza kila alichokuwa nacho katika mkono wake pole na safari safari tena ilikuwa kazini ni katika safari ya utafutaji au naongopa shangazi hapana uko sahi sawa ndio maana nimekwambia pole na safari Upo sahi sema omi bado hajajua kujiongeza. Omi alimtazama shangazi kwa jicho la anti jamani ndio useme hivyo. Usijali, twende ndani. Alikuwa mume wangu hivyo nilimtii na kumfuata. Nilifuatana naye hadi chumbani. Alifika na kuvua shati iliyokuwa kavaa juu na kuacha mwili wake kwenye singland. Nikiwa naweka vitu alivyovileta mali usika huku likitoka nilijaribu kutoa vinavyonihusu alinivuta mkono wangu sikuchelewa niliangukia kifuani mwake omi nini lakini nanuka sana jasho ndio maana nakwambia kaoge mhm basi tukaoge wote alianza kunigangania kifuani kwake akitaka kunibusu lakini pia ikiwezekana niondoke jasho na mimi omi alikuwa na wazimu hasa kweli baada ya muda mchache nilikuwa sawa na yeye japo sikuchukia kiwango chake ilibidi tuongozane bafuni kwa ajili ya kwenda kuoga baada kutumia muda wa kutosha kwa bafuni kufanya mambo mengi na zaidi ya kuoga tulirejea chumbani nikiwa na aibu kiufupi haikunichukua haraka kuzoea kila kitu kilichokuwa nafanywa naomi naomba ilo boxi alinambia baada ya kumaliza kuvaa nguo wakati huo ni jioni na kumbuka nilisogea mpaka katika meza ya vipodozi yani dressing table kisha nikachukua boxi dogo lililokuwa kando ya kio niliposhika vyema niliweza kuisi ndani yake kuna nini nilimpatia bila kumhoji alifungua boxi lile na kutoa simu iliyokuwa ndani yake mhm alikuwa amenunua simu nzuri tu sasa kwa nini alinunua simu nyingine wakati alikuwa bado ana simu nyingine nzuri nilijiuliza hilo swali simu yako hii Nilishtuka baada kuambiwa hivyo alikuwa akinikabidhi wakati huo nilipokea huko nikiacheta basam na kuona kweli alijali sana kuhusu mimi Unaweza kumpigia mama yako pamoja na ndugu zako ukaongea nao kwa sasa siku zimepita najua kabisa wana hofu juu yako Upo sahihi lakini sasa nitafanya nini ili hapa nawaza zaidi kitu gani nifanye ili kuwasiliana na kila mmoja wetu nyumbani Natamani sana lakini naanza vipi kuwaeleza kuhusu mimi lakini pia jiulize utajificha mpaka lini uonyeshe uhalisia uliopo sasa hivi kama umeweza kufanya maamuzi sahihi mpaka sasa umekuwa mume wangu sasa kwa nini usijue kiwazo mbele yao na uwaeleze kila kitu omi alijaribu kunielewesha kwa njia yake lakini nikaona hapana sidhani kama nitafanikiwa kwa hilo omi itabidi kwanza nijue hali halisi huko nyumbani sawa hiyo ni vizuri zaidi lakini pia kama mambo yakiwa magumu kwako itabidi tuondoke pamoja turejee nyumbani ili mimi na wewe uh, ni niwaelezee wazazi wangu nadhani itakuwa ni jambo sahihi kwa tukifanya hivyo niliona ni sahihi baada ya wiki mbili tayari jongo alifanikiwa 
kumshawishi babu yake hadi wakaongozana mpaka kwa ba mdogo walieleza hali halisi iliyopo ba mdogo wangu alikuwa na hasira lakini kwa uungwana uliokuwa umetumika pamoja na wazee waliomfata aliweza tu kutaka sikio kuwasikiliza aliwaelewa vyema sana na kuamua kuwasikiliza na kuwapata taratibu zake hata hivyo Nasta alikuwa mdogo asingekubali aelewe kiolela olela hivyo walikubaliana na mzee Jongo kwamba watoe mahari na kufuata taratibu zote za ndoa ili kuondoa ipo katika jamii Jongo alikuwa tayari kwa kila kitu walifuata taratibu zote walizopewa haikuwa shida kwa sababu mzee Jongo alikuwa na uwezo kiuchumi angalau hiyo iliwasaidia sana watu hao baada ya kutoa mahari ndipo Jongo aliweza kuelezea nyumbani kwao kuhusu mwanamke aliyemoa kila mtu alipigwa na butoa baada ya kusikia mtu aliyeolewa hakuwa Hadija bali ni Nasta Wewe Jongo una kichaa unaweza nini kwenda kuoa mtoto mdogo Mama yake alipagawa na kuisi labda atakuwa chozi alimuona Nasta alizaliwa mpaka anakuwa aliwezaje kumuoa Mama huyo mdogo pekee nilikuwa nikimpenda na ndo sababu mpaka hivi sasa sijui siwezi niwaelezee nini ila ndo hivyo lakini najua udogo wake utamfanya we mke bora hapo baadaye kaka kwamba nafaa kumuita Nasta na wadogo zake wa kike wifi zangu bila shaka Stella ndo kweli uliopo hao ndo mawifi zako tena na mashemeji zako wewe hapo wengine wako huko jongo tuna masiara hapa yani mwanamke aliyetokea kumoa alikuwa Adija na sio Nasta Jongo alimshika mama yake mkono akambusu kisha akamweleza lakini vipi kama huyo Adija hakuwa tayari kuelewa na mimi ningelazimisha mara ngapi na mwisho kaisha kunikimbia mtu pekee alijitokeza kuelewa na mimi ilinde sura yangu nisidhariliki alikuwa Nasta hakutaka lakini yakuwa na namna kwa hiyo sikuwa na budi ya kumooa mama pamoja na wadogo zake walimwonia huruma na kuhisi kumpa shukrani kubwa zaidi Nasta ukweli kwamba aliyokuwa taswira ya kaka yao ambaye angedhalilika vibaya sana baada ya kukimbiwa na mwanamke wake siku maalum ya ndoa Nasta anaweza kawa mdogo lakini kawa na maana sana natamani kumkumbatia nimpe shukrani zangu alizungumza Stella na kumpa matumaini jongo hata hivyo Nasta na familia yake ni watu wanaojielewa mama yake alizungumza pia ni kweli mama kwa sababu Nasta katoka katika familia bora iliyokamilika ana wazazi wawili lakini zaidi ni kwamba ni watoto wa baba mmoja kama tulivyokuwa sisi kwa maneno hayo kumteta mama yangu alizana wanaume tofauti tofauti walijikuta wakicheka sana siku kadhaa zilipita na siku ya harusi yao iliwadia Nasta alikuwa mwoga sana kila alipoanza kufesi umati wa watu akiwa na taswira isiyotarajiwa alizi kupagawa Sidhani kama sidhani kama nitaenda kwa ukumbini nitaweka wapi sura yangu nina ufo sana jongo sitaenda mbele ya yote na utapingana na mimi katika kuwasili mbele ya laiki bila shaka utaongozana na mimi jongo alitoka nje kwanza aliyopatia nafasi iliyokuwa ameandaliwa ya kumpamba na kumwandaa wakati huo shamra shamra zilikuwa kibao huko nje ujongo anataka nife kabisa tena nife yani kabla wakati wangu hiyo ndio itakuwa nafuu kwake sasa mimi na ufesi vipi umati wa watu Nasta alijiuliza na kukunja midomo yake aliona ni vipi alibugi Mawifi walikuwa wamefika alifungua mlango ulikuwa wazi Stella kaingia ndani moja kwa moja Nasta alishtuka na kutamani kujificha Hauna haja Nasta kila mmoja wetu anafahamu ya kwamba ni wewe kwanza kila mmoja anatoa shukrani kwako kwa kumuokoa kaka yetu Asante Nasta Nasta alibaki hoi kwa shukrani alizokuwa akipewa kwa niliwaza nini mpaka asikie maneno hayo kwa kile kilichotokea mpaka awe kumuokoa jongo Wifi samani huenda kutaka kaka aseme lakini tayari kasha sema ulimuokoa na aibu ya kukimbiwa na mke wake Nasta alibaki hoi na kuishiwa na pozi moja kwa moja Huyo jongo mwenye moyo baridi aliweza vipi kuibembeleza familia yake Baada Nasta kuelewa njia na kukumbana na hadhira alibaki hoi kwa sababu hakuna aliyemshangaa ilikuwa kama alitambua yeye ndo muelewaji alinoa macho yake kumtazama jongo alimtazama kwa macho ya kawaida tu kana kwamba hamna kilichotokea Alichoshangaa zaidi ni kwamba wadogo zake hata wazazi wake pia walipewa heshima stahiki kama wazazi wa mwanamke hakuisha kumtazama jongo kwa maajabu ya pekee 
huyu ni jongo nilikuwa nikimchukia sana hapo kabla aliwaza hivyo na kujikuta akipata pressure ndogo ya mapenzi juu yake potia mawazo ya ovyo alijisemea kwa hilo kisha akaendelea na mambo yake hatimaye harusi ilifana watu walifurahia walikula na kunywa walikula walivyoweza baada ya mambo kuisha hatimaye wawili hao waliingia ndani kwa ajili ya kupumzika Nashukuru sana Jongo, napenda sana ulichofanya kwa sasa. Nipo huru hata wazazi wangu wanafurahia uwepo wangu hapa. Hawana hofu wala wasiwasi juu yangu. Usijali. Jongo alijibu na kuingia bafuni baada ya kubeba nguo za kulalia. Nasta alishangaa na kujieleza kote huko, jibu lake lilikuwa usijali na hakuna kingine. Anyways, hayo ndio yalikuwa maisha yao yasiyoeleweka kwa mwanzo huo. Jongo alimchukulia Nasta kama mtoto mdogo anayehitaji kufunzwa kila kitu taratibu huku Nasta alimuona kama mtu anayeshangaza kwa namna alivyomjua tangu mwanzo na alivyokuwa hapendi hapo kabla mbona aligeuka kuwa mtu mwelewa asiye na makuu kabisa kidogo kidogo alianza kumheshimu upendo wangu na mume wangu mambo yalikuwa ya ajabu baada ya mimi kuwa na mabadiliko yasiyoeleweka kwanza kabisa nilikuwa nasikia baridi isiyotarajiwa hata wakati wa jua kali kwa kweli nilikuwa napitia kipindi kigumu mpaka nikaisi au nimepewa laana ya kimya kimya hapana dija hiyo sio laana yawezekana wewe ukawa mjamzito alinambia umi ambaye pia kujua kama kweli nilikuwa na wa masina useme hicho alafu usipende kuongea kitu ambacho hatuna uhakika nacho itakuwa marelia mtanua dawa za mseto itabidi kesho twende hospitali ufanye vipimo zaidi Hatufai kumkuruhusu utumie dawa kabla ya vipimo. Vipi kama ni mjamzito kweli? Hiyo ni kweli. Shangazi, nina wasiwasi na hilo pia. Hayo ndio ilikuwa maamuzi yao ya mwisho juu yangu. Kweli kesho ya asubuhi nilipoamka, nilijiandaa vyema sana na safi. Maana ume ilikuwa kanunua nguo nyingi zaidi kwa ajili yangu na siku zote zilikuwa nyingi sana. Shangazi tunaenda. Tuliaga na kuongozana na Omi alikuwa tayari katangulia nje kutoa pikipiki yake. Nilipanda pikipiki na kumshika vya Maomari, aliwasha mafuta na kuondoa pikipiki pale. Nilihisi faraja kukaa nyuma yake na kuona raha iliyoje. Ilibaki kidogo ni olewe na mume nisiyempenda. Nafurahi sana Adija, yani mpaka hapa nipo na wewe. Ilikuwa ndoto yangu ya muda mrefu sana. Ndoto kwa na mimi kama mke wako. Sasa kwa nini uko hii? kuna kunichumbia ukaamua kuniua kwa kuniiba. Omar alitabasamu akaniambia, "Nilipanga kufanya hivyo ila kulingana na jinsi hali ilivyokuwa, lisingeeleweka kirahisi." Usijali kwa sasa ni muda wako kueleweka. Niliongea na mamdogo, akasema, "Nisifanye ndoa iwe kosa badala ya baraka." Kasema ataongea na mama kisha atanipa mrejesho. Hivi karibuni tunaenda nyumbani kwa mama, kila kitu kitakuwa sawa. Ni jambo jema sana hilo. Omi alizidi kukaniga mafuta mpaka tulipowasili hospitali. Nilipokelewa na kupewa huduma nzuri kwa sababu Omi alikuwa na pesa kwa wakati huo. Sikuchukua muda sana, tayari nilimaliza kufanywa vipimo tukabaki tunasubiri majibu. Muda ulisogea kidogo majibu yalikuja baada ya daktari kutuita wote wawili na kutomba tukae kumsikiliza vyema. Nyao wawili mmefunga ndoa. Sura ya daktari iliyosho na tabasamu lililoeleweka kana kwamba alikuwa kifurahishwa na ndoa yetu ama alikuwa na hofu kwa ndoa yetu Ndiyo. huyu ni mke wangu Omi alimjibu daktari huku akishika mkono wangu na kunitazama usoni nilishindwa kuvumilia aibu nilokuwa nayo nikainamisha uso wangu daktari alitabasamu na kuendelea kuzungumza kilifanya tutulizie akili na kumsikiliza ukweli ni kwamba sikuwa na ugonjwa mkubwa bali nilikuwa mjamzito Majibu yao yalimpata basa mtamu Omi huku akiniacha mimi hoi. Mbona mapema sana? Ndio kwanza ilikuwa mwezi mmoja tangu kufunga ndoa na tayari nilikuwa na ujauzito wa wiki tatu na siku nne. Adija, asante. Alinikumbatia kwa bashasha nikiwa na mawazo mengi mwenyewe. Baada ya kuzipokea taarifa hizo daktari alituweka makini, akaanza kutupa ushauri kuhusu sisi wenyewe na namna tutavyofanya kuelea ujauzito mpaka mtoto atakapozaliwa akiwa salama na mwenye afya. Baada ya muda tuliondoka hospitali kwa mwanangu akitaja mipango mingi na mikubwa aliyokuwa nayo kwa ajili yetu na mtoto wetu atakayezaliwa. Mawazo yangu yalikuwa ni kufika nyumbani, 
nimpigie simu mdogo nimueleze ili kusudi nijue kuhusu mama pia baada kuwasili nyumbani nilichukua simu yangu na kuitafuta namba ya mamdogo niweze kupiga wakati shangazi ya kuwepo Naomi yakuwa tayari kukaa nyumbani mpaka jua lizame aliamua zake kuondoka nikabaki mwenyewe nyumbani huo ndio ilikuwa wakati sahihi wa mimi kuongea na mamdogo ile simu inataka tu kuita namba niliyoifahamu ikaingia baada kuita kwenye simu yangu moyo wangu ulishtuka kwa mapigo yaliyokuwa juu na mawazo mfurulizo ilikuwa jana di mama kanipigia nilijiuliza mara nyingine nikaona solution kuipokea tu simu nilipokea ile simu na kwanza kusikiliza sauti kabla sijasema neno Adija na kuita wewe Adija Abe mama usikae kimya ongea na mama yako aliniambia kwa sauti ya upole sana kiasi kama nikaisi wazimu Mama kusema kweli nina uoga nilimjibu hivyo kwa sababu nilitamani kukata simu nipumue kwanza Usiofu kwa sababu mama yako mdogo kanieleweesha kila kitu juu yako. Sina shida wala kinyongo na wewe. Na pia ungeniambia kabla kwamba unampenda nani. Aliposema hivyo nilisikulia hata kama ningemwambia basi hata asingenielewa. Najua asingenielewa. Lakini mama vipi kuhusu jongo? Ulimpenda na kumchagua wewe mume wangu kumbuka. Ni kwa sababu sikujua kama una mtu tayari kwenye moyo wako mwanangu. Tuachane na hayo. Najua unafahamu kama mama yako nina mtoto hivi sasa. Ndio mama ongera fanya uje na mume wako mpate baraka zangu sina shida na ndoa yenu lakini mama jongo angeni ange yani sijui ingekuwa mwanangu una hatia swa jongo hana tatizo na wewe tena alisema mwenyewe kwa sasa anaendelea na maisha yake pamoja na mke wake alioa ulipotoroka sikuwa na njia mbadala zaidi ya nasta kushika nafasi yako wewe nilipagawa baada kusikia nasta alihusishwa na jongo Nilipata hofu na kuwaza sana namna alivyopambana kutoroka alafu kashindwa. Ukweli usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Niliwaza mabaya sana. Yeye ndo alilewa na jongo. Nilimwoji mama bila kuwa na akili vizuri. Ni kwa sababu hakuwa na jinsi. Lakini hata kuolewa kwa kutaka, nilimpa dawa ambayo iliendelea kwa ajili ya kwa wewe kumkubali jongo bila kipengamizi. Mama alianza kunieleza mkasa mzima jinsi ilivyokuwa nikabaki hoi kwani ndo nini hicho alikuwa anafanya mama yangu ndio ilikuwa hivyo sikuwa na njia nyingine la sivyo mama yako ningeaibika alijitetea nikabaki hoi kwani mama kulikuwa na ulazima gani wa kuniozesha ona sasa nasta kawaliwa na jongo licha ya umri wake kuwa mdogo hivyo unadhani ataweza kumudu maisha ya ndoa wakati mwingine sijui nakuaje mama mnafaa kufikiria adija usake kunikumbusha kwamba wewe hapo ndo mtu pekee ulisababisha kila kitu. Nilijikuta nashtuka. Nikaamua kukaa kimya kwa sababu mimi ndo sababu. Aya sawa, siongei zaidi lakini vipi kuhusu yeye mlivomuona ipo sawa mama? Ndio, ni wazi kabisa maisha yake yapo sawa. Maana jongo anaonekana kuwa kijana mzuri sana. Alimwoa kwa harusi kubwa na shangwe tele. Baada mama kuniambia hivyo nilisi kuwa wazimu. Huyo ni jongo alikuwa akizungumziwa ila haikunipa shida kwa sababu sikutaka kujua sana mambo yake. Nilimweleza tu ukweli wangu kuhusu kuelewa kwangu Naomi na pia likamjuza kuhusu kwenda kuwatembelea na Omari. Hata yeye alipanga kunipeleka nyumbani kwao. Baada ya kutumia muda mrefu nikiongea na mama hatimaye tuliwekana sawa katika kila jambo. Nilisi uhuru na furaha kubwa moyoni mwangu. Sikuchukua muda kumpigia sima mangu mdogo ikawezekana nilimshukuru kwa kunisaidia kazi iliyokuwa ikinyima usingizi. Mamdogo shikamo Nilimsalimia baada ya yeye kupokea simu yangu. Nikaanza kumweleza namna nilivyoongea na mama mamdogo aliisira kiasi chake na kwanza kunishauri kuhusu masuala ya ndoa. Alinsistiza niishike na nisiwai kuwa muoga. Alinambia yuko tayari nimshirikishe katika kila jambo. Sawa mamdogo nitakushirikisha kila kitu. Nilimwambia hivyo akanishukuru kwa kuniamini nikaisi kucheka kwa sababu yeye ndo wa kushukuriwa maana amenipenda na kuniamini sikusema kitu kwa wakati huo kuhusu ujauzito wangu alipofika umari majira ya jioni nilimpokea kwa shangwe na bashasha huko nikiwa na tabasamu zaidi kuliko alivyoniacha una furaha sana mami wangu aliniambia nikatabasamu na kumpokea kwa sababu alibeba vifurushi mkononi mwake nilipokea vyote viwili ndio nina sana 
Leo nimeongea na watu walikuwa wakinipa hofu na uoga wakati wote, lakini hivi sasa nipo huru kwa nafasi yangu omi. Natamani kushia furaha nyingine zaidi na wewe. Alivua vyetu vyake na kutoa helmet ambayo alitigwa kwenye kichwa changu. <laughs> Alivua na kuipakia pale pale kwangu. Alikuwa ananitania. Wow, nieleze. Na wanavopenda umbea, alinishika bega akawa ananivuta na kunikalisha kwenye sofa. Aliingiza mkono kwenye mfuko wa koti lake na kutoa basha ambayo hakutaka niipokee mikono ni mwake. Subiri nikuoneshe mwenyewe. Alitoa koti na kisha akaifungua basha. Hakuchelewa kutoa karatasi nyeupe zilizoambandanishwa maneno yaliyokoza kwa wino tofauti tofauti ili kuwa na muhuri juu yake. Alinikabidhi mkono ni mwangu niweze kusoma. Ni nini iki? Nilioji baada ya kusoma ni juu aliyomo ndani yake. Mhm. Kwanza nilisi kudata kwa tabasamu pana. Ilikuwa ni hati ya nyumba alinunua iliyambatanishwa na muuli wa halali pamoja na sahihi ya muuzaji na mnunuaji pamoja na mashahidi wawili akiwemo babake mzazi. Omi, he nilihoji huko nikipata mawazo ya kustaajabu alinikumbatia kisha kanibusu. Nimefanya kazi kwa miaka mingi sana Adija lakini sikuwa na rasilimali yoyote ya ku, yeni, ya kujivunia kwamba hii ni ya kwangu. Lakini ujio wako maisha ni mwangu umekuja kunyosha na kunionyesha kipi nifanye kipi nisifanye nisinge kuwa wewe basi ningekuwa nyumbani hadi sasa hivi nisinge kuwa wewe basi nisinge pata wazo la kununua nyumba ya kuishi nikiwa na wewe nisinge kuwa wewe hapo basi mpaka sasa hivi nisinge kuwa na matarajio ya kuitwa baba wewe ni wa thamani sana kwangu nitakutunza zaidi tena nitakutunza zaidi ya azina ya ikulu maneno yake alinipa faraja kubwa na kuona alikuwa mume bora sana na salama ambaye nilipangiwa kuwa naye. Omi, nilimuita na kuikaza mikono yangu katika kumbatio lake. Machozi yalinitoka nikizidi kumkumbatia. Usilie bana, utafanya mtoto wangu aishiwe maji uko tumboni kwako. Nilifurahi nyinyi. Nilihisi kama huo ulikuwa wakati wa Mungu maisha ni mwangu. Mume wake aliporejea tuliwaeleza ilikuwa ni majira ya jioni ambapo alikuwa ni mume wake na shangazi tuliwaeleza kila kitu kati yetu walijua kuhusu ujauzito wangu na pia hawakusita kuambia kwamba tutakuwa tunaondoka hapo tukaanze maisha yetu mbali na hapo ni wazo zuri lakini usiniambie kwamba unaenda kupanga na maisha ya sasa hivi yasioeleweka aliongea anti na hapo mimi akadakia anti ingekuwa kupanga basi nisingekuwa na sababu ya mimi kununua nyumba Hivyo kesho mimi na mke wangu tunaongozana ili tukaione nyumba ambayo tumeinunua tuweke vitu gani ndani. Vizuri, unajua kama nyumba ni mwanamke maana <laughs> uwezi kabisa, uwezi chochote kile. Kwa hiyo kila kitu itakuwa sawa. Naamini utaweka mambo yako. Ni kweli. Sielewi kabisa. Yaani nadhani nyumba kisha kwa na kitanda godoro pamoja na mziki wangu mnene hayo mengine mtajua yenyewe kikubwa naoga na kuulamba sihitaji mambo mengi kwa pamoja tulicheka maana maneno ya mjomba alitoa cha hoi maana ni kama vile ya kuwa serious stories ilikuwa nyingi sana hapo mezani tulimaliza kula tukabaki kupiga story mpaka pale nilipoisi usingizi sikuchelewa kunyanyuka na kutangulia chumbani nilale zangu asubuhi kesho yake niliamka na ratiba za hapa na pale lakini pia omi alinipeleka kwenda kuiona nyumba yangu ya vyumba viwili master bedroom pamoja na dining na jiko na sebule ilikuwa ni nzuri ya kuvutia sana kiasi kwamba nilitamani kuhamia wakati huo huo nilishika tumbo langu na kuwaza uwepo wa mtoto wangu katika nyumba hiyo da nilipenda familia yangu ilikuwa nilitafuta kipindi hicho familia yetu itakuwa na bustani ya kuchanua katika jengo hili ni kweli mke wangu huku kutakuwa ni usafiri wetu ukiwa pikipiki kwa sasa natumia hapo baadaye uh, utapanda ndani ya gari nahitaji nikuheshimishe kwanza mwanza nzima kutambue kama mke wa Omari aliongea kwa kujitapa nikashindwa kufecha hisia zangu na kumtania mhm unafanya ni kuone kama muhaya kwa nini sasa? Kwa sababu ya sifa ulizojipa. Alinitazama kwa tabasamu la kwa ninazidisha, nikamkumbatia na kwanza kumbe babeba mbega yake. Nikawa namwambia, 
umejitahidi sana kipenzi najua sio kazi rahisi ambayo kufikia hapa afadhali unajua na unaona jitihada zangu mke wangu tulishinda katika nyumba siku hiyo tukipanga vitu vya kuweka na wapi viwekwe tulifanya kila kinachohitajika hapo moja kwa moja bila usumbufu aina yoyote sema omi alijituma zaidi ya kiofia asimuumize mtoto wetu tumboni baada kushughulika na kila kitu hatimaye tulipumzika kwanza. Muda mwingi mimi na Umi tulipenda kuongea na kuwasema watu tunaowajua. Yote ni kwa sababu mapenzi tu. Ukweli mimi na yeye tulitokea kuwa wanandoa na wapenda na sana. Baada ya wiki mbili tulikutanisha na familia zetu mbili kwa familia yangu ambayo ilihudhuriwa na mama yangu mzazi, mamdogo pamoja na mume wa mamdogo. Yaani baba yake na Nasta alisimama kama baba yangu huku wazazi wawili wa Omi pamoja na shangazi na mjomba Maxi walikuepo kando yetu walizungumza juu ya mahusiano ya ndoa yetu changa wazazi wote walibariki hasa wazazi wake walishukuru kwa kufunga ndoa baada ya kutoroshana maana waliamini katika imani zaidi kwamba mahusiano bila ndoa sio jambo jema walitoa mahari kwa sababu wazazi wake walisoma vyema dini ya Kiislamu kwa waliamini bila mahari isiwe ndoa Mama yangu alipata kula mahari mara mbili kweli <laughs> kwa kweli mjini shule mamangu aliweza kujiweka katika adhi fulani ya maisha ambayo yani da <laughs> sikutaka kusema kitu basi bana baada ya wazazi kukubaliana sisi ni nani tena hadi tusianze maisha yetu kwa uzuri tulianza maisha yetu vizuri mimi pamoja na mume wangu Mari maisha yetu yalikuwa ya raha sana na furaha tele huku nikiamini kufika na mbali hasa Tulikuwa tukipendana sana kiasi kwamba watu wengi walitamani maisha yetu. Hakuwa mtu wa kufeki maisha kwa sababu mapenzi alijionyesha nje ndio yale yale yalikuwa ndani. Mama yake alikuwa akinipenda sana na alipenda sana kunitembelea kwa kudai mimi ndo mkamwana pekee nilikuwa karibu naye. Omari alikuwa na kaka zake wakubwa wapata wawili huku yeye akiwa watatu. Kazi yake ili ya kuuza katika duka kubwa la familia ilitosha kabisa kujipatia kila aina ya mahitaji huku miezi kisogea taratibu na ujauzito wangu ukizidi kuwa mkubwa. Upande wa Nasta na mume wake Jongo maisha yao yaliendelea wakiwa pale pale ukweni kwake. Alipewa haki zote na heshima zote kama mke wa Jongo, japo kwa nani waliishi kama kaka na mdogo wake. Jongo alikuwa anamuona mdogo sana kila alipomlinganisha umri wake na yeye pamoja na uhuru wa Nasta. Alisi kama atamdhuru iwapo atamgusa wakati huo. Miaka 25 kwa 18 Hakika alisa iwezekani kumgusa angalau ampe muda mtoto yule. Alimlea vyema na kumletea kila ambacho alihisi na sta amekosa. Hakutaka kumfanyia huduma zote stahiki kwa mapenzi yake kamili. Kwa ajili hiyo, Nasta alijikuta anaanza kuvutiwa naye zaidi mpaka kumpenda bila kufikiria kama ni mkubwa kwake kama hapo mwanzo. Maisha yaliendelea kwa muda ukisonga. Nasta alizidi kuzoea huko mimi. Tumbo langu likizidi kuwa kubwa kama puto. Ilikuwa furaha sana kwangu kila mara nilipongozana na mume wangu kliniki kwa ajili ya kucheki afya ya mtoto aliyekuwa ndani ya tumbo langu. Sikuacha kuwasiliana na mamdogo pamoja na ndugu huko nikimjali na kumtunza vyema mama yangu. Siku moja nikiwa nimekaa sebleni na mama mkwe wangu alinioji bila kutarajia. Hivi mkwe wangu mfano mume wa kufungulia biashara ndogo ndogo na tumbo lako hilo. Unafanya kazi kweli? Mama, kwangu linapokuja Swala la fursa bila shaka sitapoteza kikubwa mimba sio mtoto kwamba atanisumbua <laughs> ni cheke kwanza yani hauamini kama mimba zina usumbufu tena zina usumbufu zaidi ya watoto maana mtoto anaweza ukamkanya akakuacha lakini mimba inakupelekesha kwanza inachagua eneo hiyo ni kweli kwa sasa napendelea zaidi kukaa ndani tu kama hivi sijui ni poje yani kifika siku ya kwenda clinic nawaza sana <laughs> Hapo ndo bado uchungwa hujausikia. Mbona utaimba mama mkwe? Mm, mama wewe usinitishe bana. Uchungu unauma sana mwanangu. Asikwambie mtu, lakini mwisho yote hiyo ndo maana alisia kuitwa mwanamke. Haswa mke wa mtu. Kwa sisi wanawake tunafaa kuwa na uvumilivu wakati kwa sababu unakuwa shamba linalozaa binadamu. Nilimwelewa baada ya kunipa stori mbili tatu kwa kinipa kama somo nikiwa leba nilimuelewa sana lakini kwa ni upendo wangu kwake na upendo wake kwangu ulikuwa tofauti sana mimi na mamangu mkwe tulipatana vilivyo 
Kuna wakati alikuwa akija kunipeleka mazoezi kipindi kizima cha kulea ujauzito mpaka siku ambayo iliwadia siku maalum siku adhimu yani siku ambayo ilisubiriwa kwa hamu sana na kila mmoja na kumbuka tulika katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani tarehe ambayo siku itaja nilishindwa kuamka kabisa kitanda changu baada ya kuisi kuz, mwili mzima kuwa mzima nilichokuwa nacho lakini sikusikia kuongea na mtu wala kumsemesha mtu ilikuwa katika hali ya kwamba kama mtu angelewa nafasi ya kunichinja bila shaka asingeteseka mke wangu amka twende hospitali kabla mambo yajao magumu kwako aliniambia umari na kuamua tu kunisaidia kunyanyuka maana nilikuwa sijiwezi hadi miguu ile kakamaa safari baada ya kukokotana mpaka mahali alipoamua kupaki pikipiki yake tuliketi kwa pamoja na kuchelewa kukanyaga mafuta huko nilikuwa nimeegemea mabega yake mpaka kuwasili hospitali nilikuwa hoi kabisa nilisi kama mtoto anatoka baada ya kuwasili hospitali nilipokelewa na kupelekwa katika wodi ya wazazi ilikuwa asubuhi lakini nilikuwa hoi miguu inatetemeka sana yani kama mtu angepewa nafasi ya kunishikia maumivu ya hali ile kwa muda hakika ningempa shukrani alizohitaji kwa kweli waliosema wanawake ataza kwa uchungu hawakwenda mbali sana na neno la uchungu yani uchungu ni nusu ya kifo nilitamani nipate nafasi niende kuwazini angalau tu ni swali raka mbili za kuombea msamaa nilimomba Mungu msamaha kwa kila aina kwani nilisi kama nipo katikati ya kifo changu sauti ya ukali na ukakamavu ya daktari wa kiume ilisikika ndani ya wodi ya wazazi ikiniambia jambo usiwe mwoga jikaze na uwe mkakamavu alitembea kidogo akashika nchi ya kitanda changu ile ndio eneo pekee ambalo kila mwanamke anafaa kuonyesha juhudi na nguvu zake kwa utulivu na aweze kuaminika unakuwaje mlegevu maneno yale yalikuwa yakifanya shingo yangu ikabe kwa nguvu sana kwani nilifikiria mambo mengi na huyu dokta anahisi mimi ni nani najifanyishe au umekaa vipi wewe inuka ufanye mazoezi fanya mazoezi uone wenzako wanajitoma kufanya mazoezi Aliniambia huko akinivuta kutoka kitandani nikafanya mazoezi. Nilihisi hasira lakini sasa ningefanya nini mwenyewe kasema tayari. Nilifanya mazoezi kwa kulazimisha lakini mwishowe nilishindwa. Ilikuwa kana kwamba uchungu wangu ulishikilia zaidi miguu. Nilikosa namna ya kuamua kuchagua. Kukaa huko nikisema liwalo na liwe mazoezi yao sitayaweza. Niliwaza nilimwona mama yangu mzazi pamoja na mama yangu mko akiwa wamefatana mbio mbio. Nilipoona nilijikuta nawaza mambo mengi ambayo yalinipa uchungu wa ghafla. Nikatamani kusukuma mtoto. Nilianza kujikema na kushangaa maji yanatoka. Wakati huo muda uliwadia, nikapasua chupa wa uguzi walinirudisha wali leba. Ilinichukua dakika kadhaa tu nikaweza kujifungua. Nyie nyie. <laughs> Asikwambie mtu, uchungu unauma sana. Nyie watu msiheshimu wazazi wenu. Jifunzeni kuwa na adabu kubwa hasa uchungu unauma sana yani sana baada ya kujifungua mwezenu akili sikuwa nayo vema nilisikia tu mtoto analia ile nga nga mimi niliosha kwa tabasamu nilijawa machozi kilichofata hapo ilikuwa ni kuzimia <laughs> nilizimia mwezenu nilikuja kurejea na fahamu zangu mwenyewe baadaye sana nikiwa tayari nimesafishwa na kurejeshwa katika wodi ya wazazi kando yangu walikao na wakiwawili waliokuwa na shauku ya kuniona tangu awali huku mama mkwe wangu akiwa bize kuchezea midomo mizuri ya mtoto wangu ambaye hasa sikuwa nimemuona mimi mama yangu alikuwa kashika mkono wangu kwa kikosa raha nilielewa moja kwa moja kabisa kile yake ilikuwa kwangu kweli ni mama yangu alipata uchungu kama niliopata mimi hiyo siku nilizaa mjukuu wake wa kwanza lakini akili yake haikuwa sana kwa mjukuu ilikuwa kwangu mimi hapa binti yake wa thamani mama Nilimuita kwa taratibu aliyeacha tabasamu la mshtuko wa furaha baada ya kusikia sauti yangu. Adija. Nilifurahi sana na alifurahi pia alinitazama usoni kwa jinsi alivyokuwa na tabasamu la machozi. Niliamini moja kwa moja tabasamu langu lilikuwa na ishara ya furaha. Nimekuwa mama pi. Niliongea huko mama mkwe wangu pia akinisogelea kwa pamoja walitegisa vichwa vyao kwa ishara ya ndio. Huo ni shujaa mtoto wangu umeshinda vita ya uchungu umeleta mtoto wako na amebaki kwa ajili yako na wewe pia umebaki kwa ajili yake nilise machozi mengi yanitoke kwa ajili ya maneno hayo hakika ikuwa kazi rahisi hata kidogo nyie watu waheshimuni wazazi wenu ole wenu 
Nimejifungua mtoto wa jinsia gani? Wa kike. Mungu amekujalia mtoto wa kike. Mama alijibu kwa kinisaidia kukaa. Hongera sana mkoo wangu umeleta mjukuu kufanana na mimi. Kwa kusema neno mimi nilihisi kucheka mtoto na siku tu. Bila shaka hana sula maalum. Nilitabasamu mtu ili asione nimemdharau. Alinikabidhi mtoto wangu kwa mara ya kwanza katika mikono yangu. Nye, kalikuwa kazuri mashaallah. Nilibahatika kupata katoto kazuri nye kwa mtazamo tu. Nilijiona tayari nimemzaa omi. Omi mwenye umbile la kike. Mhm. <laughs> omi kafanana na mama yake mjue hilo. Japo kuwa na sura ya kueleweka lakini bila shaka sura yake ilikuwa nzuri sana kama alivyosema mama mkwe. Pongezi zile nilipa nguvu ya kukubali kuitwa mama. Mtiani ukaja kwenye kunyonyesha kipindi ambacho nilijitahidi kumwekea chuchu mdomoni alinitekenya <laughs> wewe. Haraka sana nikatoa. Mbona umetoa? Unamtisha mtoto. Mama ananitekenya. Wewe mbwacha masiara. Ukweli mama. Niliposema hivyo mama alinishika chuchu yangu na kuweka mdomoni vizuri tu maana baada ya kumpokonya chuchu mdomoni alianza kulia. Umezimia muda mrefu sana. Yaani mtoto wa jala tangu alipozaliwa. Ujua dija alafu unafanya mchezo. Yalikuwa ni maneno ya mama mkwe wangu ambaye alishika mikono yangu nisije mtoa mtoto bila akili. Hatimaye mtoto alinyonya mpaka kashiba na kuacha kuvuta maziwa mwenyewe. Ila mpaka wakati huo alikuwa kanitekenya sana. Nilisi aibu kusema tena, hivyo nikavunga tu. Hatimaye siku hiyo ngumu ilipita siku iliyofuata tulipewa ruhusa na kuondoka pale hospitali baada ya masaa ishirina nne. Nilimkuta omi nje akinisubiri kwa jinsi alivyokuwa na furaha pamoja na hofu. Sio alikuwa na waza nini. Ile kitendo cha yeye kuniona basi haraka sana alinipokea kwa kunikumbatia. Alinitazama zaidi nilivyoonekana mdhaifu. Akatabasamu. Asante mke wangu, umefanikiwa katika hili. Nashukuru Mungu kwa ajili yako. Nimekuwa baba. Aliniambia mbele ya mama yangu pamoja na mama yake. Nilifurahi kwa hilo tuliingia katika gari moja ambayo aliikodi kwa ajili yangu. Safari ikaanza kwenda nyumbani. Ilichukua muda mrefu kidogo mpaka kuwasili nyumbani na hapo nilisira, yani kuona nimekuwa na familia ya ndoto zangu. Kila mtu alipata taarifa kuhusu kujifungua kwangu ili kwa furaha sana kwa kila mmoja aliyojua kuhusu mimi kwa alionipenda lakini mama mkoo wangu pamoja na shangazi akiwepo mama walipia nazamu na utaratibu wa kunihudumia mimi kama mzazi walinidunubia vema sana katika kipindi chote cha mwezi huu wa kukaa uzazi mtoto wangu alizaliwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kama nilivyowaambia hivyo babake alisema mwenyewe ukiachana na majina yote tuliokuwa tumeyataja na kuyawaza basi acha mtoto wetu afate sheria na taratibu za heshima na nidhamu kwa ajili ya mwezi huu wa Ramadhani. Ataitwa Saumu. Na hilo ndilo lilikuwa jina lake ambalo sikuweza kulipinga. Maisha yangu yalibadilika na kuwa mazuri zaidi baada ya kuzaa mtoto wangu. Nilikuwa naheshimika sana. Baada ya miezi miwili ndo niligundua zaidi kwamba nimezaa kopi halisi ya omi. Mtoto wangu alifanana sana na Omari. Nye, hata alikuwa akijidai kuona mtoto kafanana naye. Nilimwambia mtoto wangu kadri alivyokuwa akicheka mwenyewe. Yaani unafanana sana na baba yako. Ni kwamba basi tu. Yaani nimejitahidi sana katika kuchagua baba mzuri kwa ajili yako. La sivyo ungekuwa wakutisha. Nilimwambia hivyo mbele ya Omi, alicheka sana hiyo siku. Akafanya saumu acheke sana kama yeye. Siku zilitaraji zilendelea kuyoyoma. Nilipokea ugeni ambao sikutarajia. Wakati huo nilikuwa sawa kabisa. Tayari nilikuwa naweza kufanya kila kitu mwenyewe bila kusaidiwa. Nilitembelewa na watu. Nilitembea kwa miguu yangu mwenyewe mpaka mlangoni. Nilifungua mlango na kuwakaribisha. Nilipigwa na butoa wakati huo watu walisimama mbele yangu. Dada Adija Odi alirejea Nasta aliongea hivyo wakati huo kando yake alisimama mwanamke mmoja ambaye alitozidi makamu mimi na Nasta mbali tu kama miaka minne hivi mwanamke huyo nilimfahamu ni mwanamke ambaye aliwahi kunisumbua kidogo hapo nyuma alipokuwa akihisi uhusiano usieleweka kati yangu na Omi kabla sijaolewa jina lake alijulikana kama Viki na nyuma yao alisimama mwanaume <laughs> nikisema watu wasiotarajiwa ndo hayo sasa alikuwa mume wake Nasta ambaye kila mtu hapa anamjua yani namaanisha jongo karibuni 
Nilizungumza nikiwa bado nimesimama katikati ya mlango na kuwanyima nafasi ya kuingia ndani. Nani amegonga mlango alafu asiingie ndani? Omi alizungumza kwa kitokea chumani akiwa amembeba soomu katika mikono yake. Ah, wanaingia mpenzi. Nilimjibu hivyo huku akiingia ndani. Yaani kwanza moyoni nilikuwa nawaza kama kungepatikana uwezekano wa kurudisha wakati nyuma, basi ningeongea vyema na Nasta nielekeze kama atakuja na mume wake ula. Na hisi ningemzuia asije naye kabisa, yani sielewi vipi na mkaribisha wala kuongea naye huyu jongo. Yaani hamna kitu kigumu maishani kukutana na aliyewahi kuwa mtu wako mbele ya mtu wako. Inategemeana kutengana kwenu kulikuwa kwa sababu gani. Kwa sasa mimi hapa nilitoroka siku ambayo alitakiwa kunioa, lakini mwisho wa siku kaja kumuua mdogo wangu. Da, sijui yani inaweza vipi kumtazama. Hata hivyo sio shida kwa mume wangu, kwani mume wangu mimi hapa ndo alinichukua siku yenyewe na kunifanya mke wake. Sijui na wao watatazama vipi. Kilichokuwa kinaniuma ni namna ambavyo nilifaa kumuita shemeji, yani nianze kumuita shemeji huyo huyo. Karibuni, Omi aliwakaribisha wakapita hadi ndani. Hatakuwa na budi zaidi ya kuanza kusalimiana na kuwajulia hali waliobaki nyumbani, tena uko watokako. Viki karibu, nilimkaribisha Viki ambaye alinitazama na macho yake makubwa lakini bila kuvutia. Mjue kuna watu na macho makubwa eh, alafu mazuri. Alafu wengi walifikiri labda kila mwenye macho makubwa basi ana macho mazuri. Wengine wana macho yapo juu juu kama komwe. Yaani kama kinyonga aliyepoteza direction. Mungu nisamee. Lakini huyo ndo alikuwa huyo mdada. Salama mke mwenza. Neno lake la mke mwenza lilinifanya nitake kumfukuza nyumbani kwangu. Mbona kaka zangu wote washaoa? Nani tena na mpango wa kukua wewe kwenye familia yangu? Baba Soumu alihoji swali zuri ambao lilinipa sifa ya kujiona na mtosha na atake makando kando. <laughs> Nye, acheni tu. Baada kuulizwa hilo swali alijichekesha kwanza. Da, huyu dada alikuwa na meno marefu kiasi kwamba alibaki kidogo yatokeze nje ya mdomo. Kwa kweli ni mbaya. Atajua mwenyewe bwana sura yake ilikuwa ya kuchekesha kwanza. Mm, so mpaka wewe kaka zako, wewe ni shemeji yangu. Ina maana shemeji ni sawa na mume. Koyo mke wako ambaye ni sawa na mdogo wangu mimi. Tunaweza itana wake wenza. Alijibu kimbea mbea, Nasta kaingilia kati. Kelele, hakuna atakayekubali wewe ndugu yetu. <coughs> Jamani nyie, nilishinda kuvumilia kwani nani alimtuma huyu dada aje kwangu? Bwana we, atajijua mwenyewe. Jamani sama nini? Yaani sama nini majikuta tunacheka. Wakati huo Viki alivimba kivua chake kikubwa kama mpira, alitamani kuni meza sema ndo hivyo nafasi hiyo ilikuwa adimu kwake asingeweza kutumeza hata mmoja wetu jongo na ome alinyamaza kimya kuna aliingilia kati ya mongezi yetu dada mlete saumu nasta alimpokea saumu kutoka kwangu na kumbeba mkononi mwake saumu alicheta basa mpana sana lisilo kawaida yake siku mzuia kupokea mikono ya kila mtu ila kwa wakati huo niliona akimkubali nasta kwa ushanga mfuu pekee Shem, una bahati amekukubali bila shida. Omi alimwambia Nasta, "Kwani ana bahati ya kukataa watu?" Ndiyo ndo tabia yake. Mm, basi ujue ni nyota njema kwangu. Somo ananipenda sana. Ah, uh, usijirei sana, mletie mdogo wake. Nilipomwambia hivyo alisita kidogo na kumwangalia jongo ambaye alikutanisha naye macho. Mbona unasita Shema? Au sio mpango wako nini? Omi pia aliendeleza mada ile ile. Kwa mm, kwani kuna ndoa inayokamilika bila kupata mrithi jamani? Yenda manisha mtoto. Kwa sasa muda ulikuwa bado lakini mwakani inshallah tunaweza kupata mtoto wetu. <tuh> Gafa sana jongo alitema maji aliyokuwa kinywa baada ya kusikia maneno hayo. Alimgeukia akatuangalia kwa tahadhari kwa kujitetea. Ni bahati mbaya. Hakuna alitia neno katika neno lake hilo la uongo. Mimi na Omi tulijiongeza kabisa kwamba hapo hakuna uhalisi wa ndoa baina yao. Anyways, hilo lilipita baadaye. Mimi na mdogo wangu Nasta tulingia jikoni kusudi anisaidie kuanda chakula cha wageni. Maana kwanza walikuja ghafla bila taarifa. Uzuri ulioje kwa mume wangu huwa yupo tayari kuwa na kila kitu chochote hakikosekani ndani. Huwa anahakikisha anaweka kila kitu ndani kikubwa kisikose chochote. Na hiyo ndio ilikuwa nafuu yangu kwa wageni walionifikia. 
tulianza kuchakarika na mapishi ya pawili baada ya muda mrefu kidogo hatimaye chakula kilikuwa tayari mezani watoto walikaribia kwa ajili ya kupata chakula cha mchana mazungumzo yalikuwa mengi kiasi fulani Jongo Naomi hawakuonekana kupatana sana sema ni vile basi tu yani kwa Jongo asili alizokuwa nazo ni kwa sababu Omi aliniiba mimi toka kwake huko mare ikiwa hampendi kabisa kwa sababu alitaka kunioa niwe wake hapo awali sema hawakuwa na jeans mimi na Nasta ni ndugu hiyo ni ishara mbaya sana kwa nini walioa katika familia moja soko saletu hata hivyo baada ya chakula cha mchana Nasta pamoja na Vicky walinisaidia kuosha vyombo huko Jongo na Omi wakibaki kuangalia mpira sebleni baada ya huku Saumu akinisumbua alikuwa anamsumbua baba yake ilikuwa niko bize kufanya usafi wa kawaida ilikuweka mazingira sawa baada ya muda kila kitu kilikuwa sawa na kukutana tena sebleni wote Jongo aliaga anaondoka hatakuwa na budi kumshukuru na kuwa kuwa ruhusu tu wakati huo Nasta alibaki pamoja na Vicky ambaye alikuja naye huyu ni rafiki yako toka lini nilimwaji Nasta tukiwa wawili tu chumbani wakati namkabidhi chumba hata katolala usiku wa siku zote atakazotumia kuwa hapo mm, kwa nini niliwahi kuwa karibu naye mimi si mama huyo akasema nisindikize mpaka hapa si baada ya wiki mbili nilitaka kumpinga lakini ah nisamee mimi nimekuja na mtu ambaye hakufaa kuwepo usijali Nasta mimi nakuelewa atakaa hata hata hiyo wiki mbili sio nyingi ni sawa dada lakini nimefurahi wewe na umi mnafurahi nilitabasamu nikamkumbatia na kumwambia yote ni kwa sababu ya juhudi zako Nasta ndio nikakumbuka kutoroka kwangu ndio ilikuwa sababu ya yeye kuelewa na jongo nilisiatia kumshukuru nikasita lakini nilaposita alinitazama akasema dada usiwe na hofu na mimi kabisa mimi sina shida wala tatizo lolote na mume wangu Najua hapo mwanzo tukua kumpenda lakini ukweli ni kwamba kuishi naye nimekuja kugundua kwamba ni mtu mzuri sana na ni mtu anayejielewa. Sijilaumu kwa chochote kile eti kwa nini niliolewa na Jongo hapana. Nina furaha sema tu zaidi ya yote dada. Jongo ananichukulia mimi kama mtoto mdogo bado. Nasta alitabasamu nikaisi raha kiasi fulani. Kwa hiyo hakukizi. Wala sio anikizi kama nilivyokuwa ni yani sio kama ananichukiza kama nilivyokuwa ananichukia hapo namchukiza hapo zamani japo bado sio ana mapenzi mengi kwake lakini nahisi ipo siku nitampenda vizuri baada kusema hayo nilishusha pumzi zangu kwa kasi na akaelewa nilikuwa na hofu usitaki kusema ya kwamba umeishi na atia hii siku zote hizi hadi sio umu amekuja kuwa bado tuko nayo kwa sasa nahisi ya uweni moyoni jamani Tulipiga story nyingi sana hiyo siku. Majira ya usiku tulibaki mezani wote tulikuwepo pale nyumbani. Wakati tunakula story mbili tatu huwa azikosi. Nilikuwa na furaha zaidi kwa kukaa mimi na mdogo wangu. Yaani tulielewana vizuri sana. Baada ya chakula kila mmoja aliingia kulala. Aliyechelewa kidogo kufika chumbani. Kwa nini? Lazima nihakikishe wageni wanalala kwanza. Baada ya wageni kulala ndo nilitembea hadi chumbani. Nilimkuta Omi akiwa ametoka kuoga mke wangu jamani natamani iwe siku laini kwetu aliposema hivyo nilimuelewa kwanza ilibidi nimchungulie saumu vizuri kama kalala alikuwa kalala fofofo kama alifanya kazi nzito siku hiyo yupo yaikuwa kazi rais kufanya fujo niliingia bafuni kuoga omina akaingia tena ilibidi nicheke kwanza ila maana alikuwa akioga mara mbili <laughs> ye ni mume wangu hivyo nilimuelewa kwa wepesi zaidi Tulioga na kufanya kilichofuata kufanyika. Tena kile ambacho kinafanyika na wanandoa wakiwa huko huko. Siku tatu baada ya wageni wangu walizuia mazingira pale nyumbani. Kuna wakati tuligawana baadhi ya majukumu ya nyumbani. Kisha baadaye tunakasebeni kuangalia TV pamoja. Siku moja wakati natua nguo nje kwenda kufua. Alifika viki na kuomba nguo nisaidie kufua. Kusudi mimi nifanye shughuli nyingine. Nikamkatalia kwa nini sasa utaki nimechoka kufanya kazi ya kujirudia kila siku kwa kuosha vyombo mimi tu mpaka wiki mbili ziishi vyombo vitani yeye vitaniona mimi siwe kama nani nilimtazama kisha nikamjibu samani sio kama sitamani kusaidiwa sema hapa kuna nguo za baba Saumu ambaye ni mume wangu mimi siwezi kukupatia nguo za mume wangu ukafue sio sawa kwa hilo lakini waweza nipa zako zake ukaziacha 
utazifua baadaye yeye mwenyewe. Huoni kama wewe ni matumizi mabaya ya sabuni, maji pamoja na muda. Kwa kwa sasa hivi naweza kufua nguo zote, acha tu nitazifua. Weka tu kama vyombo. Umeshaosha basi. Alinitazama kwa jicho fulani la kutokuridhika hadi nikaisi uoga. Na hivi alikuwa na macho mabaya. <laughs> Mbona unaniangalia hivyo? Hapana nimekuelewa mama Saumu. Hata hivyo siwezi kukaa tu. Bado kusema hivyo nilitembea zangu kwenda kufua. Akabaki mwenyewe na mikono yake kifuani aliniangalia mpaka naishia. Baada ya muda kila mmoja alikuwa kamaliza shughuli zake na tulikuwa tukipata chakula cha mchana. Saumu alilia chumbani alipokuwa kalala. Ikabidi nikamchukue. Wakati mimi natoka mume wangu alirejea na kubishaudi mlangoni. Haikuwa kawaida yake kurudi nyumbani mchana ile narejea tu sebleni nikiwa na mtoto wangu mkononi nilistajabu kuona anapatiwa mapokezi yaliyoniuso na viki karibu sana shemeji viki alimpokea kuanzia vifurusha alivyokuwa kashika mpaka kote ambalo alizoea kuliweka begani kiufupi alipokea kila kitu kwa mujibu mwafaka kana kwamba alilithi majukumu yangu Sikutukizwa na hilo kwa wakati huo niliweza tu kuongozana na mume wangu ambaye hakuonekana kuwa sawa baada ya nasta kumchukua mtoto aweze kumpatia chakula. Upo sawa kweli mume wangu? Nilimuuliza swali hilo ili hali niliona uso wake ulojaa kuchanganyikiwa kwa hisia zisizoeleweka. Siwezi kuwa sawa. Nilikumisi sana. Hakuweza atakwenda kuoga au ndio jasho mwilini zaidi alinivamia kwa mabuso mazito mazito kama mnyama aliyekosa chakula kwa muda mrefu sana. Mm. Nilitulia kumtimizia kila alichokihitaji kwa nisikua na dharula yoyote ile. Ilituchukua dakika nyingi kiasi mpaka kumaliza huku hali yake ikirejea katika kawaida wake. Tulizungumza baada ya kumaliza hapo, alinitazama kisha akacheka kwa tabasamu la upendo. Nimekuwa mlafi mke wangu. Alinambia mimi nikatoa cheko. Usicheke. Utanichanganya tena. Mm, basi leo itakuwa kuchanganyikiwa day. Haswa sielewi yani nikiwa huko huko kazini, nijikuta napata moto usitarajiwa ndani yangu. Yaani moto akotea mbali. Nikajihisi mm, siwezi piga puchu. Hayo sio mambo yangu wakati mke ni naye. Kwa nini nisiende nyumbani haraka tu? Basi nikaendesha pikipiki kama mwenda wazimu. Na maana sijajali kuhusu uwepo wa watu mbele yangu, nilikuwa na kuwaza sana. Mm. Nilipata hofu kidogo na wivu juu. Mfano nisingwe kuwepo kwa hali yako, songeni salite. Hilo aliwezi kuwa kamwe. Aliweka msistizo na kunikumbatia sana. Tabia yake ilibadilika kidogo na kurejea mchana kwa ajili ya tendo la ndoa ili kwa ni kawaida yake. Sikuwa naelewa sababu kubwa ilikuwa ni ipi au kipe kilimpata, lakini kiufupi Nilisi amechanganyikiwa. Wewe siku hizi umekuwaje? Sielewi pia na hisi kama vile nimezidi kukupenda au naumwa ugonjwa wa mapenzi. Alikuwa akijibu vile anavyojisikia yeye akiwaza ni mapenzi sana. Baada ya muda alitaka kurejea kazini akawa ananiomba t-shirt ya vai. Ni kweli, nikakumbuka sijamtulia nguo yoyote ile ya vai. Nilimtafutia suruali pamoja na vesti ile natafuta t-shirt aliyokuwa kaomba aliangaika kwa sababu sikuwa naiona vipi mbona unaangaika selewi t-shirt yako ya kawia nimeiweka wapi nimeifua juzi hapa mm. mwenye asubuhi nilitafuta mpaka nikaamua ni yani ni kuamsha unipe nguo la sivyo nisinge kusumbua alisema hivyo baada ya muda mwingi kupita nilikuwa natafuta t-shirt ya timai nilichoka baada ya kuvuruga kila kitu kwa hiyo ndo sioni tena t-shirt yangu wewe mwanamke siku hizi umekuwa mzembe sana. Uweze hata kulinda t-shirt moja ya mume wako. Aliongea kwa kufoka kiasi kwamba nikashtuka maana haikuwa kawaida yake. Oh, mini t-shirt tu, vaa nyingine ile nitaipata usijali. Ni vaa nyingine, unanipangia cha kuvaa? Nilikuwa na maana yangu kubwa tu kuchagua t-shirt ile, lakini wewe hapo kunipangia mimi? Mhm. Mm Sikuweza kumjibu kwa sababu kukaa kimya huwa ni jibu langu kwa mtu anayenifokea. Alifoka kana kwamba nilipotiza dhahabu, sikumjibu kitu kwa kweli. Siku hiyo ilijaa visa na iliisha vibaya kwangu maana Naomi aligoma kurudi na kazini kisa sijampa t-shirt yake. Kesho yake asubuhi tuliamka na ratiba za siku zote. Omi alikuwa bado na hasira na mimi kiasi kwamba alizila hata kunywa chai kisa hajapata t-shirt yake. Kwa kweli Roy niuma kumuona hivyo. 
sikuwa nimemzoea hivi hapo awali kwani leo shem kafunga hanyu chai kwa nini nasta aliuliza nikamtazama kwanza kisha nikatabasamu mhm sielewi kukasirika na kwambia kisa tu ajaona t-shirt yake sijui iko wapi t-shirt t-shirt ipi ah t-shirt yani t-shirt ipo hivi ah unaisimia t-shirt kawia kama nilimuona viki kaishika vile anaisi alichanganya wakati wa kuanua nguo kaileta chumbani kwetu nasta alisema hivyo nikamwangalia viki alinikodelea macho kisha akajibu mm. labda yawezekana aliposema hivyo nikaisi ueni uenda kweli kaichanganya na nikapata ueni kidogo ila sio moja kwa moja kaangalia basi udugu wangu hakupoteza muda kuinuka na kwenda kuitafuta wala kuchukua muda mwingi tare rejea sebleni akiwa kaishika wao jamani afadhali nilisi kulia sijazuia migogoro na mume wangu ujue nimezoea kutabasamu tu nilimkumbatia ile t-shirt wakati huo viki alizungumza maneno ambayo yani niumiza kama ukwai kuzuia migogoro naye yani kukumbana nayo hivi sasa ndoa azizoeleki nilisi kuumia kwa anayoyaongea wakati na wazao nilisi harufu isioeleweka kwenye ile t-shirt ya omi mm. nilinusa na kuongea harufu gani kwani kuna harufu gani nasa alinusa na kuziba pua yake leo harufu mbaya nilirejesha kwangu nikabaki kuitafakari ile harufu mm. kweli sielewi nimeitoa nilipoweka nguo zangu pia labda ukaifue vika nilinishauri kuifua ile t-shirt nikamkubalia baada ya mambo yangu yote hatimaye nilienda zangu kufua na wao wafanyakazi waliendelea kufanya kazi zao mapema tu tulimaliza kupika tukaanda chakula nikasikia honi ya pikipiki ishara omi kaja da nilidhani labda hawezi kuja kwa sababu hatuelewani lakini we thubutu omi huyu alifika tena alinikuta mezani yani hakuweza hata kumkumbuka swaumu kama kawaida yake labda mbebe mgongoni yani ni alisalimia tu na kushika mkono wake kuongozana kuelekea chumbani siku zote ilikuwa nachukulia hali ya kawaida lakini kwa hapo nilisi kachanganyikiwa mwana mwenzangu alibadilika ghafla jamani baada ya kufunga mlango wa chumba alinivamia kama chui mwenye njaa kali akaanza kunyonya ulimi wangu kana kwamba hatapata nafasi tena Omi una shida gani siku hizi sikuelewi mimi tulia Alijibu hivyo akaendelea na jambo lake jamani alitumia fosi kana kwamba nilisi kara badala ya raha baada ya muda mrefu kidogo kupita alitulia tayari hakunisemesha kitu bali aliweza kuinuka na kuelekea bafuni kwa kweli sielewi nini kilimkumba huyo mwanaume alipotoka bafuni alinioji moja kwa moja t-shirt yangu umeipata da sasa ningewezaje kusema hapana wakati natamani kuwa sawa naye nilimjibu tu ndio lakini nimeifua alisema nimfuatie vivyo yani sielewi kipi kilikuwa kwenye t-shirt yake nilifata kwenye kamba ili kuemekeuka lakini ilikuwa ina ubichi ubichi kwa mbali alipoishika aliweka kwanza kwenye uso wake huku akivuta harufu yake nilizi kupagawa na hizo tabia zake mpya sikuoji kitu siwezi sema ni asili yake ila hali mwaka mmoja na miezi yote hiyo asinge nionyesha asili yake kweli omi alivaa ile t-shirt kwa kuridhika sana kisha akanisogelea na kunibusu mdomoni mwangu akaniambia kweli mke wangu wewe unanijali sana ona sasa umeniletea t-shirt yangu baada ya kuitafuta kwa tabu ili mumeo nisihangaike na kupenda sana mke wangu alinibusu kwenye uso wangu kisha akaniaga na toka kurudi kazini nilisi ya ueni kidogo kuona amenisamee maana nilimisi sana kutokea wakati huo hakuwa na tatizo na mimi baada ya siku kadhaa kupita hatimaye wiki mbili zile katika kwa wageni wangu kwa nyumbani waliniaga wili hao wanaondoka siku na budi nilimweleza umi kuhusu kuondoka kwao aliniuliza swali ambalo sikutarajia na sikuelewa ilikuwaaje na viki anaondoka jamani nilimwangalia kwa makini yani kwa nini viki labda hivi kwa nini amuulizie viki kwamba amekosa kumuulizia ndio kwani muda si umefika hana mume watoto wake ni wakubwa akionoka nasta ina shida ile yange baki baki kidogo au wewe unaonaje hapana alikuja kwa ajili ya kumzinikiza nasta na sio kukaa hapa aondoke mimi simtaki nilizechi hisia zangu mbele yake bila kujali mbona unaonekana kuwa na rombai wadija yani unashindwa kukaa na viki kwa muda mchache tu 
dada wa watu mpole hana shida hana mume kwani anaondoka kwa nini Nasta ikaolewa anaweza kwenda kwa ajili ya mume wake ila huyo viki akaikai kwanza yani kwa kweli sikuelewa kusudi la omi ni lipi lakini mimi nilikaa na msimamo wangu mwenyewe sikumtaka viki pale kwanza na vitabia nisivyovipenda Simaanishi moja kwa moja ila huwa anamnyemelea sana mume wangu. Simwamini hata kidogo. Haijalishi mtaita uivu ama nini lakini mwishoe lazima ni semestake. Hawezi kubaki, hakuna kinacho yani kinacho mosu hapa kwa kwenye nyumba yangu. Yani na mtoto wangu mmoja na na mume wangu sihitaji msaada wake. Omi aligeuka kaniangalia na kunisemesha tena ila hali tulikuwa sawa. Akaondoka zake bila hata kuniaga. Baada ya muda Nasta na Vicky waliondoka niliwasindikiza hadi wakapanda gari kwa ajili ya kuondoka zao. Kwa gana kulikuwa kuishi, huku Vicky akinitazama jicho fulani hivi mpaka nikashtuka na kumuoji. Kuna nini bidada? Nice kama hakuna usawa kati yako na Omi. Ungeacha tunibaki. Nye, nilishtuka kwani yule mwanamke alikuwa akitospai kwenye chumba chetu. Kwa maana alikuwa akitospai kwenye mlango wa chumba chetu. Wewe Vicky Ujua mimi sikuamini amini kabisa au hata ile t-shirt uliipaka harufu mbaya wewe. Nasta alimoji Viki alijibu kwa hasira. Tatizo langu nini hadi muone na makasiriko mabaya juu yangu? Kisa nini? Sikuwa tayari kubishana kwenye vitu vya ajabu. Sikujibu niliwaga na kuondoka zangu. Mimi na binti yangu niliamini matatizo yameisha baada ya Viki kuondoka. Siku ya majira jioni rudi mapema mume wangu lakini bado kuonekana kuwa sawa. Tena alibaki akisema kichwa kinamuuma sana hayupo sawa. Maoni nilikuwa saamani na kuamua kumuguza mume wangu ambaye hakuwa sawa na hakuwa muelewa kwangu. Niliangaika naye usiku mzima wakati huo mtoto pia ananisumbua. Nilimwangalia mtoto wangu huku nikimwangaikia yeye mpaka pale alipokaa sawa ilikuwa tayari saa 11 kasoro. Nilitamani kulala ili nipumzike lakini nikaona muda tayari umekwenda sana. Acha tu nishughulike na ikaeka za nyumbani kisha nitaendelea na mambo mengine kusudi omi akienda kazini mimi nitapumzika nilifanya hivyo kwa umakini sana mpaka kuna mapambazuko omi alikuja kuamka saa mbili ndaika na saba. siku ya alioga bafuni na kusaidia kumuosha na kumvisha mtoto kisha akaja sebleni kwa ajili ya kupata chochote baada kupata kifungua kinywa aliaga kwenda kazini siku mpinga alimwaga binti yake na kuniaga vizuri pia baada ya kuondoka kwake angalau nilipata wasawa kupumzika maana usiku mzima sikuwa sawa. Siku lala nilikesha kumuguza yeye. Siku hiyo nilisogea bila ya omi kurudi mchana. Yaani alivamia kama paka na maziwa yake. Nilisi ya ueni maana da mara jioni kawadia bila yeye kurudi. Nikasubiri muda wake ufike lakini mpaka muda wake wa kurejea nyumbani unafika hakuwa amefika. Nilijipa moyo atakuja tu. Nilimwosha mtoto wangu aliyekuwa na joto nikamwandaa kwa ajili ya kulala maana muda ulienda nikampeleka kumlaza chumbani ili baadaye nirejee bleni kumsubiri omi usingizi ulikuwa mkubwa kwangu uliniburuza vile ulivyotaka mpaka mimi kulala wakati nambembeleza mtoto wangu alale nilikuja kushtuka hivi lo ni asubuhi ni asubuhi na omi hakuwepo kitandani wala kupatikana popote pale kwani alikuwa wapi nilipata hofu na mashaka zaidi nikachukua simu na kumpigia simu yake iliita bila kupokelewa kwani shida ilikuwa nini haikuwa kawaida yake kulala nje ya nyumba tena hata siku moja tangu tue kwenye ndoa nilipiga tena na tena baada ya kusubiri kwa kila baada ya dakika kadhaa muda ulisogea time majira ya saa tatu nilisikia ngurumo ya pikipiki yake akiwa anakuja nilikuwa na hofu juu yake nikaweka na kufungua mlango aliingia ndani mara tu baada ya mimi kufungua mlango Omi hakuweza hata kunisalimia wala kunijulia hali wala kumjulia hali mtoto wake. Alipita chumbani moja kwa moja na kuingia bafuni kuoga. Moni nilaumia sana. Nikaisi kabisa alilala kwa mwanamke, sio bure. Baada kuoga alivaa nguo alizojitafutia mwenyewe, kisha akavaa na kuondoka zake. Nilibaki sielewi wala kuamini kilichojiri, yani hata kuuliza mmelalaji hapa hakuna. Na istoshe hakulala nyumbani na wala hakujali kuhusu mimi na mtoto wangu. Moyo wangu uliumia. Yeye alijua kuondoka zake tu. Nye, nilichanganyikiwa. Hivi kweli wewe ndo alikuwa mari wangu? Kwani nini kilimkuta jamani? Mbona alikuwa na mambo ya ovyo sana bila hata kunikumbuka mwenzake? 
siku zilisonga omi alizidi kubadilika nilikuwa sielewi chochote wala sijui kipi kilimkuta mume wangu kwa mabadiliko hayo ya ghafla nilichanganyikiwa mimi lakini sikuweza kumweleza mtu yote yule kuhusu tabia zake zisizoeleweka siku moja majira za 12 jioni nilipigwa simu na mdogo wangu Nasta nilipokea kwa furaha ili nionge naye nikisilaba nitapata ueni lakini da <coughs> halo yani dada yani haujui ndoto zangu mbaya yani siku hizi silali ubavu yani nalala juju yani hivi kweli mimi wa kumota shemeji amkumbatia viki eti wanapiga selfie tena mbele yangu mimi Nasta lilalamika mimi nikabaki hoi hiyo ilimaanisha ameona wakiwa pamoja wanapiga selfie wewe una maana gani nilisi mlipoka moyoni dada hiki ninachosema mimi inamaanisha na mwana shemeji na viki wamekumbatiana wanapiga selfie alafu ile viki linajilaza kabisa kwenye bega lake yani nyie na sawi kama angejua anavyoumia bora atange ka kimya roho ilikuwa inaniuma kwa kuambiwa hivyo na mwenzangu Nasta una uhakika huyo ni baba somu kumbuka kabla ya baba somu alikuwa umari sio mgeni kabisa kwenye macho yangu na mfahamu vyema sana kuwa makini na ndoa yako dada alinambia hivyo nikaisi labda kuna kitu kimeangukia kichwani mwangu Haikuwa rahisi kwangu kuamini kama Omari ndio yupo na mwanamke mwingine tena mwanamke mwenyewe Viki. Nilisi maumivu makubwa sana, mengi sana. Nililia sana mimi, yani nililia kiasi kwamba nilisi kama vile sitalia tena. Nikakumbuka na tabia alizokuwa nazo hivi karibuni ndo kabisa simwelewi mume wangu. Haileweki yani. Dada Stamani ulie lakini pia sitaki upate maradhi ndio maana nakupata hadhari mapema sana dada yangu. Alinambia hivyo kisha akakata simu kwa sababu alifahamu kabisa lazima nalia siwezi kuwa sawa. Muda ulisogea mpaka majira ya usiku saa mbili nilimaliza kumwogesha mtoto na kumvisha. Kisha nikampeleka kulala. Kwa wakati huu nilikuwa sitembei tena kumsubiri Omari eti aje ndo nile kisha tukalale mambo yalikuwa tofauti. Wakati huo nilienda chakula mezani lakini nilishindwa kula. Kila nilipopiga picha ya mwanamke yule mbaya mwenye macho makubwa kama kinyonga, mdomo ni meno yake yametokeza nje. Nilijikuta nakata tamaa. Kweli omi? Hata kama aliamua kuchepuka, ndio achepuke na viki. Kweli viki? Sijawahi kuwaona lakini najua Nasta hawezi kusema uongo. Kweli napaswa kwangu mimi kuwa makini. Na mwamini sana mume wangu lakini kwa mabadiliko na mazingira yanayotengeneza kwangu haikuwa inawezekana. Nikiwa na waza hayo na kijiko mkononi mwangu nilisikia ngurumi ya pekipeke yake nje. Moja kwa moja nilitambua kabisa ni yeye. Nilisogea mpaka mlangoni nikamfungulia mlango. Aliingia na kunikumbatia akiwa na tabasamu siku hiyo. Kiufupi sikuwa kwenye mudi ya kuchangamka. Sikuwa na sababu ya kumchangamkia kama nilivyozoea. Mami mbona hivyo au nimekukera upale wake wa kinafiki sikutaka kuona kwa namna nilivyokuwa nimejenga kinyongo moyoni nilijikuta siwezi kabisa kumchangamkia mhm <coughs> sawa bas tukalale aliposema hivyo nikapata sababu ya kutoa sumu moyoni kwani umekula hapana lakini sijisikii kula mhm <coughs> siku hizi naelewa bila shika uko kazini mnapikiana kabla kurudi nyumbani si ndio Dija, ujue sio rais kunielewa, lakini huo ni ukweli sijisikii kula siku hizi hivi karibuni. Kwani unaumu hadi usiwe na hamu ya kula? Hapana, sema tu mambo kadhaa tu hayajaka sawa. Na kwa sina appetite, niache bana nikalale. Alijaribu kujibu hivyo, na akataka kunipuuzia na kutaka kuwa chumbani. Naona, naona kwa macho kila kinachojiri omi. Mimi sio mtoto mdogo, nieleze tu kwamba hutaki niwe na kupikia nielewe moja. Unawezaje kunichukulia poa mimi? Mimi ni mke wako. Unafaa unipe sababu katika kila jukumu unalolihusu. Unawezaje kunipotezea mimi mke wako omi? Nilifoka hapo akabaki kunitazama usoni. Mwisho akaniuliza, "Unamfokea nani?" Au mimi ni mtoto wako somo. Sikufokea inakwambia, "Mabadiliko yako ya ghafla yananinyima amani. Nibadilika kwa vipi?" Uwezo ukajiona lakini ukweli ni kwamba umebadilika sana. Umebadilika omi. Kama umesinzia usingizi mzito jitahidi uamke. Mimi na binti yako ni familia yako tunayokutegemea. Unapotea. Nyamaza. Alinijibu kwa kufoka wakati huo uso wake ulijikunja kana kwamba angeweza basi angenikomesha kwa kunimeza 
au kuninyongelea mbali badala kunyamaza nilizama kwenye kilio nilianza kulia kwa nguvu mbele yake kwa nini maisha yangu mimi yanakuwa hivi lakini kwa nini mimi nimemkosea nini Mungu kilio changu kilikuwa kama kero isiyostarabika alianza kunizuia nisilie lakini isinge kwa rais kwangu siweze kuwa kimya Adija yani yani unalia nini Niache nilie najua na kabisa nilivyoharibu maisha yangu kwa kutaka mwenyewe laite kama nisingehitaji msaada wako kipindi kile haya singetokea kwa nataka kusema mwanume sahihi kwako alikuwa jongo si ndio kiufupi sikuwa na maanisha hivyo ila kwa mujibu wa fikra zake alielewa hivyo isinge kwa rais kumtoa katika fikra hizo si maanishi hivyo na maanisha ningeondoka zangu tabora kwa mamdogo maana yako kubwa nilikosea kukutoa kwa jongo siku ambayo ulifaa kufunga naye ndoa na si vinginevyo sina maana hiyo mimi kusema nisinge kuokoa nilifaa kukukoa kutokana na kitu gani kama sio kuelewa na jongo ni sawa unaona sasa umeota mabawa unaweza kuzungumza kile unachojisikia zungumza tu alimaliza kuongea hivyo akaenda zake chumbani nilibaki sebleni na lia kiasi kwamba ningeweza hata ningelia mpaka kieleweke lakini hapana vipi kama ningeumwa mtoto wangu je hata mwangalia nani sikuweza kubaki nilitembea moja kwa moja hadi chumbani baada ya muda mrefu nilimkuta umi kama aliza kuoga amevaa nguo zake ili alale sikuwa na la kufanya zaidi ya kujiandaa kulala pia upande wa pili nasta alikuwa kama aliza kuoga na jiandaa kulala alitokea jongo baada ya kufungua mlango na kuingia chumbani nasta alishtuka maana alikuwa bado hajavaa vizuri jongo alitabasamu baada ya kuona uoga wake kwani uweza kupiga hodi kuingia ndani nachanganyikiwa mara kwa mara kila nikifikiria kabisa hiki chumba <laughs> ni cha kwangu huwa nasahau kama tunaishi wawili uwe ni makusudi tu nasta alilalamika akiwa kajificha na taulo kifuani mwake yote sawa hata hivyo mimi ni mume wako na ukumbuke ulimwambia nini dada yako Adija ulimwambia kwamba utamletea somo mdogo wake tena mwakani sasa kama hatujamtafuta hivi sasa hiyo mwakani anatokea wapi ah wewe <laughs> azaye mwenyewe tu kwani yule si ndo mama wa somo na yeye ndo mwenye haki ya uwezo kumfurahisha mtoto wake sio mimi kweli eh eh ndio Nasta alijibu kwa kichukua tahadhari kubwa toka kwa jongo maana alikuwa anamsogelea licha ya kwamba hakuwa amevaa nguo. Una maana gani wewe? Maana gani kuhusu nini? Mbona unasogea karibu yangu na nichanganya kama lina mimi? Nikae mbali kivipi? Wewe ni mke wangu. Nalijua hilo. Kwa hiyo mbona unaniweka mbali? Kwa sababu sija kuzoea hivyo. Kweli eh? Jongo alipita nyuma yake Nasta akaisikama anapata kizunguzungu kwa karibu yake lakini ni mrembo sana Nasta alisikuru kwa na akili alikuwa mrembo sana tangulini Jongo aliingia bafuni na kumwacha Nasta oi hakuchelewa kujitupa kitandani kwa kuchanganyikiwa <laughs> Hivi alikuwa kimonaji huyo Jongo mambo gani ya kuongea hayo ghafla ghafla sana alisi kuchanganyikiwa akiwa anajiwezia mwenyewe na maisha yake ya ndoa isieleweka ghafla tena jongo akafungua mlango wa bafu alafu yeye kuwa kavaa maana jongo alipoingia tu bafuni yeye alijitupa kitandani na kutupa taulo mbali we alipiga kilele na kujiviringisha ndani ya shuka jongo alicheka mpaka kasahau sababu iliyomfanya afungue mlango alirejea tena bafuni na kufunga mlango kosa langu nini jamani au ni kuishi katika chumba kimoja na mwanaume kisha nikajisahau sana. Alisi aibu kubwa. Haraka sana aliamka na kuvaa nguo za kulalia, akawahi kulala na kujifunika gubigubi ili asionane usoko uso na jongo. Kesho yake asubuhi alikuja kuamka muda umekwenda sana tofauti na siku zote. Alitembea macho yake huku na kule, hakuweza kumuona jongo katika kitanda na wala kusikia kioga bafuni. Alipeleka macho yake mpaka kwenye kioo na kujikuta akikumbuka kitu. Ni maneno hayo ambayo Alikuwa akivaa mavazi yake na jongo akaingia ndani ghafla. Alisi aibu na kurejea tena kwenye mashuka. Maisha yangu yashangamia. Kumbukumbu zaidi ni jongo kufungua mlango wa bafu tena ghafla. Mama we, siku hata nimevaa nguo yoyote mimi. Alisi kujiziba hapo kitandani. Wifi, alisikia sauti ya wifi yake Stella akajibu jibu moja tu na kuja. Hapo aliweza kuamka ile shughulike na mambo ya hapo nyumbani. 
Upande wangu mimi nilimaliza kuandaa kifungwa kinywa mezani kisha nikaingia chumbani kumkaribisha omi chai. Nilimkuta kamaliza kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Usikuwa kwa mkia siku hiyo tulilala kila mtu kageukia upande wake. Kwa hiyo mpaka kuna kucha hakuna alikuwa amemsemesha mwenzake. Karibu chai. Nilimwambia kaitikia wakati huo mtoto wangu akainuka na kukaa kitandani akaanza kulia. Niliingia chumbani nikamwahi kwa sababu hiyo ndio ilikuwa staili yake ya kuamka siku zote. Umeamka chi mama wangu? Nilimwambia na kumtoa kitandani. Omi alitangulia mezani kupata kiamsha kinywa. Mimi nikabaki na mwandaa somo maana tayari ilikuwa asubuhi. Baada kumwandaa nilisogea ni mezani nikakuta Omi anamaliza kupata kifungua kinywa. Nilimtazama hapo na kutamani kuongea na jambo lakini kiburi changu kilininyima nafasi hiyo. Baada ya kupata kifungua kinywa aliinuka akataka kuondoka. Hujaacha pesa ya kutumia leo. Nilimwambia, yani bora vyote nisiongee lakini sio sala la pesa. Kwa nini ni hakuna huko ndani? Alinioje swali ambalo hakuwahi kuniuliza hata. Yaani mpaka iweje labda. Sijaelewa maana yako. Maana ni kwamba hakuna kilichopungua. Omi wewe. Nilalamika hapo kidogo akageuka na kunikazia macho kisha akasema, "Nikiangalia hapa sioni sababu ya mimi kuacha pesa kila siku." Kwa nini mwanamke gani usijiongeza? Kila siku uachie pesa. Ni wewe tu na tumbo lako pamoja na mtoto asijua maana halisi ya kula. <laughs> Ilikuwa kana kwamba na nidhi yake. Omi, maneno gani hayo? Kusote wewe unaacha pesa. Kwa nini? Kwa sababu ya kula tu. Usinichanganye mimi. Nachelewa tu hapa. Alimaliza kuongea na kuondoka zake bila kutoa pesa. Yaani nilihisi kulia mimi. Kwa nini ni kile mwingia kile ni mwake huyu mwanaume jamani? Mwana atasiwe na huruma kwangu na mimi ni mke wake eti. Kwa mabadiliko hayo tu ilikuwa sababu toshi ya mimi kujua kwamba Omi ananisaliti kabisa. Niliwaza maisha nitakayoishi katika kipindi hiki cha mabadiliko yake kama taratibu akaanza kuondoka bila kuacha pesa tena na jibu vile anaviona yeye ni sawa tu hata ajali wala kuwaza. Vipi hapo baadaye atachakula ndani kitaisha na nitakosa mwelekeo. Jamani mwanamke gani mie nisijua kujiongeza? Tayari nilikuwa na kiasi cha pesa ndani kulingana na matumizi aliyokuwa akinipatia. Nilijiwekeza mdogo mdogo tu hapo kabla ili baadaye nije kufungua biashara. Nilipanga kuongea naye hata ikiwezekana niongeze kiasi chochote lakini mpaka hapo mhm mm tayari nilikuwa na sababu ya kuinuka ndani niangaike. Uzuri kukaa ndani bila kazi hayakuwa mambo yangu mimi. Majira ya sana usiku siku ya mama mkwe alikuja hadi nyumbani. Hata hivyo nilimaliza siku nyingi bila kwenda kumtembelea. Mama karibu. Nilimkaribisha mpaka ndani akakaa kwenye sofa na kunilaumu kwanza. Mama mko kwa kweli umenigaya au tuseme ndio majukumu yamekuzidia, si ndio eh? Hapana mama, ni mambo tu hapa na pale. Sio najua nilikuwa na wageni hivi karibuni. Ah kweli, uliniambia kwenye simu. Nipo yeye mjukuu wangu, nimsumbue sumbue. Alimchukua saumu ambaye alichangamka sana kwa kumuona. Yaani aliruka kwa nguvu kabisa. Naona ni jinsi gani ulimisi wewe chitoto. Na hisi alikumisi sana. Nilimwambia mama mkwe akinitazama usoni kwa muda mrefu kisha akaniuliza, "Upo sawa kweli?" "Ndiyo mama." "Lakini sio sana, si ndio?" Niambia mama angu. "Omari kakubadilikia sana siku hizi. Mbona kama umekesha usiku mzima ukilia?" "Ni kama alikuwa kisi kitu hivi hapa na mama sijali hata kwa nini nilie labda sio sikulia mimi na mume wangu tupo sawa hajawahi kubadilika kwa chochote mhm mm hiyo inawezekana kwa kweli ndio mama kama angebadilika ningekwambia kwani mimi niliwahi kukuficha kitu lakini ukwahi kunieleza kila kitu mama tupo sawa bana wewe usijali sana kuhusu sisi nilikana kiaina sikutaka kabisa ajue chochote kuhusu mimi na omi kwani niliamini itakuwa sifa mbaya kwanza kwa watu wakijuana tabia za ovyo. Sikio nilishinda kutoa nzima na mama yangu mkwe tukipiga story nyingi angalau aliniwaza kwa uwepo wake. Mchana wa siku hiyo omi ya kurudi nyumbani. Hata hivyo siku hizi za karibuni alikuwa haji. Hakuwa anakuja. Baada ya kushinda siku nzima na mama mkwe majira jioni aliomba niondoke naye mpaka nyumbani. Hawezi kuondoka mwenyewe alafu mimi nibaki tu. Lakini mama sieni kukauya huko nafaa niwahi nije kupika najua 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 uje kumpikia mume wako lakini kumsindikiza mama mkwe wako ni jambo lingine alimchukua saumu ambaye 
hakujivunga kwa bibi yake alikuwa akimpenda sana yani tulitembea kwa tunapiga story sijui alikuwa kasau kuniambia maana alianza kwa kushtukiza kana kwamba alikumbuka ghafla ehe mama mko nimekumbuka kitu alingeukia baada ya somo kumchekea na kutoa mapengo yake nje kuna kazi nimepata huko sio kwa ajili yangu lakini ni kwa ajili yako mama mkwe wangu nyie nilimtegia sikio kwa makini kwa sababu nilikuwa nawaza kuhusu kazi nianze biashara kwa mtaji wangu mwenyewe ila ingekuwa tabu kumshawishio mari kazi gani mama wewe sio kufanya biashara mkwe wangu ndio mama safi sana sasa basi kuna huyo wifi yangu mmoja ukiachana na yule ambaye unamjua wewe shangazi yake omi huyu ni mke wa kaka yangu mimi huwa na duka lake kubwa tu anafanya kazi maeneo ya karibu sana na maeneo ya hayo hapo nyumbani kwenu sema nilisahau kukuonyesha muda mrefu alikuwa anatafuta mtu mwaminifu ambaye atamwamini hata akimwachia duka lake kwa muda wa miezi mitano sasa nikawaza nimpatie vipi huyo mtu wa kuajiri kwake nilikuwa nawaza watu kadhaa tofauti kabisa kwenye akili yangu ila baada ya kukumbuka na unaweza biashara vizuri sitataka kupoteza muda nitamjulisha usiku wa leo kwamba nimepata mtu na mtu mwenye ni wewe ila sitasema kwamba ni wewe yani sitasema wewe ni nani kwangu ili mshahara usipelee nyie huyu mama mko wangu alikuwa akinipenda late kama angejua amenileta maji wakati wa kiukali jangwani basi angejipa sifa ya ukombozi nikiwa naoza hai kwa furani kumkumbuka omi lakini mama natamani sana kufanya kazi na mimi sitamani kukaa tu nyumbani muda mwingine najikuta natamani nikazurule kwa majirani lakini hivi sasa ndo naona kabisa nimepata nafasi nisiofaa kuichezea nipo tayari mama lakini vipi kuhusu baba Saumu atakubali kweli unaoza tu kuhusu yeye kama mimi nimekwambia wewe sitashindwa kumshawishi yeye hii ni kwa ajili yako wewe na yeye hapo baadaye kwamba siku zote mfuko wake hautakuwa vizuri. Nilisi raha jamani kwa na mama mkwe kama yeye. Ilichukua muda mrefu kiasi mpaka tukawasili ukweni kwangu. Wakati huo wote tulikuwa tukipiga story akinielezea tu kuhusu kufanya kazi na ananiambia nihakikishe nafanya kazi kwa bidii bila kupoteza wakati. Tulipowasili nyumbani tulipokelewa na mdogo wake omi mmoja wa kike pamoja na watoto wa kaka zake. Wajukua mama hapo na maandisha Somo alikuwa kama nuru iliyomea katika familia hiyo. Alichukuliwa haraka na wenzake, maana walikuwa watoto japo sio wengi kama Saumu. Walimchukua na kutakuwa chachesi wenyewe. Mama aliniambia ninge jikoni kupika ikiwezekana niondoke na chakula. Haikuwa mara yangu ya kwanza kufanya kitu kama hicho hapo. Nilifanya hivyo nilipika na kuweka kila kitu sawa kisha nikaingia zangu jikoni na kupika baada ya kupika niliweza kuchukua chakula kilichofaa kuondoka nacho. Mudo ilikuwa umeenda kabisa, yalikuwa majira ya saa 12 tayari. Nilimweka saumu mgongoni ili asihangaike kwa sababu nilibeba kikapu cha chakula pia. Nilipanda boda boda mama mko alimuita, hakutaka nichelewe kufika. Safari ilianza nikiwa kwenye pikipiki. Takriban dakika kumi tulikuwa tayari tumepakiza nusu safari mpaka kufika nyumbani kwangu. Macho yangu yalikuwa makini sana kutazama barabarani. Saa ngapi nisione pikipiki nilikuwa nimezoea hadi ngurumo zake? ilikuwa mbele yetu mimi pamoja na yule boda boda alikuwa kanibeba juu yake alikuwa mwanamke ambaye sura yake haikuwa ikipendeza machoni pangu huku tabasamu lake baya la kuchukiza alikuwa limeshika nafasi yake inaonekana kwamba alifurahishwa pakubwa sana na dereva wake hakuwa mwingine zaidi ya Umari mume wangu baba mtoto wangu nyie nilisi kurukwa na akili hivi kweli nilikuwa sahihi kwa mujibu wa macho yangu mwanamke yule alikuwa na roho mbaya sana Hakuona shida hata kumkumbatia umi wangu na mikono yake ile. Nilijikuta natoka na machozi bila kupenda. Wakati huo wote tayari wao walifika mbali kidogo sababu walikuwa mbele yetu na mimi nilimomba dereva anitembeze taratibu. Baada ya kunifikisha nyumbani bodaboda aliondoka zake huku mimi nikiingia ndani. Kwanza niliweka kapula chakula mezani. Maana tayari ilikuwa saa moja muda huo. Kisha nikamtoa somo mgongoni kwangu. <laughs> huyu mwanaume jamani, huyu mwanaume lakini kwa nini? Nilisi kulia nikajitahidi kubana kilio changu niliwaza na kuona sio sawa kwangu kulia kila wakati lakini mara hii nimemwona kwa macho yangu si kwa kuambiwa sikuweza kufanya kitu wakati huo hata chakula sikuona kama nilikuwa na haja nacho muda ulisonga hatimaye aliwasili omi majira ya saa nne nilisogelea mlango na kumfungulia mlango akaingia ndani sikuwa na sababu ya kumuuliza chochote wala kumsalimia maana akili yangu ilivurugika kabisa wewe siku hizi upo sawa Alinambia sikutaka kumjibu mtakula. Alinambia hivyo nikasogea mezani na kumwandalia chakula. Kwa sasa hivi maisha yetu yanakuwa haya. Bila kusemeshana bila kuchangamka. 
Sikumjibu pia le aliamua kuwa kimya kisha akasogea mezani na kuanza kula. Sikutaka kumsubiri hadi amalize kwani si tayari alikuwa ndani. Nilitembea zangu taratibu mpaka chumbani. Nilimwona binti yangu akiwa kalala usingizi mzuri sana tena na mzito wa kufurahia. Nililala karibu yake bila tatizo. Nikiwa nimejifunika shuka vizuri mlango ulifunguliwa na umi akaingia ndani. Ni wazi kabisa aliachana na chakula. Naisi ya kula kabisa. Kwa nini ukupika leo? Ah, ana wazimu. Chakula hicho sinilipika mimi. Sikujisikia kumjibu hilo swali pia. Nakuliza wewe hapo. Kwa nini ukupika hapa nyumbani? Ni sawa chakula mpishi wake ni wewe kwa sababu ya ladha yake. Tena nimezuia na nimeipenda, lakini kuhusu kupika hujapika hapa nyumbani. Nilisi kuvurugwa kwani hivyo ndio jinsi mtu anafaa kuulizwa. Sikutaka kumjibu kwa sababu alipaniki na mimi sikuwa na furaha. Niliogopa kumjibu vibaya. Kwa mimi nikichana jiongelesha mwenyewe. Adija, kwa nini umekuwa na dharau kiasi hicho? Niliinuka kitandani nikiona hasira kwa kweli. Sikuwa nilikuwa natafuta kipigo ili nilie tu. Ningeweza kupika nyumbani ile hali inajua mume wangu sikuiza narudi kashiba. Mlaji ni mimi peke yangu. Na hata hivyo sina haja kupika iwapo mama yangu mkwe kanipatia chakula angalau yeye ananijali. Aha, hivyo visingizio. Kwa hiyo kwa sababu nilikwambia unakula mwenyewe, umeshindwa kupika huko ndani. Umeamua kwenda kuomba chakula kwa nyumbani kwetu. Masikio yangu alipoteza mwelekeo. Hivi ni kweli nilienda kuomba chakula? Nilisi ya sira. Kwa langu lilikaba. Yaani nilijikuta natamani sana kumngata yule mwanaume asiye na aibu. Kwa hiyo mwanamke sio msikivu, alafu sio msiri. Mimi ni mume wako lakini umeona rako nitangaza kwa watu kwamba sikuhudumi. Nyie nilipiga kelele za maumivu. Nikasahau kama nilikuwa na mtoto kando yangu. Imetosha umi. Imetosha sasa. Unanikwaza kwa wewe maneno yako makali. Usidhani sijui kuhusu wewe na mambo unayofanya uko nje. Najua na mwanamke wako na isi mwingine ni viki. Lakini sisemi kitu. Sio kwa watu, yeni hata kwako tu. Navumilia kila karao unayofanya hapa. Nanyamaza kwa sababu sitaki udhalilike kwa mtu. Lakini vipi kuhusu wewe? Unaamini kila ninachokwambia? Yaani sio mimi tu, unaamini anachokwambia mwanamke wako kana kwamba mimi hapa ni mgeni kwenye ulimwengu wa maisha yako. Inatosha sasa, nimechoka mimi. Somo wangu alikaa kwanza maana majibizano yetu yalimtoa usingizini akaanza kulia. Oh. <laughs> ni kweli. Kweli usikilize maneno ya watu. Kwa kuhusu mimi na Viki ulitukuta pamoja ama uliambiwa tu na watu. Maana si umesema usikilize ya kuambiwa. Hata hapa tumetoka kuonana naye omi. Yaani umetoka kazini kisha umeongozana naye kwa macho yangu mawili. Nimekushuhudia ukiwa naye. Mimi sio munda wazimu. Mimi sio gogo. Na wewe sio mtu baki kwangu ni mume wangu Omari. Kwa nini ujitambui lakini? Nilifoka kwa hasira akanipiga kwa fizito nikaangukia kitandani. Wakati somo alikuwa analia tu, alishindwa kujizuia kulia kwa migogoro yetu. Ni mume wako alafu unasema sijitambui. Unakichaa wewe. Unawazimu si ndio? Kwa kofila ke moja nilitulia kwanza ukunikilia kisha nikainuka na kudaka mkono wake nilingata kwa nguvu akawa na nisukuma mbali nimwachie nyie nilingangania nyama ya mkono mpaka nikaingoa wewe mwanamke mchawi eh ndio nitakuwa wakati huo kamasi na machozi viliambatana kwenye uso wangu kama mtoto aliachwa na mama yake alitamani kunipiga tena lakini sijui ilikuwaje aligaili labda nilivomngoa ngozi ya nyuma ya mkono wake ndo maana aliniacha. <coughs> Shauri yake nilimtoa ngeo pia. Ugomvi wetu uliisha hapo. Omi akapanda kitandani kulala. Kila mmoja aligeuka upande wake wakati huo, nilikuwa nambembeleza mtoto wangu alikuwa kilia kwa sababu ya ugomvi wetu usiokuwa na maana nzuri kwake. Usiku huo mgumu hatimaye Mungu alijalia ukaisha na kila mmoja akaamka na mambo yake. Nilifanya majukumu yangu ipasavyo kama mke na kuandaa kifungua kinywa pamoja na kuandaa nguo zake kwa ajili ya kuvaa ende kazini. Alioga akavaa lakini hakunywa chai. Pote ya pote, atajijua mwenyewe. Hali ya maisha kwa upande wetu ilizidi kuwa hivyo, yani mbaya sana. Ilifikia tu hadi vitu vilivyokuwemo ndani, akaacha vikaisha na kununua tena. Kumbukumbu mbaya zaidi ni kwamba hakuwa na desturi ya kuacha pesa nyumbani kwa wakati huo. Tena kibaya zaidi, Vicky alikuwa alizidi kuna wiri kwa mtaani. Sio bure huyo mwanaume alirogwa na alirogewa vibaya sana. Siku moja asubuhi niliamka na hofu pamoja na wasiwasi kwa sababu binti yangu alikuwa na afya nzuri hata kidogo. Nilimwangalia babake alikuwa kajilaza pembeni na kikoroma bila maana nikaanza kumwamsha. Una shida gani wewe? Mara ngapi nikwambie kwamba sipendi usumbufu nikiwa nimelala? 
mtoto anaumwa kachemka sana sio kawaida yake naomba uamke ujiandae tumpeleke hospitali hospitali na nani jibu lake lile ni pagawisha aswa anauliza na nani kwani ya kujua mimi ni mke wake na huyo mtoto ni wa kwake ina maana anauliza akiwa hajui <coughs> baba somo hujui mtoto anaumwa acha utani na muandaa tumwashe hospitali ile yake ionekani kwa sawa wewe si mamake unaijiweza kwanza mpeleke mwenye hospitali hivyo mari unaweza kuwa unajitambua kweli hivyo unajua kama yani anasikia kila unachongea mtoto wangu naomba usimfanyie mzaa nilishinda kujizuia kulalamika juu yake kwani nani alimroga huyo mwanaume niliye naye kimemkuta kitu gani cha karne nilisi masiara yake nilinduka kitanani na kuanza kumwandaa mtoto wangu nikajiandaa pia uwezi kuamini mpaka muda huo saa moja dakika mbili ome alikuwa bado kalala mtoto wangu mgonjwa sina pesa sina chochote mtu ataki kwa kipaumbele nifanye nini sasa nikawaza au niende kwa mama mkwe nikamwombe msaada ila hapana nikakumbuka kuhusu pesa anazoweka umi kila akifanya kazi sikuchelewa kuzama kwenye kiba yake nikachemwa laki mbili mimi hakuwa macho alikuwa kalala niliondoka hapo bila kumjali nikaenda zangu mpaka nje ya nyumba huko sikuchelewa kupanda usafiri wa pikipiki ulinipeleka mpaka hospitali nilifanyia vipimo mtoto wangu nikaelezwa kuhusu matatizo yake nikapewa na dawa nilipotoka hospitali nilipitia dukani kuchukua nguo binti yangu alikuwa bado anakuwa kila siku nisingemwacha tu baada ya hapo muda ulikuwa tayari umeenda sana nilichukua usafiri wa bodaboda ambao ulinirejesha nyumbani nilipofika nyumbani nilikuta mlango uko wazi nikaisi labda umi hajaondoka kwenda kazini lakini hapana hakuwepo maana sikuona pikipiki nje sasa nani aliyekuepo ndani nikaingia zangu ndani nikamkuta mama akiwa kamaliza kufanya usafi ipo jikoni na osha vyombo kwanza nilishtuka mama mbona umeshtuka au sikustahili kufanya chochote hapa hapana mama hizi kazi sio sawa kwako hapana mimi nipo sawa na hizi kazi hawa jambo kuto kako alinigeukia na macho ya ajabu nikajiuliza kwani kuna nini uko nitokako kwani kuna nini mama ni mbaya tu hadija wewe ni mkwe wangu ambaye mimi na kuamini sana naomba usivunje imani yangu shida nini mama somo anauma sana hapa nilipo nimetoka hospitali ndio maana nimesema mbaya tu niliposema hivyo mama alishtuka mtoto anaumwa nikashangaa mbona kama akoa anajua mama alipokuja hapa alikuwa amemkuta umi mama kwani umi hajakwambia ina maana umi anatambua kabisa sio umu anaumwa na kwa nini kasema ajui ulipoenda kwani ukumwaga nie umi huyu jamani alimroga nani nimeondoka na mabishano naye na mabishano kibao kwa ajili ya mtoto wetu lakini mwishoe bado sana kuhusu maelewano yake kwa mama mama mkwe niambie ukweli mimi ni mama yako wewe ni mama yake pia najua namna ya kusuluhisha nyinyi wote hebu nieleze mpo sawa kweli mama kwa sasa namwaza mtoto wangu sitaki kuwaza zaidi kuhusu yeye nitaumiza kichwa changu yani kwa sasa akili yangu imehamia kwa swaumu kuhusu mari au baba swaumu atajua mwenyewe uko na maisha yake Nilimjibu mama namna hiyo akajua kabisa atupo sawa. Alimtoa somo mgongoni na kumwangalia mtoto wangu ambaye wakati huo kilio tu ndio ilikuwa lugha yake. Hakuwa sawa kabisa wala hakuwa na mchangamfu wake niliouzoea. Huyo mari mwenda wazimu. Alishinda kuneleza juu ya mtoto. Mama mko lilalamika sana siku hiyo kwa kufanywa hivyo. Yaani mtoto wake alimchukulia kama mtu wa kando. Mfano asingekuja hapo huenda labda asingejua kesho yake na sana jongo alikuwa akitoka supermarket kwa ajili ya manunuzi yao binafsi maana wakati huo tayari alikuwa amejenga nyumba yao wakiwa wanarejea njiani kwa mbali jongo kama wanaomi akiwa kasimama na viki maongezi yao yalikuwa dhahiri kabisa kwamba watu wao wana mahusiano jongo alishtuka na kujitupa alijikuta amepanic akapaki pikipiki yake kwanza kuna nini uoni kule wapi kwani Nasta alizidi kutembeza shingo yake mpaka pale alipomuona shemeji yake Omari akiwa amekombatiana na Viki. Jambo hilo lilikuwa aibu sana kwake. Lilimuumiza kwani yule alikuwa mume halali kabisa wa dada yake. Nasta aliteremka kwenye pikipiki na kuwafata wawili hao. Unaenda wapi Nasta? Imetosha sasa. Wasione tupo kimya wakaisi labda sisi ni wenda wazimu. Nashindwa kuzuia maumivu haya. Alizungumza akazidi kutembea. 
na statulia hata ukiwatokea mbele yao huna cha kuwafanya hebu tuliza kwanza akili yako jongo niache nimesema siwezi kuvumilia kuona mtu akiharibu maisha ya dadangu mimi na wakati wote tayari alikuwa ameshatokea mbele mambo zenu wapenzi wawili mzokuwa na haya viki alikuwa kaegemea kifua cha umi wakati huo alitaka kujitoa lakini umi alimngangania hakuwa tayari kumruhusu atoke Omari Tulia unashaka gani kipenzi changu wakati mimi nipo kwa maaba Omari alimjibu viki ambaye alijituliza hivyo shia mumeruka na akili si ndio unazaje kufanya upumbavu kama uadharani huoni kama unajidharilisha na kumdharilisha mkeo Manina Nasty alimfanya Omi acheke kwa nguvu. <coughs> Kinachojiu kinachoniuma mimi ni kwamba anajidharilisha ni mimi lakini wanaangaika watu baki. Kwa niwe nani mpaka uje unipe semina. Ondoka hapa. Omari alimjibu akamfukuza wakati huo jongo alikuwa nyuma. Nasty alimtazama sana Omi. Akaona hawezi kufanya kitu kwani kama yeye mwenyewe. Alafu akamwazia huyo mwanamke mwana Isaiah mkubwa aliwaza amfanye nini? Alitazama hizo nguo zake za kuishaisha. Alijisikia tu kujivuta angalau hata azichane. Wewe mwanamke mchawi. Alishika kwa nguvu na kuanza kuzivua nguo zake kwa nguvu. Niache uko. Viki alikuwa akijaribu kujinasua mikononi kwa Nasta huku akijikwepesha. Omi akamsukuma Nasta mbali. Uwe, jongo alikuwa karibu yake. Alimpiga ngumi ya uso. Gusa kila unachokigusa ila sio mwanamke wangu. Jongo alifoka na hapo Nasta alihisi kuogopwa. Jongo alisema nini kumwambia Omi? Aguse kila kitu anachogusa kasoro mke wake ambaye ni yeye. Da, hiyo ilikuwa kauli kubwa na ya thamani zaidi yake. Alijikuta kinu uso wake na kumtazama Jongo kwa mapenzi na maumivu ndani yake. Wakati huo, Omi alishikwa na hasira na kuanza kupigana na Jongo. Ulizuka ugomvi mkubwa baina ya wanaume hao wawili. Kila mtu alipigana kwa kisa chake mwenyewe. Majira jioni nikiwa nimetoka kumsinikiza mama mkwe kanipa ratiba zake kuhusu kuanza kwenda dukani alisema tamwambia Omi kesho yake nilikuwa na hofu na sikuwa na uhakika yupo mwanaume huyu atakubali nikiwa na mawazo yangu niliona pikipiki yake hiyo imewasili lakini dereva hakuwa yeye alikuwa mtu mwingine kabisa kisha yeye alikuwa nyuma alafu nyuma yake alikuwa mwanamke alinua shingo yangu na kuangalia msafara huo unaendeleaje pikipiki iliwasili katika uwanja wa nyumba yangu Nilitoa macho yangu baada ya kumwona mwanamke nisiyempenda hata kidogo akiteremka kwenye pikipiki alafu kisha umi akaweka mkono wake mmoja begani mwanamke huyu akuwa na aibu alimshika mume wangu kana kwamba alikuwa wa kwake hivyo alijikuta nani labda wewe mwanamke unafanya nini hapa sikutaka hata kuangalia hali ya umi aliyekuwa na shida ya mguu wakati huo alikuwa chiba kwani shida ilikuwa nini Hadija, uso muda wa kubishana, ni muda wa sisi kushikamana na kusaidiana kumpa matunzo mazuri mume wetu. Eh! Nye, nilisi kama dunia nzima imekaa kimya, mkuki peke yangu ndio liniungia. Eti, mume wetu. Yaani bila taibu, yaani hata bila chembe ya aibu hana. Eti anaomba tumhudumie mume wetu, yani mume wangu. Wewe, sija kuelewa vyema, unamaanisha mume wangu mimi? Tayari ameshakuwa mume wetu na wewe. Kwa nini unaaibu wewe? Nilisi kulia sikutaka hata kuendelea na wao watu. Niliondoka zangu mpaka ndani sikuwa na uwa muda wa kumkaribisha yeyote. Umeona alivyo na dharau? Badala kunitazama mimi ajali kuhusu afya yangu anawaza sijui mambo yake. Huyu mwanamke huyu ningejua nisingemuoa. Twende kwanza ndani mpenzi. Wawili hao wapenda nao walikokutana kuingia ndani kwangu. Mimi nilikuwa chumbani kwangu nalia sana. Nikiwa sijui wala sielewi kitu kipi kinafaa kufanya moyo wangu lisongwa na hasira kwa yangu lilikaba maumivu makali sana kwani huyu alinichukuliaje mimi kilio kilichukua nafasi kubwa kwangu huku mtoto wangu alikuwa kalala baada ya kumpatia dawa jioni ya siku hiyo akashtuka na kuanza kulia pia mama aliniita kwa kilio nikamchukua na kumkumbatia angalau ningeisi faraja kweli yomi alibadilika namna ile sasa naona kuliko kufanya kwa kujifanya mbali alichukua tu hadi ya kuja naye nyumbani kwani ana wazee moyo aliwaza nini sasa nilishia kilio tu kwa nini omi anisaliti we mama somo nikiwa chumbani nilimsikia akiniita kiufupi sikuwa tayari kumuitikia kama ni dharau acha zizidi kwani yeye alinionaje mimi nisiye na maana John pemezo maelekezo kipi afanye kipi aache siona boxi la dawa nilisi kucheka na kuzidiwa na kejeri dhidi yao 
Yaani mbele ya macho yangu nifanye msaada usio na maana. Kwanza ni vipi aliumia? Huyo eni aliyemzidi huyo mwanaume walai kama ningemwona bila shaka ningempa zawadi yangu kubwa. Nikiwa nawaza huku na huku nilikuwa nalia. Simu yangu iliita. Niliona namba ngeni kwenye simu yangu nilitazama mwisho nikaamua kuipokea. Hello? Ndio shem. Ilikuwa sauti ya jongo ambaye alinipa utulivu nilibidi nimsikilize. Ah. Sawa. Samani shem. Nilitaka kujua kama umi amefika salama huko. Jongo alioji kana kwamba alijua kusukumia kwake. Ndio kwani kuna shida? Ah leo katika kikaka za hapa na pale tujikuta tumebadilikiana kiume. Kwa hiyo kabla hajamaliza kuongea alikatishwa na Nasta ambaye alinyakuwa simu na kuanza kuongea na mimi. Wameumizana vibaya sana. Yaani sielewi mimi ni pepo gani lililomkuta shemeji yangu. Hao ni aibu kufanya mapenzi waziwazi wazi na huyu mwanamke wake. Kwanza hilo likaa dada yangu chukua tahadhari. Janamke halijatulia hilo. Nasta alikuwa akimchukia sana viki licha ya kwamba alikuja naye kipindi kile lakini hakuwahi kabisa kumpenda. Unamaanisha nini? Eh ndio amepigia nao huyo mwanamke alikuwa na mabwana zake wawili. Yaani huyo ana akili na hisi ipo siku atakwambia tu kama ukimweka karibu ni rahisi sana kumuondoa kwenye maisha ya shemeji. Kwa hiyo da ujue Nasta nimechanganyikiwa. Vyote unavyoongea wewe hapa sielewi. Hao wawili usiku naibu wa kuapa nyumbani na hakuna anayeshtuka hata kidogo. Unamaanisha? Nasta alipagawa na kutoa sauti kubwa. Ndio Nimejifungia chumbani kusudi nisione ujinga wao. Yaani shemeji yako kawa kicha na hisi karogo vibaya sio bure. Huenda ikawa kweli. Lakini dada punguza upole. Mpige wewe mwanamke ya kuheshimu. <laughs> wewe nilishtuka baada ya kuambiwa hivyo na Nasta. Dada acha kudua, pige wewe mwanamke. Chukua mkanda wa shemu mkungute kwa sababu unajua hakuwezi na shemeji hawezi kaumia hapa kama mwenzake. Pige hilo jina mizi mpaka lishike adabu yake. Ukimaliza hapo nenda unapoenda. Najua sana una mpango kubaki hapo kwa sababu una moyo mdogo. Kweli tena hapa nilikuwa naweza kukusanya vilago vyangu niondoke zangu. Usiondoke borebore. Hakikisha anakutii. Nasta alinipa ushauri ambao kiasi fulani ulinipa faraja. Nilikusanya baadhi ya vitu vyangu vilivyokuwa vyangu na vya mtoto vikiwa vingi zaidi kwa sababu alifaa kubadilisha nguo kila mara. Baada hapo nilibeba mtoto wangu mgongoni nikachukua mkanda wa omi tena mmoja kisha nikatoka nikiwa nimeuficha nyuma Dija kwa nini utoe ushirikiano kwangu au wewe uone kama nimeumia Lilikuwa ni swali la omi alikuwa kajilaza kwenye sofa huko mwanamke wake akimkanda <laughs> Alikuwa na mkanda ile guu Huenda labda aliumia kweli atajijua mwenyewe Mimi wakati huo kifupi sikuwa na moyo ningewezaje kumjali Mama Saumu Kwa sasa mimi na wewe tunafaa kuwa yani unisikilize Alafu mama Saumu inatakiwa mimi na wewe tuwe wamoja. Tuwe pamoja na nyoko, tena wewe macho kuvimba nisikilize kwa makini. Iwapo utatumia mbinu zako za kichwa kupata hilo dubwana lako. Sio sawa. Lakini acha, acha tu niseme, ni sawa siku katazi, baki nalo. Lakini hakikisha husogei karibu yangu katika maisha yako yote. Nilimwambia hivyo huku nikichezesha mkanda, wakati huo hakuelewa nini maana yangu kuwa na ule mkanda. Bwana mwanamke, mbona kama ujitambui, mimi ni mgonjwa lakini unaweza kuwa na chuki dhidi ya mwenzako tu? Una moyo gani wewe? Na wewe kelele, sitaki kusikia sauti yako mimi. Nilimwambia Omi nikazidi kumtisha mtoto wangu ambaye alikuwa ameshtuka hapa mgongoni. Nilisi kama kaumia kwa kilichokuwa kinaendelea kufanyika. Yaani unanifunga mdomo mimi? Aliongea kwa kijaribu kuinuka. Ndio, kelele mbwa wewe. Nilijua hana cha kunifanya mtu mwenyewe chiba. Mwanamke gani usiye na adabu wala heshima? Alinioji yule mwanamke mshenzi. <laughs> Nikalaza kwanza mtoto wangu. Uwe nilimvamia na mkana, nilimkunguta. Alisi na tania. Wewe alijikuna lakini mimi sikujali kusikelele yake. Kwanza nilimpiga tena, akashtuka na kuna nipo serious. Hata yule mwanaume wake akashtuka. Adija, unaenda mbali. Sikuwa na utani, nilizidi kumpiga na mikanda hadi akainuka alipokuwa amekaa ili anivamie. Lakini angeweza vipi mimi nilikuwa na mkanda na sikumpa chance ya kunivamia kwa sababu nilitaka apate somo vilivyo. Mama Somo, unamaanisha nini kunipiga? 
alianza kukimbia huko na kule nye mimi sikumwacha wakati usomu aliona zile vurugu akazidi kulia kwa nguvu wadi jacho unachokifanya nishakwambia kelele kiazi sana wewe nilimwambia umi asithubutu kabisa kuingilia mambo ya kike umekosa pa kuharibu si ndio sikiliza nikwambie umekosa namna ya kuharibu ndoa za watu wengine ukaona hapa pa nafasi ndio eh nilimwambia viki huko nikiwa nampiga nilimpiga sana na nilimfata kila sehemu sikumba chance ya kujibana wewe alikimbia huyo mwisho aliona mlango na akatoka nje nilimfata huko huko sikumwacha mwenyewe nilimpiga huko akikimbia na mimi nikawa nyuma yake nilimpiga sana nilimkimbiza barabarani kila mtu akawa anatushangaa tunavyokimbizana huku mimi nampiga vimbo za kila aina huyo mwanamke kweli hakuwa na ujanja kwangu alikimbia na kuniacha kabisa kwa kile kichapo sidhani kama angerudi tena hapo kisha nikarejea nyumbani na kumkuta Omi kasimama mlangoni huku kaegemea kizingiti cha mlango Unathubutu vipi kumpiga mwenzako hujui kama chuki wivu kwa pamoja vinatia roho mbaya na roho mbaya haijengi Nini inatia roho mbaya kwa unyamo uliothubutu kunifanyia unajiona ipo sahihi mimi ndo mkosefu eh hii mbwa kwa kweli nilisi maumivu na kujikuta na inua mkanda wake nikampiga pale pale kwenye kidonda ili aumie ah Alipiga kelele kwa nguvu. Yaani najua dawa yako nini. Jiuguze tu. Nilimpiga tena hapo hapo kwa kweli nisingejali hata kama angekufa siku hiyo. Nilipagawa mwenzenu. Nilichukua mtoto wangu alikuwa akilia kwa nguvu nikambeba mgongoni. Nikachukua begi lililokuwa tayari kwa mimi kuondoka kisha taratibu nikampita pale Sebleni. Nilihisi ni sawa. Nilitazama nyumba yangu nilioishi kwa amani upendo ndani yake pamoja na utulivu mwingi sana ndani yake nilipanga kuondoka kwa muda lakini nilisi kana kwamba nisingerejea hapo tena unaenda wapi wewe Adija ali ni hoji sikuweza kumjibu zaidi ya kufungua mlango na kuondoka zangu unathubutu vipi kuondoka bila kusema unakoenda maisha marefu ya mateso ndio hayo ninayokutakia Nilimwambia hivyo kisha haraka sana nikaanza kutafuta kituo cha bodaboda ili niondoke zangu. Nilimwacha umi akigomba na kulia akidai mimi ni mke wake na yeye ni mume wangu. Kwa nini simsikilizi? Majira saa mbili usiku mama mko alitupa macho yake mbele akiwa haamini kila alichokiona mbele yake. Yaani mimi hapa hivi nilikuwa na wasili hapo nikiwa na mabegi yangu makubwa pamoja na mtoto wangu mgongoni. Sikuchelewa kutembea taratibu baada ya kumlipa bodaboda. Mama Saumu Mama aliniita na kunipokea begi langu zito. Mbona usiku hivi kulikoni? Mama amna, nimeamua kuja tu, Adija. Mimi nimeenda wazim, si ndio? Hapana mama, ila nimekuja tu kwa sababu najisikia kukaa hapa kwa muda mpaka nikizoea kazi, si unajua tena ni kazi mpya. Nilichekesha hapo mama mwenyewe akaona kabisa sipo sawa ila sitaki kusema kitu. Hakunilazimisha chochote zaidi alinikaribisha ndani. Maisha yangu ilianza rasmi nyumbani kwa mama mkwe wangu. Isingekuwa rais kwangu mimi kushawishika na maisha ya manyanyaso ya hisia. Hivyo niliona sehemu pekee ambayo ni sahihi na salama ni ukweli kwangu. Sikufuatilia kuhusu uomi lakini najua wakati huo huo baada ya siku kadhaa nilianza kwenda kazini kwa sababu mimi hapa ndo nilikuwa baba na mama kwa mtoto wangu na tegemezi la mwisho katika familia yangu. Nilianza kufanya kazi kwa bidii sana pasi na kujali juu ya ndoa yangu. Kuna watu walikuwa wakinisema sana juu ya kuishi ukweli kwangu. Huku nikimwacha mume wangu aishi na mwanamke mwingine. Yaani kwa kweli sikutaka kuweka moyoni maneno hayo. Japo ilikuwa inanichoma ndani kwa ndani. Lakini nje, sikuonyesha kujali, nilijali zaidi future kwa ajili ya mtoto wangu mdogo na mzuri. Siku zilizogea miezi katika wakati wa viki na umari wanaishi pamoja. Maisha yao kabisa ya kula na kupakua. Mimi nilikuwa ukweli kwangu. Mama mkwe pamoja na baba mkwe alinionea huruma sana nilivyokuwa nikiangaika peke yangu na mtoto wangu lakini walikuwa wakinipa moyo sikate tamaa hivyo yani mambo hayakuwa rais kwa omi na mwanamke wake sijui nini kilitokea lakini omi alianza kuitangaza nyumba kwamba alitaka kuipiga mnada ndio niliondoka lakini mhm <laughs> nilishtuka sana ilikuwa mali pekee ya thamani tuliochuma mimi na yeye aliwaza vipi kuiuza hapana mama mkwe omi asiende mbali Jaribu kuingilia kati uzuie hili. Kwa nini auze nyumba mliotolea jasho wawili? Usimpe nafasi hiyo. Ipiganie. Mama mko alijaribu kunishawishi. Kweli niliingia kwenye maneno yake, lakini baadaye nikajiona jibu la moja kwa moja ni kujitoa tu. 
Mwache fanya anavyotaka. Mama, ni kwa sababu yupo huru kufanya chochote kama mwanaume. Sio poa kumuingilia katika maamuzi yake. Nilimjibu mama mko na nikaendelea na majukumu yangu pale mwenyewe. Alichoka na kukosa cha kufanya kwa sababu wa kutamani mtoto wake aharibikiwe hivyo. Mwenye niliwaza sikutamani umi ya ribikiwe kwa mfumo huo lakini sasa ningefanya nini muda huo alikuwa chini ya himaya mwanamke ambaye sikuwa na uwezo kupambana naye maana umi angebaki kumsikiliza yeye tu ni kweli kwamba sikuwa na hakika sana lakini kwa muda ambao niliishi na umi nikamjua zaidi najua asingekuwa rais kwake kuwa na yule mwanamke bila shaka alirogwa sio bure baada ya miezi kadhaa kupita binti yangu tayari ilikuwa amefika mwaka na miezi michache ndo yangu ilikuwa na kueleweka kwa sababu uomi aliuza nyumba na kuondoka pamoja na mwanamke wake nilizidi kukaa huko ni kwangu huko nikijitafutia riziki dogo kidogo kazi ilipokuwa inanisaidia anti ya keomi ambaye kwangu pia ni anti pale nipa manufaa kiasi kwa wakati huo nilikuwa nimeumizwa sana moyo wangu na kutamani kuondoka tu kwa omi moyo wangu ulikuwa mzito kukaa ukweni na kujihesabu kama mwanamke aliolewa ile hali sina mume mume yupo hai lakini sikuwa naye sasa kwa nini nikae mama mkuu wangu alikuwa hapendi kabisa kusikia neno la mimi kuondoka sawa sikatai upendo wake kwangu ulikuwa mkubwa sana lakini usingebadilisha kitu chochote chini ya jua kwamba mimi ni sawa na mwanamke aliyeachika hapa na mama somo najua imekuumiza lakini ninao uhakika umi atarejea Siku akiwa kwenye fahamu zake atakuja tu, jaribu kumvumilia na sisi kama wazazi tunatafuta suluhu tujue cha kufanya. Mama, mpaka umi ajitambue mimi tayari nishakuwa mzee. Vipi kuhusu mimi na mtoto wangu? Licha ya hapo nitaishi kama mjani hadi lini. Nilijaribu kila niwezalo ili kuwa sawa, lakini wapi? Kwa kweli sitaweza. Nasikia sasa ana mke na huyo mke wake ni mjamzito na ujauzito ni mkubwa sio mke wake ni mwanamke tu amefunga naye ndoa kwani mama mkuu wangu alikuwa hapendi kabisa kusikia hilo neno lakini ukiishi na mwanamke zaidi ya miezi sita tayari kisheria ni mke wako kisheria ya nchi sio dini wala imani sitambui hiyo ndoa ya kuishiishi kama mzimu mimi kwanza mwanangu naisi yupo sawa hakuwa kuwa hivi yani naisi kabisa akili zake zimeshikwa na mtu mama hayo mimi sijui najali maisha yangu hivi sasa nikipata mwanya wa kazi nzuri Sitachelewa kuondoka. Nitafute maisha kwa ajili ya future ya mtoto wangu. Hiyo inamaanisha utolewa tena na utakuwa mkwe katika familia nyingine. Mama mkwe wangu alikuwa na uzuni kiasi kwamba nilimwonea huruma. Hakuwa tayari kutengana na mimi hata kidogo. Sikumjibu kitu kwa sababu niliamini kila kitu kitaenda kulingana na mpango yake Maulana. Baada ya siku kadhaa kupita nilikuwa tayari ukingoni mwa kuyachoka maneno ya walimwengu. Nilifanya maamuzi ya kuondoka tayari. Siku ambayo sikutaka bugudha na mtu. Mama somo. Mama aliniita kabidi nitoke kumsikiliza. Mume wake apiga simu. Nyie, nilishtuka kumbe nilikuwa na mume. Sina kumbukumbu hizo. <laughs> anyway, ngoja tuone alitaka nini. Amepiga simu, anataka nini? Nilioje kwa mshangao kwani tangu nitengane naye na nimtengue mguu nyumbani kwake. Hakuwa dawai kunipigia simu wala kujua kuhusu mimi na mtoto. Miezi nane tayari, alafu napigiwa simu ongea naye Mama mkuu aliweka simu sikioni alitaka niongee nilipoweka tu sikioni niliguna <laughs> Usigune mke wangu Alisema hivyo nikajikuta na cheka kwa kejeri eti mke <laughs> Mke wake mimi Adija usicheke nimekumisi sana Aliposema hivyo nilisikia kama moyo wangu unaponyoka umfati alipo umpige na kumpiga umkanyage kanyage umbonde bonde huyo mwanaume asijielewa Nijibu tafadhali. Kwani kuna swali umeniuliza? Nilimuoji maana alisema nimjibu ili hali hata sijaongea naye kitu. Ah, nilikuwa naomba uje huku tuishi. Aliposema hivyo nilichanganyikiwa. Kulikuwa na neno kuishi mimi na yeye tena katika hii dunia. Una maana gani tuishi? Vipi kuhusu mke wako? Wewe ndo mke wangu. Ah, yani wewe ndo mke wangu mimi. Nimejitoa kwenye ndoa na wewe tayari. Hivi sasa mimi ni mzazi mwenzako hadija useme hivyo mimi ni mume wako baba wa mtoto wako kweli we ni baba wa mtoto wangu na uliwahi kuwa mume wangu lakini tafadhali naomba usinilazimishe kuongea nakata simu usikate simu mpe mama simu sikumjibu zaidi ya kuisukuma simu kwa mama moyo wangu ulisongwa na kisirani pamoja na ghadhabu isiweleweka jamani nilikuwa mtu wa aina gani ambaye sikuzaliwa na bahati 
haikutosha kwangu mimi kuwa bila baba na mama alitaka kuniozesha bila ridhaa yangu mwisho nikaolewa na umi kwa mapenzi mwisho wa siku yatokee hayo sikujisikia tena kus, kusafiri siku hiyo nilitembea zangu kwa watu kadhaa kumfata mtoto wangu alikuwa kavaa vizuri nikaondoka zangu unaenda wapi Sadija jioni inakaribia mama mkwe aliniambia sijisikii kutulia eneo moja mamangu niliondoka taratibu nilikuwa na mawazo mengi sana sikuelewa hata nilifaa kwenda wapi baada ya kutembea kwa muda wa dakika kadhaa nilijikuta tayari nimefika kwa mamdogo bila kujua vizuri sana yani viki hakikisha ufanye makosa ujue nina furaha sana kila nikiweza mafanikio yako katika hiyo ndoa hebu waza kama sio kufanikiwa kwako kumnasa huyo mwanaume mwenye mi, mi, kwenye mikono yako yani watoto wako wangeishije ni maneno ambayo alipenya kupitia dirisha la chumba cha mamangu mdogo nikaisi kama mkasa unaoniuhusu kiasi fulani kwanza jina viki alafu watoto viki alikuwa na watoto kabla ya kuwa na omi na hiyo kumnasa iliashiria nini ilibidi nisogee karibu ya dirisha linisikilize kwa makini yani hivyo 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 unadhani nilifurahi mama yake alivomfanyia mwanangu wa leo na mwanaume aliyemzidi takriban miaka kumi yani mahali apokee yeye alafu mwanangu ndo olewe sikupendezwa na hilo viki ndo maana uliposema unampenda Omari ni lamwa kukusaidia niliamua kwa upande wako nikiamini unaweza kusaidia kupunguza maumivu yangu mamdogo alitoa maneno ambayo moja kwa moja nilijua kabisa hapo nipo katika huo mzunguko wa mjadala bahati mbaya ilioje aliweka loud speaker hii ikawa rais kwangu kumsikia alikuwa anazungumza naye kwenye simu yani wewe acha tu hapa nakwambia kuna kitu nilikuwa na muomba ananinyima sasa naisi kama dawa zimepungua nguvu ilibidi uje unipeleke tena naona akimtajataja tena mke wake sitaki ukaa naye karibu mama nisaidie kwa muda mhm hivi mwae kufanywa kitu kama hichi na mtu naemwamini hakuna aliyejua uchungu nilokuwa naupitia kwa kusikia maneno hayo uchungu ulinijaa machozi yalinitoka bila hata fosi na wala sikuwa natoa sauti ya kilio sema kilio kilinikaba shingo wewe subiri Deni anatakiwa kufanywa vizuri. Vika cha uzembe. Nilikwambia uwe makini kila unapomwandalia maji ya kuoga, nguo zake pia hakikisha zinakuwa na dawa sahihi kwa wakati sahihi. Jua kama akirejesha upendo kwa mke wake, ndo basi tena una chako. Nilisi kuchanganyikiwa kwa mama mdogo ndo alimsaidia Viki kumroga mume wangu. Kwa nini lakini? Nilikuwa mtoto wake, mtoto wa dada yake. Hata kama nilimkosea au alimkosea, lakini ni baraka pia maana Nasta mwenye kampenda jongo na hivi sasa na ujauzito wake. Machozi ilikuwa mengi kiasi kwamba nilishindwa kuvumilia. Niliondoka pale mdogo mdogo kurejea nilipotoka. Kilio kilinikaba sana na kushindwa kuvumilia kujiziba. Nililia sana kwa udanganyifu. Jamani nyie. <laughs> Watu, mimi ni mtu aina gani nisiyependwa? Huyu alikuwa mama yangu mdogo mimi. Mama yangu kabisa ndugu wa damu na mama yangu alinizaa mimi. Alishirikiana na Viki kwenye kwa ndoa yangu. Nilirudi mpaka nyumbani kwa mama mkuu nikiwa nimechoka akili na mwili. Nilikuwa nalia kwa maumivu hadi midomo ilitetemeka. Kilo changu kilimpa huzuni kubwa binti yangu ambaye mpaka wakati huo alikuwa kazoea kuona nalia. Light kama Mungu angemjalia upewa kungamua tatizo bila shaka angenikumbatia na kunipoza kwa kunilaza mapajani kwake. Mama mkwe, kuna nini tena jamani? Mama mkwe asiye na doa katika moyo wake alifika na kunikumbatia kwa nguvu huku akinipoza kwenye kifua chake. Nijikuta na juta kuzaliwa katika dunia ile ya maumivu na usaliti usiostahili. Kwa ni mamdogo, nimemkosea nini jamani? Sawa, usiseme kuna nini kwa sababu unajua unalia kwa sababu kubwa isiyovumilika. Ila naomba ubane kilio chako. Nieleze. Lia kwa nguvu binti yangu mzuri. Alikuwa mama yangu mkwe. Alikuwa zaidi ya mama mkwe. Upendo wake pekee ndo dhahabu pekee iliyobaki kwenye maisha yangu. Kwa nini mama ananitokea haya mimi? Nililia kwa maumivu, sijui weje jamani. Yaani kile ina balali ilikuwa linakuja kwangu. Sasa kwa nini? Kwa nini sina mtu wa kunishika ni inue hapa nilipotumbukizwa mama? Kwa nini mimi lakini najua hauwezi kuwa sawa lakini jaribu kwa mvumilivu wa hasira na maumivu mpenzi kisha nieleze kinagaubaga shida ni nini au Omari kuna neno lingine baya amesema juu yako kweli bora ingekuwa omi tatizo ni omi ndio lakini kwa namna nyingine mama yani mama yangu mdogo katumbukia 
anatumia kabisa na viki kumroga umi ili ndoa yangu ivunjike. Nifanye nini sasa? Tayari ameharibu mustakabali mzima wa maisha yangu. Naomi bado hajatosha anazidi kumroga tu na kumtia uchizi. Maneno yao niliongea mwenyewe ndani kabisa bila kumtaka kuzuia chochote. Sijui ingekuaje kama mama angesikia neno hata moja jamani. Niliongea ndani ya moyo wangu isinge kuwa rahisi kwangu kumweleza kwamba mama mdogo wangu anashirikiana na viki kumroga umi. Mbona umedoa? Unaweza kusema tatizo nini mkoe wangu? Alipouliza hivi nikakumbuka muda mdogo mama mdogo anazungumza na Viki. Viki alisema dawa inaanza kuisha kwa sababu ananitajetaje hivi karibuni. Hiyo ilimaanisha nini? Ina maana iwapo nitawahi kufika alipoomi nikakaa naye kwa muda kidogo, anaweza kupona na kuwa sawa. Hizo zilikuwa fikra zangu. Nikawaza namna ambavyo Viki ni mjamzito hana uwezo wa kwenda kutafuta mganga katika hali hiyo. Ilikuwa ukingoni kujifungua. Mama, Omi alisema niende nilipo. Nilimuuliza mama akanitazama na kuniambia. Unamaanisha kusema uende? Uende alipo yeye na huyo mwanamke? Ndio alisema niende alipo. Yuko na mwanamke wake. Hiyo haiwezekani. Omari na wazimu sio bure. Hakuna kwenda. Tena mama, nitamti yeye. Akili yangu iliamini uwepo wangu kwake unaweza kuatiba kwa kiasi fulani. Lakini mama saumu. Sijali kuhusu chochote mimi bali nitaenda tu. Sawa, sikuzui. Hata hivyo yule ni mume wako wewe. Mama alikubali. Hata hivyo kwenda huko nilikuwa na tahadhari tosha kabisa. Nilipanga iwapo nitafika alipoomi. Mambo yake magumu kwangu sitarejea tena nyumbani wala ukweni. Bali nitaondoka moja kwa moja na kwenda zangu Tabora kwa mama mdogo kwa sababu hiyo ndio ilikuwa safari yangu tangu mwanzo. Baada ya siku mbili kupita tayari niliwasili stendi ya Nyamagana jijini Mwanza. Nilichukua simu yangu na kumpiga simu omi ni mjulishe kwamba nimefika ikiwezekana anifate pale stendi. Alipokea na kusema ni msubiri, achukue muda atakuwa kafika. Kweli, hakuchukua muda mrefu kwa kufika pale. Nilikuwa nimesimama kando karibu na benchi kwa mizigo yangu ikiwa imefungamana pamoja. Mgongoni kwangu alikuwa mtoto wangu alipitwa na usingizi mzito wa kutosha. Dija Sauti ile jeta basa mpana tamu na nilioipenda kuisikia kiniita. Haikuwa sauti changamfu kama ilivyokuwa awali, lakini ilikuwa sauti ya uhai wa machozi yangu. Nilinua macho yangu na kumtazama mtu aliniita. Nilisi kudua maana ilikuwa kama vile nimemsahau uomi alikuwa mbele yangu, maana kama vile kwa yeye. Omi nilimjua mimi alikuwa kijana smart, msafi muda wote na alipenda kupendeza. Hakuwa kuvaa nguo iliyojikunja na uso wake ulikuwa mngavu kama ukimtazama vibaya. Hapo wao lusinge kwa umepoteza hata kidogo kuwa na sura ya kike. Na kama isinge kuwa kuniwa mimi na kunipa mtoto, basi watu wengi huenda wangesema omi ya kuwa riski. Nimekomese sana. Alisogea mpaka nilipokuwa mimi na saumu nilikuwa namwangalia kwa kudua namna alivyokuwa kapauka jamani. Hakuwa yeye. Omi nilimuita akanikumbatia. Mhm. Harufu ambayo niliwahi kusikia kwenye t-shirt ya omi mwaka jana. Mhm. Hii harufu vipi? au sijalipo kawaida sikutaka kumjaji sana sema ndo muda huo alibeba vizigo vyangu kiasi safari ikaanza kuelekea tuendako mguu mmoja mguu wa pili hatua zilipigwa na timeti uliwasili katika hicho kijumba kimoja kidogo cha matofari ya kuchoma kilionekana kuwa na vyumba vitatu kwa nje yani kulikuwa na chumba na sebule moja pamoja na singo ilikuwa nje misigo yangu ilifikishwa kwenye singo mimi nikabaki nje kwanza Karibu. Alifika viki na mtumbo wake mkubwa akanikaribisha kama mtu vile. Sikuwa na shida naye sana. Nilitikia salamu yake pamoja na karibu yake bila kumwangalia chochote kibaya. Majira usiku yaliwadia. Kikanda ile chakula ambacho kiliniacha butwa. Yaani sielewi ni dawa gani huyu viki alitumia kumwaribu uomi kiasi hicho. Kwa nini alimfanyia hivi? Ona sasa uomi ana anda ambacho alizoea kwake katika mapendekezo yake. Si msafi, si mavazi wala chakula. Anajikuta yupo yupo tu kama mtu asieleweka. Hiki chakula ndo mnakula siku zote? Uvumilivu ulinishinda nikajikuta nimeuliza tayari. Kama aliyetu na ruhusa kula hivyo, kwa nini tusile? Ugali na majani ya maboga. Omu umeanza kula nini chakula kama hichi? Nilioji tena maana hakukua na mboga ya ziada. Mama Saumu, maisha huwa yanabadilika. Nilitamani kumpiga kwa kauli yake hiyo, lakini sikuwa na cha kumfanya, hata hivyo haikuwa akili yake. Jamani nyie wanawake jitahidi kuombea ume zenu. Wanakumbana na mambo mengi sana. 
Ona maisha yetu yalivogeuka kichwa chini miguju baada ya mume wangu kupatikana mikononi mwa mahasidi. Sikuwa na jinsi zaidi ya kula hicho chakula ambacho ladha yake haikupenya kabisa kwenye moyo wangu. Nilijaribu kumlisha mtoto wangu kuweza kula zaidi ya kutema. Sawa, sikuwa na maisha mazuri lakini lipokuja swala la chakula, nilijitahidi mwenzenu, sikuwa mzembe na lisha ya mtoto wangu pia. Sasa wakati huo, da. <laughs> Usiku huo wa karaa ulipeleka mambo yakawa mengi sana. Walinipeleka chumbani kulala. Usiku wa siku hiyo omi alikuja kulala chumbani kwangu. Kiufupi ile uzuri wake wote ulikuwa ukivutia toka kwake hata si leo ulipotelea wapi. Sikutamani kabisa ukaribu naye lakini sasa ingekuwaje wapo ningemkwepa na tuna muda mrefu bila kuonana. Sikuwa hata na jinsi zaidi ya kumkubali kama mume wangu. Hata hivyo ndio nilikuwa mke wake halali. Asubuhi kulipambazuka Naomi aliamka akiwa ananitazama kwa macho ya kuomba msamaa. Sikuwa na habari naye kifupi mapenzi yangu kwake yalipungua kwa asilimia kubwa sana. Nilimjali zaidi mtoto wangu kupeta kiasi. Alinisalimia kisha akaga na kwenda zake kazini. Nilitamani kumuuliza ni kazi gani anafanya kwa wakati huo ila nikaona kupotezea itakuwa vyema zaidi. Kweli nilimpotezea na kuendelea na mambo yangu. Nilikumbuka kitu wakati najiandaa kuondoka nyumbani sikuwa na budi zaidi ya kumweleza mama mko ukweli kuhusu viki kumchezea akili kishiriki na umari. Japo sikumwambia kama mama yangu mdogo pia alihusika na hilo ila mama mko aliamini. Hakutaka kupata ushahidi kuthibitisha hilo kwamba viki alimroga umali. Na kuamini sana mama Somu. Na natumaini ya kwamba ukifika huko utamlinda vizuri sana omi. Naomba uhakikishe anazijua vizuri mbinu alizotumia Viki kumwaribu Omari. Nami acha niangeke kivyangu ku. Alinambia hivyo na hapo ndipo tuliagana na mpaka mimi kutokea kwa Omi na Viki wake. Siku zilizogia nikiwa namfuatilia Viki huku maisha ya pale yakiwa ya Viki. Maana kazi ya Omi kipindi hicho ilikuwa kusomba tofali au saidia fundi wakati mwingine. Kiukweli litia huruma kwa kumbukumbu ya maisha tulizokuwa nazo, lakini huruma yangu ilikuwa kikomo kwake. Hata kama alirogwa hivi, alikosa hata chembe ya upendo kwake kusema kwamba angalau wakumbuke na mwanamke wake hadi akarogwa hivyo. Anyways, haikuwa muhimu sana. Kuna siku nilitoka nikiwa na mtoto wangu mgongoni, kwa kweli alikuwa rais kwangu, mimi kumwachia yule mwanamke mtoto wangu. Kama aliweza kumroga baba yake bila shaka, hashini kunirogea mtoto wangu. Wakati narudi nikiwa na mfuko wangu mdogo mkononi mwangu nilikuwa na mwendo wa taratibu sana, kiasi kwamba hakuna sauti ambayo ilipita bila kusikia. Kwenye dirisha la chumba cha viki nilisikia kiongea na simu. Ndiyo, hayupo ametoka muda siyo mrefu. Harudi sasa hivi mana, kasema atafika adi mnadani. Nikwele lichosema lakini hakujua kama mwezake nilipata nilichokifata njiani itu. Ndiyo mama, naona mamba ya kutafauti kwa sababu mwanaumi ya nampendelea yeye. Na ugopa mwanamkewa kia sijia kaijua siri yetu. Na stamani ya mshayushi turudi uko kwa umana mwana. Yaani yatakuwa majanga makubwa kama atamrejesha kwao. Mi namtaka Omari tu. <coughs> Nilishtuka kwamba Omi akirejea nyumbani itakuwaje. Ndio mama, sema sina njia ya kufanya hadi ile sh- shati likufikie. Hata hivyo nitajitahidi kadri niwezavyo. Kikubwa tu nitafanya likufikie. Sawa mama. Aliendelea kuongea lakini mambo ya muhimu tayari nilipata. Kitapekee ambacho nilifanya ni kuondoka pale kwanza kusudi tu ili asihakikishe kama nimesikia alichokuwa anaongea. Majira jioni nilirejea kama mtu aliyetoka mbali lakini ukweli ni kwamba sikuwa na popote zaidi ya kuingia ndani ya ukumbi wa sinema, nikaageza msosi nikala hapo na mtoto wangu akala. Tulishima na kukaa mpaka jioni ndio tukarejea. Nilimkuta nyumbani akiwa anajipekelesha daga. Kwa kweli nilikuwa kwanza nimeshiba, alafu kuna chakula nilibeba kwa ajili yangu na mwanangu. Hivyo nilimwambia tu asinihesabu kwenye meza yao usiku. Alikubaliana na mimi kwa sababu alikuwa na tumbo kubwa hivyo basi asingeweza kupigana na mimi wala kubishana na mimi. Majira ya usiku alikuja huko chumbani kwangu kama kawaida yake, yani wakati wote tangu ni wasili hapo hakuwa kilala chumba kingine. Niliona huo ndo muda wakati sahihi wa kujua kuhusu ile t-shirt iliyotokea kuipenda sana wapi ilipo. Tangu nifikie hapo sijamuona akiva na ndo t-shirt ambayo iliwahi kutugomanisha mimi na yeye na nguo hiyo ndo nguo pekee ambayo ilitumika kumwaribu akili umi wangu alinieleza iliposema alikuwa hapewi kuiva siku za karibuni mm, umekuwa mpole na mtifu sana kwa mkeo yani mpaka ra na maana mnapendana sana niliongea hivyo kusudi tu una maana gani 
sikuwahi kuwa mtifu kwako kama ingekuwa hivyo isingetokea wewe kunitelekeza na mtoto nyumbani bila kujali tunaishi vipi lakini wewe uliondoka mm-hmm. naona sasa bado lawama zinakuja kwangu omi hapana dija mimi nakupenda sana wewe unajua kuna wakati wewe unajiuliza kwa nini ghafla mambo yamegeuka na kuwa hivyo ila mtu pekee ninayemwamini mimi na kumthamini alikuwa wewe ilikuwa hivyo hapo awali hadija mke wangu omi sina mpango kukaa hapa daima nahitaji kutafuta maisha yangu salama umri wangu bado mdogo yani siko tayari kugombania nyumba na mtu mzima kama viki lakini wewe ni mke wangu ila si uliwahi kuniacha haikuwa kusudi naomba unisamee nilipitiwa mimi ndio maana sasa nataka kurekebisha nilipokosea sawa usiseme sawa e, lakini hebu potea kwanza inabidi wewe unalala na mkeo ana ujauzito yule hali yake sio ya kueleweka sana atakuwa sawa tu alisema hivyo kwa kujisogeza kulala karibu yangu sikuwa na namna ya kumfukuza kesho yake asubuhi nilipoamka niliamka kukuchelewa kidogo nilimwona umi kaiva ile t-shirt ambayo usiku wake nilimuuliza nilihisi furaha kidogo moyoni angalau ile kuepo alisogea karibu yangu na kusema mimi ni kio chake nimpe matokeo wewe ni mtanashati na umependeza zaidi nilimwambia hivyo akanikumbatia kama ilivyokuwa akifanya hapo awali viki alituangalia kwa jicho la usda lakini hakuna aliyejali kati yangu wala omi aliaga na kuondoka zake tukabaki wake wawili ndani nilijishughulisha na kazi ndogo ndogo hapo na kuhakikisha mazingira yanakaa sawa nikamwomba viki nguo nikazifue alibaki kunitazama tu nimekwamba nguo nifue haina ulazima nitafua mwenyewe na hali yako hiyo ndio nitafua kwanza napenda zaidi kufunguza mume wangu kwa mikono yangu mwenyewe nilicheka kwanza hivi una kichaa ila ni mume wako wa kwangu mmekaa hapo kazi yenu kuchepuka tu na hamna maana mnafanya hivi nadhani sijui kama hiyo mimba ule baba sio ya omi alishtuka baada ya mimi kusema hivyo aligeuza uso wake kuniangalia vizuri una maana gani hakuna nisijua kuhusu wewe viki tena kwa taarifa yako <laughs> mabaya na machafu yako yani mtaadhirisha mbele ya omi siku moja nilisema hivyo alinicheka sana kisha akaniambia jaribu kama unaweza aliposema hivyo mimi nilihisi hasira kwa sababu nilielewa sio rahisi kumuelewesha omi juu ya huyo mwanamke nitaweza vizuri sana tu <coughs> badili ya mimi kuondoka au ome kumwamini utatupwa nje kama taka zisizohitajika pamoja na hilo toto lako nilisi hasira nikamsogelea kumpiga kabla sifanya chochote uchungu ukamshika ehe <coughs> ikawa patashika hapo ikabidi nitafute msaada angalau wapatikane watu wamsaidie kumfikisha hospitali hiyo kazi ilikuwa rahisi baada ya watu kufika kunipigia kampani tulimpeleka hospitali do wakati huo sasa ilibidi nimwombea ajifungue salama maana watu hawachelewi kuongea nisubiri mpaka nusu saa kupita tayari alikuwa kajifungua nashukuru Mungu kwa mujibu wa daktari alikuwa kajifungua salama na amebaki kupumzika tu baada ya kimbili kupita tayari viki alichangamka kulingana na muda kidogo kusogea hakuwa na mtu mwingine wa kumpa huduma zaidi yangu japo nilikuwa nikimfanyia huduma stahiki anazofaa kupata mzazi bado kwa ni imani na mimi hilo halikunishangaza kwa sababu yeye ni mchawi. Anapokaa karibu na wenzie ni lazima kuwa na mashaka. Ah. Sorry. Yeye si mchawi. Ila ni sawa tu hata kumuita hivyo. Kwani sikanirogea mume wangu? Wakati yeye amekaa ndani kwa ajili ya uzazi nikabahatika kuichukua t-shirt ya umi na kuichoma moto kama alivyoelekeza mama. Kiofupo mama mwenyewe sidhani kama alifahamu kuhusu namna ya kuondoa uchawi aliyo na omi isipokuwa tu alinambia nikibahatika basi niichome moto isiwepo baada ya kuchoma moto niliamini kila kitu kitakuwa sawa hapo baadaye omi atarudi katika ufahamu wake siku zilisogea kidogo kumzazi akizidi kujirudi na kukaa katika hali yake ya kawaida siku moja aliniuliza kuhusu t-shirt yake nikamwambia sijui ilipo siku hiyo alinikaushia Vicky alposikia ipo alishinda kivuruga nyumba kuitafuta. Nijaribu kumzuia kwa sababu pia alionekana kupaniki kwa kuikosa. Unaziko kuwa mzee mbivyo mama somo kwa kipindi kidogo tu ambacho mimi nimelala ndani wewe tayari umeshaanza kupatiza nguo za mume wangu. Uwe samani sana. Siku zote tangu nifike hapa sijagusa wala kukaribia nguo zinazotoka chumani kwako. Kwa hiyo nataka kusema t-shirt na miujiza imepotea yenyewe. Alijaribu kufoka nikamjia juu pia. Yawezekana hasa tamimu mwenyewe kabla omi ajaniacha iliwahi kupotea kimeujiza 
kisha ikatokea kwa nyingo zako. Tendele kusubiri, tarudi kimeujiza. Hivi wewe inatosha tena sitaki makelele. Nilimwambia yuko mimi na kuendelea na shughuli zangu. Ona aliporejea kuuliza tena kuhusu ile t-shirt. Nilimshukuru Mungu wangu kwa hilo. Lakini hata hivyo angalau niliona upendo wake unarejea kwangu. Japo bado hakuwa salama. Mana, sijui ni vingapi alifanya ili kumpata. Nilimpa mama mko taarifa, akanambia nimefanya vyema. Ikabidi sasa nijiandae kurejea nyumbani. Nilishangaa, ikabidi nimuoje. Mama, kwa nini urejea nyumbani? Unakumbuka kabisa nilikuja huku kwa ajili yake? Ndio, itabidi urudi huku ili yeye apate sababu ya kuja nyumbani. Au ikiwezekana, ondoka kabisa kwenye maisha yake kwanza ili akirejea kwenye fahamu zake ajutie kukupoteza, akutafute kwa hali na mali. Mama, una maana gani? Namaanisha uone popote atakiwa tabora kwa mama yako mdogo. Sema usimwage kabisa. Nilimjibu mama sawa nitafanya hivyo. Siku iliyofuata nilimpigia simu mamdogo na kumweleza kuhusu kwenda kwangu huko Tabora. Mamdogo alinambia kulingana na misukosuko nilopitia ilifaa zaidi niende kwa malengo yangu mwenyewe na sio kwa ajili ya kumfanyia umi majaribu yoyo yake. Niliona kabisa mamdogo ipo sahihi. Nifanye hima niende zangu kwa ajili yangu na mwanangu. Kama ni kumvumilia, nimemvumilia na kama ni msaada, nilimpatia. Sijamkatia tamaa japo mpaka hapo naamini tu atakuwa sawa. Nilijiandaa vyema kabisa na sikuwa na mpango wa kumwaga huyo mwanaume. Usiku wa siku hiyo nilikuwa nimelala na mtoto wangu. Usiku huo nilihisi kabisa ni usiku wa uchungu sana kwangu, maana baridi ilinishika. Nilikuwa nikihisi baridi ambayo ilikuwa sawa na ile nilipata kipindi nina ujauzito wa swaumu. Mungu wangu hapana. Nilitamani isiwe kuwa hivyo kabisa. Kwa nini niwe na ujauzito ili ali mtoto wangu na kwanza anielekea miaka miwili. Nililala kwa tabu sana usiku na usingizi nikaja kupata asubuhi yake. Yaani usiku nilishinda kusinzia lakini nikapata usingizi asubuhi. Lo, sijui kwa nini. Majira saa tano ndo nilikuwa na mka mwanamke mimi. Niliangaza kitandani na kuona mtoto wangu hayupo. Hakuwepo mtoto wangu. Niliinuka haraka nikamtafuta. Somo. Mama, nilicheta basa mpana baada ya kumuona. Kisha alinikimbilia alitokea kwenye mlango wa nyumba ya viki. Nilimnyanyua kwa furaha mtoto wangu ila sikuwa sawa hata kidogo kadri nilivyozidi kukaa bila kujali afya. Ndivyo nilivyozidi kunyong'onyea. Ilibidi nijiandae kwenda hospitali. Niliwaza uenda labda nikawa na mareli ya kali, alafu nachukulia kawaida tu. Nilijiandaa kisha nikamwandaa mtoto wangu. Baada ya hapo nikamwaga viki naenda hospitali. Alitikia kwa kionyesha kutojali. Hakuwa muhimu sana hata hivyo nilimwacha tu. Niliwahi hospitali na kufanywa vipimo vya kila dalili niliyotaja. Wakati wote pesa nilikuwepo nayo, japo nilikuwa nikibana bana sitaki kuitumia sana. Lakini siku ile inabidi tu uwe mtoto wangu ananitegemea alafu nishinde kujali afya yangu. Nani atanihudumia? Baada ya vipimo nilika kwenye benchi nikisubiri majibu. Kweli bana ikuchukua muda sana kwa ni watu waliokuepo hapo hawakuwa wengi kuzidi foleni. Daktari aliniita na kunisomea majibu yangu mwenyewe. Kwa mujibu nilopewa nilihisi do yani hata sijui ni sema nini. Yaani moyo kusikia mtu hana bahati. Basi nilikuwa mimi. Nilitoka nje ya chumba cha daktari nikiwa na fomu niliyopatiwa mkononi mwangu. Nikambeba mtoto wangu mgongoni kisha nikaendelea kutembea. Mtoto wangu mzuri alikuwa akichangamka tu hapo mgongoni bila kujua mama yake nipo katika wakati gani. Kwa hali yangu ile ise sikupaswa wala sikustahili kabisa kushika ujauzito. Sasa kwa nini dunia haikuwa na haki kwa upande wangu mimi? Kwa nini Mungu siku zote umeniweka katika kona ya upande mbili zenye shaka? Nimewaza kwa pande moja niondoke kwanza maisha yangu. Umeona hapana, acha uniongozie msafara usio na utarajio wakati huu. Kwa nini niwe mjamzito? Niliongea na tembea kisha nikaanza kulia. Nilikuwa nalia kama mwenda wazimu, yani kana kwamba nilifiwa. Kuwa mjamzito ni taarifa nzuri kwangu. Yani kwa kila mwanamke aliolewa ila bahati mbaya kwangu wakati huu ilikuwa tofauti sana. Yaani nilizi kama haikuwa staili kwangu mimi kupata ujauzito wakati huu. Nilirejea mpaka nyumbani nilipofika nyumbani nilimkuta umi kakake barazani akionekana mwenye hasira sana. Alimtazama usoni kuona jinsi nilivyo na furaha. Aliweka sura ya uzuni. Sijui ile kwa vipi. Tabia kuwa na mwanaume sehemu sio jua umeanza lini. Ah, nilikuwa najaribu kuwaza tu. Nilipomsogelea akaanza kufoka. Hivi, umeanza lini tabia kuwa na mwanaume? 
umeanza lini Adija? He, kwa sababu hilo nilihisi kupagawa. Hivi alikuwa na akilitimamu kunembea maneno kama hayo. Angejua mpaka hapo nina toto lake lingine kwenye tumbo langu, angeacha tu. Nikaenda zangu kulala. Unalikalia kimya mimi. Alinuka na kunisogelea kwa asira kwa kweli mia asira zake hazikuniamrisha wala. Mapenzi yake kwangu yalikuwa sifuri. Alipokuwa kipayuka sikuwa na mdomo wa kumjibu zaidi ya kumwangalia tu. Nilichukua cheti cha daktari na kumkabidhi mkononi mwake kisha nikamwambia Natumaini wewe mwanamke wako kakuroga vyote kasoro tu kakuachia uwezo wa kusoma maana mama mkwe na baba mkwe waliangaika sana kwa ajili yako Nikaingia zangu ndani nilimshusha mtoto wangu mgongoni nikiwa na mpango wa kujua kuhusu mpango wa chakula huko ndani hakukuwa na chakula sio kama wakupika hapana isipokuwa chakula kilikuwa tayari na vyombo vilioshwa chakula kilikuwa kimeshaliwa Viki Mbona chakula hamna? Wewe ulivotoka, ulitegemea utakuja kula hapa. Sasa leo tena <laughs> kazi kwako. Wewe mwanamke una shida gani lakini wewe nilikuaga naenda hospitali. Kwa nini unakuwa hivyo? Usipindue mada Adija. Wewe ulipotoka hapa ulienda hospitali, si ndio? Bila shaka ulianzia kwa mhusika aliyekupa wewe uja uzito. Eh, katika dunia hii umewe kusikia mtu akimwagiwa maji ya baridi? tena asubuhi sana kwenye kichwa chake basi nilikuwa mimi ni ndani dakika chache sekunde chache na muda mchache tu kila kitu kiligeuka na kuwa kama ovyo yani cha ajabu huyu sio mwanaume wangu mimi aliwezaje kudhania atakuwa na ndoto za kuwa na mimi aliwaza vipi kwamba nitakuwa na ndoto za kupata ujauzito wa mwanaume mwingine <coughs> kwa maneno yake mwenyewe sikuwa na sababu ya kujaribu hata kubishana naye yani mimi ni mke wake amelala na mimi kipindi chote hicho lakini bado alithubutu kusema maneno yasiyofaa kama hayo. Sikuwa na haja ya kusubiri hapo, nilichukua mtoto wangu na kurejea tena ndani. Nilimweka mgongoni kama nilimwata, basi niongeza ilikuwa upgrade kweli kweli na isingeweza kushindana nalo. Baada ya kumweka mtoto wangu mgongoni, nilichukua vitu vyangu na kuondoka. Umemwona mkiwa alivyo na dharau, alivyo na jeuri, alivyo na kiburi. Baada ya kukaa zungumze mpate mwafaka, anadiriki kubeba kila kitu chake anaondoka. Anajeuli sana, sio kwa sababu anaamini humfanyi chochote. Viki alijaribu kumtochea Umari na kujisahau kama hapo alipo mtoto wake sio waomi. Nawe kimya, hakuna mwanamke mwenye maana kwa sasa hivi. Uwe pia ukumbuki kama una mtoto wa bwanako, tena bwanako mwingine ndani ya mama yangu. Omi alimfokea na hapo ndipo nilipagawa. Kumbe umi alijua na alikuwa kimya. Nilishangaa kweli ilikuwa hivyo. Kila mwanamke ni hivyo kwangu. Huyu ndio kashindwa kuvumilia kipindi hiki cha dhiki, kaamua kushika ujauzito wa mwanaume mwingine kabisa. Kwa maneno yao nilijikuta na chukua jiwe karibu yangu kwa nikisubiri bodaboda ipite ni dandie zangu. Nikamrushia umi na kumtoa ngeu ya shavuni. Alikasirika lakini hakuweza hata kunisogelea. Nikiwa hapo ndio ilipita pikipiki nikaipanda huko nikiwa nimevimba kwa hasira sana. Hivi kipindi watu wanapewa macho watazame mwanaume wa kuoa. Mimi nilipewa kitu gani? Kwa kweli nilisi huenda labda mimi nilipagawa sivi na kitu gani. <laughs> Nilikuwa na kwamba sielewi. Nilikuwa niko ovyo ovyo tu nilijikuta nacheka sana hata kwenye pikipiki. Dereva alibidi aniulize. Dada, unaonekana una stress sana. Wewe acha tu kakaangu. <laughs> Sio kazi rais kama wanavyodhania. Nilimjibu hivyo akacheka na kuzidi kunipigisha story tofauti tofauti mpaka kanifikisha stand. Nilipofika stand nilikata tiketi na kuelekea Tabora mchana huo huo. Nilikuwa na aibu pamoja na mawazo mengi sana. Niliwaza namna ya kumwambia mamdogo kuwa nimeachika alafu nina ujauzito tena. Kabla sijamlipa mkata tiketi nikagairi kwenda huko. Samani kaka. Mimi hapa naumwa, akili yangu ipo sawa, najua na siwezi kusafiri kabisa. Nilimwambia hivyo, we <laughs> alinibwatia maneno hayo ila sikujali kwa sababu alikuwa kashanihesabu kwenye sehemu ya riziki zake siku hiyo ila ingekuwa hivyo. Sasa hamna namna. Nilienda kulipia na uli ya kwenda Busweru tu ambapo ni uponi kwangu, mimi na nyumbani kwetu pia. Safari nilichukua masaa matatu mpaka kuwasili nyumbani. Nilipokelewa na mama mkwe akashanga kwani nilimwambia nitaenda Tabora iwe je niende huko Mama ukisikia ngombe ya maskini ya zai basi mimi hapa binti yako katika wakati huu mgumu usikustahili kupata ujauzito
Kwa taarifa hiyo nilimwona mama akitabasamu kwa tabasamu hafifu nisiloeleweka kana kwamba alifurahi ya ula ila naisi alikuwa upande wangu. Usiseme ustahili tena. Yapaswa umshukuru Mungu kwa sababu hujui mtoto huyu atakuja na baraka zipi. Nilikaribishwa ndani hapo tena nikalazimika kumwambia mamdogo ya kwamba stenda tena huko. Mamdogo alitamani kujua kwa nini nimegairi kwenda. Nilishindwa cha kusema kumwambia maisha liendelea siku zilisonga kutumbo langu likizidi kuwa kubwa sana. Hatimaye miezi sita iliwadia. Wakati wote huo fununu za watu wa mtaani zilisikika wakidai kwamba ujauzito nilionao ni washemeji yangu mimi hapa mdogo. Yaani wakina Omari walikuwa na mtoto wa baba yao mdogo alikapo tangu akiwa mtoto. Alijulikana kwa jina la Samir. Nilimpenda zaidi kumuita Sam. Mimi na huyo mtoto tulizoeana sana kama mtu na shemeji yake. Haswa kipindi ambacho nilikaa hapo nyumbani. Basi watu wasio na dogo wakaanza kutabiri mimi nimerithishwa. Yaani nimerithiwa na shemeji yangu mdogo. Kwa kweli maneno yao yalikuwa kinielitea vibaya sana. Kuna wakati nilitamani kabisa kujua. Nilipotimiza miezi sita kimbunga pamoja na jobo la mwanamke wake waliamia nyumbani pia. Nikiwa na maana umari na mwanamke wake, nye maisha haya tunaishi tu, sasa tutafanyaje? Mimi naumi kama tungeendelea na maisha tukiwa wili na watoto wetu mpaka wakati huu, tungekuwa na maendeleo makubwa sana tu, maana tulikuwa na mipango mingi sana kabla ya viki. Lakini mpaka wakati huo maisha alimpiga kiasi kwamba hakuwa hata na hela ya kula, akaamua kuhamia kwa wazazi wake. Kiufupi sikuwa na wapenda hao watu wawili japo nililazimika kuishi nao sehemu moja. Nilikuwa nawachukia haswa omi ambaye aliukana ujauzito wangu. Maisha haikuwa rahisi ukizingatia nilikuwa mjamzito lakini hata kwa upia hayakuwa mepesi. Mungu alisaidia nilipata nafasi ya kuuza duka tena kwa anti. Niliendelea kwa hiyo sikuwa na dhiki ndogo ndogo. Nasta alikuwa amefika mwisho tarehe zake za kupata mtoto na kumbuka sikuwa nilipigwa simu asubuhi sana na mama yangu. Kama una nafasi unaweza kuja huko hospitali mdogo wangu mdogo wako amefanyia operation ilikuwa maneno ambayo mama yangu alizungumza kupitia simu Sawa mama nakuja nilimjibu mama kisha nikajia ndani ikiwa na tumbo langu <coughs> Mama mi naenda niliwaga mama aliyekuwa amekaa pamoja na mwanai huku mkwe wake akiwa kando yao akiwa anamnyonyesha mtoto wake Hapana uwezi kwenda mwenyewe inabidi uongozane na Omari Mama alisema Hapana mama, akipata nafasi ataenda kwa muda wake. Acha mimi niwai. Unaenda wapi kwani? Ah, ngoja kwanza. Kabla ya mimi kusema, kwani unaenda wapi? Nilimweleza tu mapema leo nasa kapeleka hospitali na uchungu. Kwani umeshasahau malai? Ah, basi tutaenda. Alinuka litondoke wote sikutaka hilo. Hapana, natumaini uko umejiandaa. Wewe ni mke wangu pia. Istoshi ni mjamzito. Vipi kama ukipata changamoto njiani ukiwa mwenyewe, sitakuwa hatari zaidi. Nitakuwa mume nisiyewajibika. Nilizi kucheka tangi hapo akuwa akiwajibika. Sikutaka kumpinga zaidi nilongozana naye moja kwa moja. Japo njia nzima sikuwa na mpango la ratiba ya kuongea naye. Tuliingia kwenye bajaji maana wakati huo hata pikipiki ya kuwa nayo aliuza. <laughs> Tukiwa njiani yeye alinuliza swali la kukera ina miezi sita sasa kama ulivyosema wewe lakini vipi kama ukijifungua kabla ya muda aliyoje swali hilo akiwa na maana ya kwamba nikijifungua kabla ya mwezi niliyosema basi yo mtoto atakuwa si wa kwake atakuwa wa sehemu nyingine yani hata anaweza kawa shemeji yangu kama watu wanavyosema kifupi omi alikuwa anakatisha tamaa ni sawa hata hivyo sijaomba hata mia yako sitaki hata yoyote kuhusu mtoto wangu Uliniacha kio bado sana hata kusimama ajaanza lakini tunaishi nina hakika watoto wangu wataniacha hata siku moja Alinitazama kwa makini mimi nikakaza macho yangu mbele Hatimaye tuliwasili hospitali na wakati huo ndo Nasta alikuwa katolewa katika chumba cha upasuaji na kupelekwa leba nilikutana na jongo akionekana kuvurugwa kabisa Shem anaendeleaje Nasta Wanasema atakuwa sawa baada ya masaa kadhaa ndio tunasubiri Usiwe na hofu sana Shem, ni muda wa kumwombea zaidi. Vipi kuhusu mtoto? Ni jinsia gani kwanza wa kiume? Nilisi raha kwa ajili ya Nasta, nikimwombea zaidi bahati iliyoje. Jongo aligeuka kuwa mume wangu kwa maana walieleweka zaidi. Ilikuwa ni bora Nasta kuliko mimi. 
Baada muda nilikutana na mama pamoja na mamdogo. Kiufupi mamdogo wangu hakuwahi kuonyesha tofauti yote ile na wala hujui kama anaweza kufanya mabaya kwangu. Japo kwa kumtazama tu nilikuwa na kama vile yeye ndio alijua ni tiba gani anastahili kuipata. Sili mkataa jongo wewe. Ona sasa mambo yalivogeuka kwa mabaya kwa upande wako. Vipi kama jongo angekuwa mume wako? Sasa hivi ungekuwa ni raha tu. Mama alizungumza hivyo wakati huo jongo alikuwa akiongea na omi mbali, walikuwa wamesimama mbali na sisi. Mama, katika nafsi yangu wasipendi kumfananisha mtu na mtu kwa tofauti tofauti. Kuna kipindi omi alikuwa mtu wa maana sana kwako na tena ulimsifu na kunisifia kwa kuolewa na mume kama yeye. Ila kwa sasa hivi mambo yetu hayapo sawa unasema na kumuona kama takataka. <laughs> Nilisi hasira ila sawa najua ume wangu hakuwa hivyo hapo awali bali watu wenye chuki binafsi na roho mbaya sana kama nyongo ya mamba wamefanya wawezayo kusudi wa vuruge tu furaha nyumba yangu niliongea kusudi maana nilijua ni dongo ambalo lingemfikia mamdogo moja kwa moja bila kona baada ya wiki mbili nasa alikuwa akiendelea vyema zaidi nyumbani kwa kuwa hali yake haikuwa sawa ilibidi aje au gulie nyumbani kwao ambapo ndo kwa mama mdogo Hivyo na mimi kwa kuwa stress zilikuwa nyingi na yeye nilisi atakuwa mpweke. Nilihamia huko. Siku moja baada ya mdogo kumuosha mtoto ambaye alikuwa tayari kashatoka kitovu, nilikuta akikumuka kitu ama kuniuliza. Tulikuwa wawili tu. Hadija, kitovu cha mtoto sikioni. Unaweza kunieleza kama umekiona? Nimefanya uzembe sana. Nilitamani kucheka. Nikajikuta nimesha mjibu. Ndio mamdogo. Tena ni nacho nilimkazia macho alishtuka baada mimi kumwambia hivyo una maana gani kusema hivyo kwa sababu nakwambia ukweli nina kazi nacho mama mdogo sio kama sijui ubaya wako kwangu umeniadhibu mimi kwa kosa la mama yangu basi mimi pia nitamwadhibu mtoto yani ndugu yangu kwa kosa la mama yake mama mdogo alishtuka kwanza na kuniangalia tena we adija umepata ujasiri gani wa kunieleza vitu kama hivyo mimi nimekufanya nini katika haya maisha Hacha kujifanya mwema mama mdogo. Mtu pekee aliyehusika asilimia mia kuvuruga amani na mustakabali mzima wa ndoa yangu ni wewe. Na najua pia kuwa uh, kitovu ni nacho na ina uwezo kufanya chochote kile. Najua nitafanya nini? Nye, mama mdogo alishtuka sana. Kwanza alijikuta kikosa nguvu na kumwambia maneno kama hayo. Alielewa moja kwa moja kuwa hata mimi nilienda kwa mganga. Hadija, huyu ni mtoto mdogo tu, hana hata jino. Yaani hata hajakaza tauzi. Lakini kumbuka hata mimi hapa nina mdogo ambaye ana raha ya kuwa. Yaani namaanisha mtoto wangu ni mdogo hana rata ya kuwa na baba pa duniani na napitia katika nyakati ngumu kwa kuhudumiwa na mimi kila kitu. Licha ya hivyo nina ujauzito ambao wewe hapo <laughs> mama yangu ndio lilazimisha fununu za wanadamu ya kwamba ni ujauzito wa shemeji yangu. Haya sasa bado nafaa kuwa na huruma kwa mjuku wako. Mamdogo alibaki hoi na kujua kuwa kuna nisichotambua. Aliamini moja kwa moja kwamba mimi pia nilienda kwa mganga. Hadija mwanangu, naomba unisamee. Nisamee sana mwanangu. Nisamee na usimwambie mtu yeyote. Nipo chini ya miguu yako. Alimweka mtoto kitandani maana wakati huo Nasta alikuwa nje akitembea tembea kama sehemu ya mazoezi. Mamdogo, nadhani ni rahisi. Umenitesa sana. Kumbuka hilo hadi hivi sasa kwa kunichukulia mimi mjinga sasa ni wakati wangu wa kulipa kila lililokuwa linaniumiza hapana usifanye hivyo na kuomba alafu nifanye nini yani kuna namna najua nitakusaidia na nao mkurumijesha mume wako katika hali yake japo hawezi kurudi nafsi yake ya awali kiuchumi lakini angalau atakaa sawa na najua hata mpenda viki kwa sababu hakuwahi kumpenda Usinichanganye mama mdogo, nachotaka mimi ni kulipiza tu. Mimi na mume wangu tuwezi kuwa kama awali, namchukia. Lakini ya naatia. Sitaki kujua hilo. Nilikazana hapo mama mdogo akawahi kuongea, kusema ukweli kuna njia, iwapo utapata kuona dawa zote anazotupia viki. Kisha utachoma kidogo kidogo na kwenda kutupa chooni. Basi utakuwa umeua nguvu ya kila dawa, lakini pia nguo moja ambayo Unaisi mumeo anaipenda sana. Ukifanikiwa kuiteketeza utakuwa umemsaidia zaidi. Napindi tu atakapoanza kujirudi kuna dawa nitakutafutia mimi mwenyewe ili umpatie. Yaani uhakika atarudi kama zamani. Adija usimdhuru mjukuu wangu. Usimzie na kuomba mwanangu. Mamdogo, 
kidogo naweza kuelewa kwa sasa wao ni sio muhimu sana kwangu ila ni wa muhimu haswa kwa watoto wangu mimi elewa ya kwamba una wiki mbili tu sasa mganga wangu kurejesha aendelee na shughuli zake yani nitamaliza mjukuu wako chelewa sasa yani itakula kwako sitamuuliza viki chochote wala sitokuwa tayari kujua ni wapi ameweka dawa zake hiyo ni kazi yako kunipatia mimi kwa sababu anakuwa mimi zaidi wewe niliongea hivyo na kuondoka hapo mamdogo aliniita kwa uoga na unyenyekevu kweli mwanga anaogopa kuangiwa <laughs> angejua sijui hata mganga yote yule mimi isipokuwa niliwaisikia kwa watu kwa maketofu cha mtoto ni cha kuangalia sana hivyo nilikiba kama nyenzo ya msaada wangu baada ya kuondoka nilienda zangu nyumbani Majira ya usiku nikiwa chumbani kwangu omi alikonga mlango nikamfungulia mke wangu Shida nini wewe? Kiufupi ilikuwa mimba nilionayo ndio ilimchukua omi. Nilimchukia aswa tena sana. Nimekuja kulala. Ulale kwangu, ondoka za hapa. Nilimwambia hivyo nikijiandaa kubana mlango akawahi kushika kwa mkono wake. Wewe ni mke wangu alali. Najua, najua. Sasa wewe unifukuze, nahitaji kulala umu na wewe. Nimekumisi mkiwa kwa jambo mzima hana mimba ila unaangeka tu na mimi kizee mwenye tumbo kubwa sana nyamaza dija alipanda kitanani na kulala baada ya kutoa kila kitu alimtoa somo na kumlaza mbali kidogo usimbane mtoto wangu nilala vipi sasa si uende kwa mke wako ndo hapa sikuwa na jinsi zaidi ya kumwacha alale hakuwa na chochote cha kufanya zaidi ya kutazama uso wangu usiku kucha <laughs> sio nini kilimtokea baada ya wiki mbili tayari mamdogo alifanikiwa kupata kunielekeza wapi zilipo dawa za viki na tayari nilifata maelekezo yake kadhaa nilikuwa tayari nimetupa kila aina ya taka kwenye choo Mungu mkubwa natumai ilisaidia kwa sababu nilifanikiwa kuiona mabadiliko ya umi siku baada ya siku hata aliweza kusema ukweli juu ya mtoto wa viki kwamba hakuwa kwake ni vile tu alikuwa akimpenda kwa madawa na ndio maana hakuwa akiona wala kusikia kaza nyingine nilimwachia mama mkwe wangu amshughulikie mtoto wake kama ni sehemu ya msaada. Mimi nilitoa tu msaada wangu. Hata hivyo nilikuwa na tumbo kubwa. Ndisingeza kushughulikia kila kitu. Baada ya miezi tano mtoto wangu wa miezi miwili alikuwa kachangamka tayari. Na ume alikuwa karudi kwenye hali yake ya kawaida ila kuweza kumfukuza viki moja kwa moja maana selikuwa mwanamke wake. Baada mimi kuwa na hali nzuri nilipigiwa simu na mama wangu mdogo ambaye aliniuliza nipo tayari kwenda kufanya kazi. Sikuwa na mbambamba niliona nikiaga staruhusiwa. Isipokuwa suluhisho langu ilikuwa ni kutoroka tu na watoto wangu. Hata hivyo ndio yenyewe ilikatika na ilikatia tamaa. Japo kukata tamaa ni dhambi ila mimi niliitenda. Niliamua kuondoka zangu mwenyewe. Siku tatu bila kuwasha simu yangu baada ya kuwasilita bora kwa mama wangu mdogo nilipokelewa vizuri na upendo ule ule nikiwa na watoto wangu kitu pekee nilichojaliwa mama yangu na mama wangu mdogo ni upendwa sa tena kwa watoto siku kadhaa nilisogea ndipo niliweza kuwasha simu yangu na wakati huo tayari nilikuwa nimeanza kabia biashara kangu mdogo mdogo tu tayari nilianza kupendeza siku moja usiku nikiwa chumbani kwangu na ijenda kulala baada ya watoto kulala simu yangu iliita nilipokea bila kujua mpigaji ni nani kwa sababu ilikuwa na bangeni hello Mwanangu ndo uondoke kimya kimya. Mama mkoo wangu alilalamika na isi tayari alikuwa kajua wapi nilipo. Hapa na mama ikiwa nilikuwa nimejipanga tu na kama ningeaga nisingeeleweka. Sikuwa tayari kubishana na mtu yoyote. Kwa sasa nimeamua kwanza ukurasa mpya nikiwa na watoto wangu. Unajua sana mimi ni mama wa watoto wawili hivi sasa. Najua mke wangu. Najua sana. Lakini vipi kwanza? Hawa jambo wa jukuu zangu. Ah jambo mama wazima na wanaendelea vizuri hapo sawa naomba uwatunze vyema ila huku mumewa na tatizo kuhusu shida aliyokuwa nayo amepona kabisa yani anakuhitaji zaidi sijamwambia ulipo kwa sababu unahitaji utulize kwanza moyo wako kama utafikiria kumtafuta asante mama ikiwa hujamwambia chochote nashukuru sana sawa dija mumewa na tatizo baada ya kumjua viki na kuandika uchafu wake aliweza kumfukuza Alipomfukuza hata sielewi ilikuwaje ila usiku wa usiku hiyo hiyo alivamiwa njiani akachomwa kisu cha ubavu hapo ndipo tunaangeka kwa ajili yake kusema kweli nilishtuka kwanza nikakaa kitanani kwa uoga yaweza kuwa kweli nilimkatia tamaa ama nilikuwa simpendi lakini bado alikuwa mume wangu baba wa watoto wangu sasa iwe jawe katika hiyo hali nilisi kulia mimi nilisi maumivu makubwa ndani yangu 
ana anali gani sasa nilijaribu kudhibitisha hisia zangu ili nisionekane mnyonge na mdhaifu mbele yake ana nafuu vizuri vizuri kama ipo sawa nilisema hivyo kisa nikatulia kwanza lakini bado ipo hospitalini sijui kwa nini misukosuko hii inamkumba kijana wangu katika umri wake huu mdogo sana alisema hivyo mama mko nikabaki kuguna tu mhm atakaa sawa uzuri nyewe wazazi wake mpo mnamhudumia bila shaka atakuwa sawa sasa tunafanya nini ndoa kwetu story kidogo zilichukua muda hatimaye ilikata simu nilikuwa nimejitahidi kubana mawazo na uzuni zangu kifuani ila baada ya mama kukata simu we nikagundua kabisa sikuwa sawa hata kidogo moli niuma kiasi kama nilijikuta yani nageuza shingo yangu kwa tazama wanangu wawili wadogo walikuwa melala kwa kufatana wote wa kike Saumu na Naifat nilijikuta natoka na machozi baba alikuwa katika hali mbaya alafu sisi tupo mbali naye katika umri huu mdogo alifaa kupata mapenzi kamili ya wazazi na sio kupitia changamoto nyingi kama hizi niliwaza sana maana yeye pekee ndo alikuwa baba na si mtu mwingine alikuwa baba yao nilijikuta nalia kila nilipovuta taswira ya mapenzi tuliokuwa nayo hapo awali mimi na mume wangu kabla maasidi yaojengelea kati hatimaye nilijibembeleza mwenyewe nikalala kwa sababu sikuwa na mtu akonibembeleza mimi sikuwa naye kwanza nani angenielewa <laughs> hali nilikuwa nayo nilikuwa napitia wakati mgumu nilijiona kama mwanamke asiye na bahati maishani mwangu siku zilisonga nikajikita katika biashara zangu mdogo mdogo japo sikuacha kumulizia omi na hali yake alikuwa anaendeleaje mamake alikuwa akinipa taarifa zote juu ya mtoto wake na kuniambia hali yake haikuwa ya kutisha hizo zilikuwa habari njema nilizidi kujitafuta ukuwa nangu akikua wakati huo nilikuwa naishi kwa mama yangu mdogo nikapata aibu baada ya kuona nimekuwa na kipato kikubwa sasa nilikuwa natafuta pesa ya nini wapo sifanye maendeleo jioni moja nilimomba mama mdogo anipatie muda wake niongee naye wala kuwa na kipingamizi alinikubalia na mimi nikajianda vyema jioni ya siku hiyo tukakaa chumbani kwake ndo mali pekee palipokuwa na utulivu mama mdogo nimekuomba muda wako unahitaji unisikilize nenda kwenye mada mtoto wangu nilitabasamu kwanza bado kuacha kuniita mtoto wake mzuri au watoto licha ya kuwa wengine tayari tulishaoliwa na kuzaa watoto nashukuru kwanza mama yangu we pekee ndo umekuwa mtu wa kuniunga mkono na kunipiga taf katika kila jambo kwenye haya maisha naomba nikushukuru kwa hilo mhm achana na shukrani kwa mama yako Shukrani yangu ni vile tu unaweza kunitunza siku nikizeeka na mafanikio yako ndio shukrani na zawadi ninayohitaji kutoka kwako. Haya nieleze mwanangu na kusikiliza. Mamdogo kama wanaviona kwa sasa biashara yangu inaonekana na inaendelea vyema sana, inaendelea vyema zaidi. Kitopekee ambacho nilikuwa naomba ni kufanya maendeleo yangu pia. Kama nikipata nafasi ya kuendelea na maisha yangu nitashukuru sana. Yaani sio kama wewe hautakuwepo kwenye maisha yangu. La upo bado sema kitu ambacho mimi nataka ni kuhama hapa nyumbani nikapange chumba niishi na wanangu angalau nikiwa napata kiasi chochote nafanya maendeleo kidogo kidogo mamdogo alinamisha kichwa chake kwanza kisha kainuka na kuniangalia nilisi hofu baada ya kufikiria labda nilimkwaza kifupi ni mama anaijali sana kuhusu mimi nampenda na ananipenda sana lakini hofu yake kuumizwa kwake ni kitu kinachoniumiza mimi mwanangu kwa kuitwa hivyo ndo nilisi uoga kabisa asante Mungu kwa sasa umekuwa mkubwa alisema hivyo kisha akanishika mkono nimesikia mengi sana juu yako hadi ulivyo mpambania mume wako kumuondoa katika uchawi kwa nini nisikupe sifa na imani kwamba unaweza kila jambo lililo ndani ya uwezo wako nilisi siachanya na kutoa tabasamu hafifu na tamu mbele yake mwanangu hiyo ni akili kubwa na siku zote ukiwa unafanya kitu ni lazima kujiwekea na kujiwekeza ili uweze kufanya maendeleo yako mwenyewe kama umeamua kwenda kujitegemea ni wazo zuri lo kipenzi changu yani nitakukopesha baadhi ya vitu uanzie maisha sikupatii na kukopesha tena sio kukopesha ili ulipe vitu yuzi hapana na kuwazima kwa muda na unafaa uelewe vitu vya kuwazima ni vya kuwazima tu sio vya uhakika muda wote mwenye nacho anaweza kukihitaji ni kweli mama sawa we bado mgeni na hapa ni nyumbani kwako nitakutafutia chumba mimi mwenyewe aliniambia hivyo nikae sifuraa kweli huyu alikuwa mama yangu alinifaa katika hali zote 
Mama asante sana jamani. Sikuchelewa kumkumbatia kwa hisia kali. Baada ya mwezi mmoja tayari nilikuwa na chumba changu kilikuwa chumba cha bei raisi sana. Yaani ya kukuwa na huduma ya umeme wala maji ya bomba bali kulikuwa kuna kisima. Hapo ndo sehemu nilipoanzia maisha yangu mapya. Haikujalisha kwa sababu asubuhi niliamka na kuandaa watoto wangu. Mimi pia najiandaa na kuwapeleka kwa bibi yao ambapo ni kwa mama yangu mdogo. Palikuwa karibu karibu alafu naenda kazini. Majira jioni na wapiti hapo kisha tunakula. Wadogo zangu na wajukuu wengine wa mamdogo walinisindikiza tunaenda kulala. Maisha yalikuwa hayo. Mungu mkubwa ndani ya mwezi huo mmoja nilifanikiwa kupambana kwa kiasi changu. Kama ilivyokuwa kawaida siku za Ijumaa huwa twendi kazini. Siku ilikuwa ni siku ya kushangaza kwangu. Niliamka na kushughulika na kila kitu. Wadogo zangu wawili walikuja hapo kunisaidia kufua na kufanya kazi kadhaa ili na mimi niende kule kwa mama nikawasaidie. Ndani nilimwacha saumu wangu. Alikuwa na simu, alikuwa anang'ania angalie katuni zake. Mama chimu aita. Aliniambia hivyo nikamwambia. Ina miguu, si ndio? Kwa neno hilo alijua anachomaanisha. Haraka sana akaja kuniletea. Babangu apiga chimu mama. Aliposema kiukweli siku hata na namna ya kumjibu. Kwanza ilikuwa na mangeni. Hello, mke wangu. Sauti iliyoumbwa kuja kusimamisha mapigo ya moyo wangu ilirindima upande wa pili wa simu. Mke wangu aliniita kwa mara ya pili. Omi. Niliita pia. Wadogo zangu wawili walishtuka na kunitazama usoni. Nimekumisi sana. Naomba unisame kwa kila kitu. Nilikuwa mjinga na mpombavu. Tutaongea baadaye kwa sasa hivi nina kazi. Nilimwambia hivyo kisha nikakata simu na kuendelea na mambo yangu. Ukweli sawa, sikatai. Yaani mikono yangu ilifanya kazi wakati huo ila mimi sikuepo hapo kabisa. Shia moyo, swali alinioji. Ndio, nilimjibu kisha nikainuka. Wao wakacheka na kuendelea na kazi. Kiufupi omi alinivuruga kwa kila jambo. Sikuweza kuendelea na chochote. Baada ya muda tulienda nyumbani lakini sikuwa naweza kufanya kitu bila shaka. Mambo kwangu yalikuwa mazuri hata kidogo. Mpaka mamdogo akaniona na kuniuliza, "Shida nini?" Amna mama. <coughs> labda kwa kwamiso mamako na maana sikujui vyema sio hivyo mama yani ah ah ndo lugha gani baba somo kanipigia simu mamdogo alinitazama usoni kisha akaniuliza alafu mamdogo mimi nimeshindwa kuongea naye nimemwambia niachie nina kazi uwe kama mwenda wazimu yule bado ni mume wako baba wa watoto wako huna mwingine mshenzi kabisa wewe kwa hiyo kumbe siku zote umekaa kaa tu hapa hujawahi kuzungumza naye Mm, nilishtuka kwanza. Nilisi labda mamdogo atanambia mpotezee. Kwa maisha aliyopita, inawezekana ni block, lakini sasa mbona alionekana kwa upande wake? Lakini mama acha ujinga wako. Akipiga tena msikilize. Kwa unaisi utaishi hivi daima? Hai ni maisha tu, hayabadiliki. Mamdogo kwa tayari kusikia upozi wangu tena. <laughs> Nilisi kujicheka. Ilibidi kwanza nikimbie kujiangalia kwenye kioo, maana sio bure. Mamdogo wa kunishushua mimi tena kisa Omari shenzi zake nilijiangalia kwenye kio na kujiona namna nilivyokuwa mzuri I say yani mrembo mimi mashallah utadhani labda sikuwa na watoto wawili alafu nilinawiri mtoto wa kike sijui niliridhika na kitu gani alafu kunyuma mashallah pali rejea vile wewe <laughs> usiku wa siku hiyo nikiwa nimelala tayari kusahau kusu Omari simu yangu iliita. Kuangalia vizuri ilikuwa namba iliyopiga asubuhi. Hello. Mama Saumu. Abe, naomba tuonge. Naendelea vizuri kwa sasa. Watoto je? Hawa jambo. Na we hapo. Si jambo pia. Vizuri. Kime kilichukua pande zote mbili. Hakuna aliyetoa kauli kwa muda wa dakika mbili. Hatimaye Omari akaamua kuvunja ukimya na jambo lake la kunitania tena sio kutania la kutatanisha na kuja huko kesho nilishtuka nilikuwa nimelala kwanza niliamka nikakaa unakuja wapi na kuja huko Tabora sidhani kama nakutaka najua unitaki lakini ni muhimu kwangu kuishi na wewe sio muhimu kwangu nitapambana kiviangu vyangu hivyo unadhani maisha niliyopitia ni rahisi eh sitaweza kwa kweli najua una hasira na mimi najua unanichukia sana kwa sasa lakini naomba unipe nafasi ya mwisho tu kwenye moyo wako Moyo wangu 
Hivi kwa muda unadhani moyo wangu una haki ya kupenda mtu? Nilishindwa kumvungia kwa kweli, aliniumiza mimi. Aliniumiza sana. Yaani iweje tena ajisahau vile. Nisamee sana. Nilikuumiza hata sielewi nini kile nikumba. Sijui ilikuwaaje mpaka nikawa niko hivi. Sielewi kwanza. Wakati analalamika na hilo, sikutaka hata kusikia siasa zake. Nikaamua kubadilisha mada. Ilikuwaaje ukachomwa na kisu bavuni? Mm, Adija. Abe alikaa kime kidogo kisha akaendelea. Mimi hapa sikuwa najua chochote. Sikuwa najua kama ye na baba wa mtoto wake walikuwa wanawasiliana bado. Kwa hiyo yule pale mwanaume wake ndo alinichoma kisu mimi. Yaani alijua bado naishi naye. Nilisi kuumia, nilisi hasira, nilisi sijui nini. Moyo wangu ulisongwa na simanzi kubwa sana kila nilipoanza kuhusu yeye. Da, kwa nini lakini? Kwa nini alimruhusu yule mwanamke aingie kwenye maisha yetu? Nilijikuta nitafakari kila jambo. Hatimaye nikakata simu na kuanza kulia. Niliwaangalia watoto wangu wawili na kukumbuka mahali ambako tumetokea mimi na yeye. Nikaisi bila shaka tungekuwa mbali sana. Nikiwa natafakari na kulia simu iliita kwa mara nyingine. Nikapokea. Halo? Kusi nikasirikie. Sikuwa najua chochote mimi. Aliniambia kabla neno jingine. Alizidi kupangilia maneno moja kwa jingine, moja kwa jingine. Hatimaye niliweza kumpa nafasi ya kukubali aje. Ila nilimwambia ukweli moyoni mwangu, sina nafasi, ladha katika ya maisha. Sina namna kwa sababu nina watoto wake. Alikubaliana na mimi hapo akawa amekata simu. Pia nikalala. Kesho yake asubuhi tulikutana kazini mimi na mamdogo. Sikuacha kumwelezea mamdogo kuhusu jiwa waomi. Mamdogo aliniamini jambo jema kuhusu maamuzi niliyofanya. Kikubwa tuwe familia kamili. Hai mengine ni Mungu pekee ajuaye. Jioni ya siku nyumbani kwa mamdogo omi alikaribishwa kama mkwe. Alionekana kuwa msafi na nadhifu, lakini alikonda sana na kupoteza muonekano wake wa awali. Muonekano aliokuwa nao, yani ulinichanganya mimi. Baba pamoja na mama walimpokea. Walimpa heshima. Hata hivyo sisi tulikuwa uenzi wa ndoa. Walimpa maneno mengi ya kumuhusia, walimsistiza akaishi na mimi vizuri. Nimewaelewa wazazi wangu, nitakuwa makini zaidi. Hayo ndio ilikuwa majibu yake ya mwisho baada ya kuzungumza muda mrefu. Hatimaye tuliondoka kuelekea nyumbani kwangu. Pali kwa kwangu na sio kwake, maana <laughs> mimi ndo mwanzilishi. Mwanangu Saumu alikuwa mkubwa, hivyo alimfahamu vyema sana babake. Alifurahi sana baada ya kuona ujio wake hapo nyumbani. Na isi hata yeye pia alikuwa akitamani sana na alikuwa hataki kukaa mbali naye. Tulipofika ndani alipangalia kisha akanikumbatia nilimsukuma kando kwanza Baba samani usisahau onyo langu kali Nilikutahadharisha kabisa hapa tunaishi tu na sio kupendana sio yani sina namna nimezaa na wewe alafu mimi ni mkeo wa halali kwa hiyo jitulize Sawa mke wangu Maisha yetu mapi alianza kama hivyo huku nikijiwekea vyema na maisha yetu baba kuweza kumwacha alimtafutia kazi akamwambia anamkopesha mtaji wa muda kazi yenyewe aliyompatia alimfungulia kibanda cha uwakala akaweka na vinywaji lakini pia alimpa mtaji kiasi cha milioni tano. niliogopa mwezoni kwa sababu alikuwa mume wangu mimi ila baba wangu mdogo alimthamini kama mtoto wake alimwambia anamkopesha ndani ya miaka miwili hakikisha anarejesha pesa yake pamoja na riba unahakika automwangusha baba umi akili zako hapo zamani zilikuwa haziaminiki ila sio sasa hivi nilimwambia hivyo usiku tukiwa chumbani kwa niwe mke wangu ndo unanichukia kiasi hicho sina maana hiyo lakini da niamini mpenzi nipo tofauti sasa hivi alinambia hivyo nikatamani kumwamini ila <laughs> hata hivyo sikuwa na budi zaidi ya kuacha tu siku ziende na maisha endelee miezi ilikatika siku zikasongea kila mtu alizidi kupambana Omi kibana chake kilikuwa kinampa umaarufu sana maana kila mwezi alikuwa akitoka na laki saba sio mchezo mambo yalikuwa mazuri hasa kwetu hapo ndipo alipoweza kumuona umi wangu nilimzoea alianza kurejea mdogo mdogo tu baada ya kuwa katika mstari tuliweza kuyabadilisha maisha yetu hatua kwa hatua miaka miwili ile katika akaweza hadi kumrejeshea baba pesa yake sio hivyo tu somo wetu alianza shule Tuliama katika maisha ya kupanga na tukahamia katika mjengo wetu mpya mke wangu 
nisamee sana najua kama nisinge kumbana na matatizo wakati ule tungekuwa mbali sana kimaisha tena mbali sana zaidi ya hapa alinambia usiku tukiwa tunakula unajua nini kuna wakati sio lazima kukufuru kwa kila changamoto uenda huko ulikuwa unaandaliwa kuna sehemu yetu ya maisha ndio maana tumejikuta huko moja kwa moja ila usijali kwa sasa kila mmoja pambane na harakati zake naamini sana tutafika mbali zaidi ya hapa nilimjibu hivyo akatabasamu wakati wote sisi wote tulinawili aswa na kupendeza nikwambie kitu natamani tufanye kitu kizuri kwa ajili yetu ila pale tutakapovunja neno lako la kunikatisha tamaa neno lipi hilo unapenda sana kuniambia eti tuishi tu mimi sipendi hiyo kauli yako naomba uivunje tupange mstakabali wetu mpya unipende nikupende kama ilivyokuwa zamani sawa lakini zamani ilishapita basi tuwe na mwanzo mpya mke wangu sawa nilimjibu hivyo akainuka alipokuwa kakaa ghafla nikashtuka kaninyanyua kwenye kiti akaanza kunizungusha kwa furaha mbele za watoto ombi unafanya nini jamani watoto wanaona wacha waone ili siku wakaadithie kwa marafiki zao huko ombi wewe alinishusha nikaficha uso wangu alinikumbatia kisha kanibuso wewe ni mwanamke pekee uliumbwa kwa ajili ya kuleta furaha maisha ni mwangu mpenzi wangu lazima nikufanyie kitu kwa ajili ya kumbukumbu nzuri ya maisha yetu nilibaki kimya sikuwa najibu kwake siku moja isiyotabirika nilisahau mazima kwenye kalenda alikuja mwanadada mmoja mrembo sana nyumbani kwangu alikuwa kabeba begi kubwa alikuwa ameacha tabasamu laini usoni kwake macho yake yalikuwa ya mngao na kumetameta yalikuwa na furaha bado alikuwa amekuja sikuwa nimeelewa maana yake mama somo mambo alinisalimia kwanza nikabaki na mtolea macho kuna mjibu poa karibu aliingia ndani na kuweka begi lake kando alitoa simu yake na kupiga kisha akaongea na mtu mbele yangu alo nimemkuta acha nimpe simu nilishtuka bana mtu mwenyewe sikuwa namjua kwani nani amna shida dada yangu wewe ongea naye niliweka simu sikioni nikaongea Halo, mke wangu nilishuka baada ya kujua ni Omari wewe nini iki? ni zawadi yako he nilishtuka lakini sasa sikuwa na namna yani hapo kwanza simu ilikatwa nikahamishia macho kwa yule bidada naitwa madam Priska tafadhali naomba nafasi ya kufanya ninachotaka alinambia hivyo nikabaki kutoa tu kauli alina machini akafungua begi aliyokuja nalo lilikuwa gauni la harusi kubwa hiyo kisha akainua mikono yake akaingi wakaingia wasichana wawili kila mmoja akiwa na briefcase yake mmoja alikuwa na mapambo kwa nyingine alikuwa na vipodozi nilibaki siamini omi aliamua kunifanyia surprise kubwa mashallah sikuchelewa <laughs> yani walikuja watu waliolotumwa kwangu niliandaliwa na kupodelewa vile ipasavyo kisha nikafatana nao kwenye gari mbili zilizokuja yani walikuwa wamekuja na gari nyie nilijua kudamshi aswa sikujua ni wapi lakini kwa sababu nilipokuwa naenda alikuwa poomi mimi wala tasikuwa na shida nilifata msafara huo na kusubiri kwa mkubwa sana mke wangu alinambia baada ya kunipigia simu ninaomba kufika hapo ulipo mume wangu sawa mke wangu mimi baada ya safari kuchukua muda mchache hatimaye tuliwasili katika garden moja iliyopakana ndani ya Tabora Hotel niliteremka kwenye gari baada ya kufunguliwa mlango picha za kutosha zilichukuliwa kana kwamba labda nilikuwa malaika nyie nilijua kupendeza sana kwa mbele yangu niliweza kumuona omi akiwa kavaa suti moja kali ya tari nilidata nilisi kama vile labda ni pondotoni na sio duniani huyu omi jamani lo alinipagawisha mimi <laughs> sina kauli tena huo ndio ulikuwa mwendelezo wa maisha yangu mimi na umari wangu tulifanya harusi moja kubwa sana picha za kumbukumbu zilichukuliwa wazazi wetu wote walihudhuria harusi yetu pamoja na nasta wangu nyie mambo yalikuwa mazuri sana kwetu na watoto wetu wawili ah hapo nilibaki kuwa dithia tu na kuanza kuandalia mustakabali mzuri wa maisha yao yajayo kiukweli furai ilirudi tena mimi Omari pamoja na watoto wetu wawili <tune>